ஸோ ஆக்சுவலாக நான் ஒரு மெரைன் இன்ஜினியர் ஸோ நிறைய பேருக்கு இது வந்து ஒரு உறுத்தலாகவே இருக்கும் ஈவன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எங்கள் ஃபேமிலியில் கொஞ்சம் உறுத்தலாக இருந்துச்சு ஸோ ஒரு மெரைன் இன்ஜினியர் நீங்கள் எதுக்கு கேமரா தூக்குற நீ எதுக்கு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி பிஸ்னஸில் இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி நான் கட் பண்ணி வெளியில் வரும்போது எனக்கு வந்து சேலரி வந்து அரௌண்ட் த்ரீ லேக்ஸ் த்ரீ அண்ட் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் அந்த ரேஞ்சில் இருந்துச்சு ஸோ டாலர்ஸில் அதை விட்டு வெளியில் வரும்போது ஒரு நம்மளை என் நான் பயந்தானோ இல்லையோ என்னை சுற்றி உள்ளவங்க எல்லாருமே பயந்தாங்க என் ஏன்னா லூஸ் மாதிரி பண்ணிடு முட்டாள்தனமாக யோசிக்கிற இந் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சோறு போட்டுட்ருக்கு இதை விட்டு வெளியில் வந்தால் நீ என்ன பண்ணுவே அப்படி இல்லைப்பா பண்ணிடுவேன் அப்படி அதான் உங்களை ஈர்க்கிற எல்லா விஷயமும் உங்களுடைய பேஷன் கிடையாது கனெக்ட் ஆகிற அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து அனுமதிக்கிறது இல்லை நிறைய பேர் அந்த அந்த அனுமதிக்காமல் அந்த டைமை வந்து ரொம்ப வேகமாக சுழட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கான மிகப்பெரிய ஒரு ட்ராபேக்காக நான் வந்து பார்த்தேன் இது ஆரம்பிச்சு இவ்வளோ இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கப்புறம் ஏதாவது சில கட்டத்தில் அதை ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா ஸோ நம்ம வந்து அங்கேயே இருந்திருக்கலாமோ அப்படின்னோ அல்லது அந்த வேலையிலே இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்புறம் நீங்கள் யார் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்னோட பேர் திலீப் பண்ணுற ராமகிருஷ்ணன் நான் இப்போ தஞ்சாவூரில் இருக்கிறேன் ஸோ என்னோட ப்ரொஃபஷனல் வந்து இப்போ வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபி அண்ட் வெட்டிங் அந்த மாதிரி கான்டென்ட் க்ரியேஷன் அதில் இருக்கேன் ஸோ ஆக்சுவலாக நான் ஒரு மெரைன் இன்ஜினியர் ஸோ நிறைய பேருக்கு இது வந்து ஒரு உறுத்தலாகவே இருக்கும் ஈவன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எங்கள் ஃபேமிலியில் கொஞ்சம் உறுத்தலாக இருந்துச்சு ஸோ ஒரு மெரைன் இன்ஜினியர் நீங்கள் எதுக்கு கேமரா தூக்குற நீ எதுக்கு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி பிஸ்னஸில் இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஆக்சுவலாக எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு ஆர்வம் ஒரு கேமரானா ஒரு விருப்பம் ஸோ இந்த கேமராவில் என்ன இருக்குது எப்படி ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து ஆரம்பித்த அந்த ஆர்வம் வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ ஒரு டுவெல் இயர்ஸாக டுவெல் தேர்ட்டீன் இயர்ஸாக வந்து நான் ஷிப்பிங் ஃபீல்டில் இருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ அஃபீஷியலாக சைலிங்கை குவிட் பண்ணிட்டு நான் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி பிஸ்னஸ் அண்ட் யூடியூப் கான்டென்ட் க்ரியேஷனில் இருக்குது ஸோ எப்படி உள்ளே வந்தீங்க பிகாஸ் லைக் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிற ஒரு இது பேஷனாக இல்லை நீங்கள் சொன்னீங்க எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ கேமரா இதெல்லாம் வந்து பிடிக்கும் அப்படிலாம் வந்து சொன்னீங்க இது இந்த ஆர்வம் இருக்கும்போதே நீங்கள் மெரைன் இன்ஜினியரிங் வந்து நீங்களா படித்தீங்களா இல்லை சுச்சுவேஷன் உங்களை கொண்டுட்டு போச்சா எப்படி பொதுவாக நம்மளுக்கு ஒரு இது இருக்கும்ல ஒரு பத்து பத பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு வந்த போது ஸோ ஒரு எதர் இன்ஜினியரிங் எடுக்கணும் இல்லை டாக்டர் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஆரம்பத்தில் சின்ன வயசுலேருந்து ஏதாச்சும் ஒரு செய்ய ஆரம்பித்தோம்னா ஸோ வித்தியாசமாக செய்யணும் ஒரு நாலு பேர் செய்கிறத விட நம்ம வேறு ஏதாச்சும் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் இன்ன வரைக்கும் அது மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு ஸோ அது ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாக சொல்கிறது தல ஸோ அந்த டைமில் வந்து ரெண்டு விதமாக யோசித்தேன் ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு டென்த் லெவன்த் படிக்கிற வரைக்கும் அந்த இந்த மாதிரி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் இருக்குது இந்த மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு தனியாக சில கோர்சஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எனக்கு தெரியாது பட் சின்ன வயசுலேருந்து இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி மூவிஸ் சினிமா எடுக்கிறது அந்த கேமரா அது மேலே ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆசை ஒரு எப்படின்னா வெறி பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனாவே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கல்யாணத்தில் வந்து கேமராவுக்கு முன்னாடி இருக்க மாட்டேன் ஸோ அந்த வீடியோ ஆப்ரேட்டர் வந்து இந்த கேமரா ஆப்ரேட்டர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னு சொல்லி இந்த வீ ஃபண்டில் பார்த்துட்டுருக்காருன்னு சொல்லி அவருக்கு பின்னாடியே சுற்றிட்டு இருப்பேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி கிறுக்குத்தனமாக போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் எடுத்தால் தான் மரியாதை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது ஸோ நம்ம வித்தியாசமாக நம்ம யோசிக்கலாம் போது ரெண்டு இது பார்த்து சூஸ் பண்ணும் ஒன்று வந்து ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் இன்னொன்று வந்து மெரைன் இன்ஜினியரிங் ஸோ அந்த டைமில் எனக்கு சார்ந்தவங்க என்னை சுற்றி இருந்தவங்க நிறைய பேர் வந்து ஒரு ரெண்டு பேர் நிறைய பேர் இல்லை ஸோ மெரைன் இன்ஜினியரிங்கில் ஃபீல்டில் இருந்தாங்க ஒருத்தர் வந்து அப்போ தான் படித்து முடித்தார் இன்னொருத்தர் வந்து எனக்கு என்னை விட சூப்பர் சீனியர் அவர் எங்கள் ஊருக்கார் தான் ஸோ அவங்கள பார்த்தோன்னே ஸோ நம்ம இவங்கள மாதிரி ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கணும் ஸோ நம்ம செயல் பண்ணோம் படிக்கும் போதே வெளிநாடு போய் படிக்கலாம் ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் ஸோ அதனால் மெரைன் இன்ஜினியரிங் எடுத்தேன் பட் அந்த அந்த டைம்லேயும் வந்து கேமராலாம் கீழே வைக்கல எதில் எல்லாமே ஓகே தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறையா பிஸ்னஸ் எப்படி பண்ணுறது பிஸ்னஸ்னா என்ன ஃபோட்டோகிராஃபினா என்ன அப்படிங்கிறத படிப்படியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ ஒரு ஒரு டென் டுவெல் இயர்ஸ் வந்து செல்ஃப் தாட் தான் ஸோ எனக்கே நான் வந்து கற்றுக்கிட
ஸோ நேரடியாக போய் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி கால் பண்ணிட்டாங்க நான் சொல்லலை எனக்கு ஒரு கில்ட் ஃபீல் இருந்துச்சு ஸோ அவங்கள்ட்ட போய் டேரெக்டாகவே போய் கம்பெனி வாசல் படிக்கட்டு ஏறி போய் சொல்லிட்டு வரலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து யாருமே கொடுக்காத ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த டைமில் ஸோ அவங்களுக்கு போய் டேரெக்டாக போய் சொல்லிட்டு வரதா நல்லது ஏன்னா பெரிய மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனி அது ஏன்னா மல்டி நேஷ்னல் குரூவோட சேல் பண்ணுது ஸோ மெச்சன்ஐவி கண்டெய்னர் ஷிப் நான் ஃபுல்லாக ஆரம்பத்தில் டேங்கரில் இருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் கண்டெய்னர் ஷிப்பில் இருந்தேன் ஸோ அது வித்தியாசமான லைஃப் அதை பற்றி வேணால் பேசலாம் நிறையா இருக்குது ம் ஷியோர் ஓகே ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க எப்போ நீங்கள் அந்த முடிவுக்கு வந்தீங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக இப்போ என்ன ஃபோட்டோகிராஃபி என்ன இதில் இருக்கீங்க வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி அல்லது வாட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி இப்போ வந்து வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபியில் இருக்கிறேன் இப்போ இப்போ வரைக்கும் செஞ்சுட்டு இருக்கிறது வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி பட் ஆரம்பித்து ஒரு ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிளைண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ எங்கள் தஞ்சாவூர் ஏரியா பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ பேஸ் பண்ணி ஏரியா ஸோ அந்த அளவுக்கு ப்ரீமியம் எலிட் கஸ்டமர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச அவங்க கொடுக்குற காசில் நம்ம எப்படி ப்ரீமியமாக செஞ்சு கொடுக்குறது ஸோ அந்த மாதிரி இவங்க செய்யாத ஒரு விஷயத்த நிறைய விஷயத்த நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ப்ராடக்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி அண்ட் கமர்ஷியல் தென் இ காமர்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபியில் கொஞ்சம் என்ட்ரு ஆகிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு வந்து போர்ட்ஃபோலியோஸ் க்ரியேட் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு தென் சைடில் அந்த யூடியூப் சேனலும் நிறைய போயிட்டு இருக்கு ஸோ இது ஒரு ஒரு இதுக்காக தான் சூப்பர் ஓகே இப்போது நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இப்போ ஒரு ஒரு ஏன்னா ஒரு 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 ஃபோட்டோகிராஃபிங்கிற ஒரு இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து வர்றாங்க அப்படின்னாவே நிறையா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று எல்லாருமே சொல்ல முடியாது பட் ஒரு ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே எந்த ஒரு தொழிலாக இருந்தாலுமே ஒரு சுய தொழிலாக இருந்தாலுமே ஒரு நோக்கம் என்ன அப்படின்னா இதை நம்ம ஏதோ ஒன்று கற்றுக்கிட்டோம் அல்லது எப்படியோ நம்ம ஏதோ ஒரு இதில் போய் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அல்லது இதில் போய் கற்றுக்கிட்டால் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இதை அடிப்படையை வச்சு கற்றுக்கிட்டு அதை வந்து ஒரு தொழிலாக அதாவது வாழ்வாதாரமாக வந்து மாற்றிக்கிட்டு அந்த தொழிலை வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்வாதாரம் உருவாகி இருந்துச்சு இந்த மரைன் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறதுல கப்பலில் ஒரு நல்ல ஒரு வேலை கப்பல்னு சொன்ன உடனேயே இந்த கவுண்டமணி ஒரு இதில் சொல்லுவார் இல்லையா நின்றுச்சுன்னா இறங்கித்தாலும் இறங்கி நீ தான் தள்ளணும் அப்படின்னு ஸோ ஓகே அந் அந் இப்போ ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்வாதாரம் அமைஞ்சிருச்சு ஏன் வந்து அந்த ஒரு இதை அந்த ஃபீல்டை விட்டுட்டு நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ள வரணுங்கிற ஒரு அது ஸ்ட்ராங்கான தாட் வந்து ஏன் வந்துச்சு எப்போ வந்துச்சு இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபீல்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு தாட் வந்து ஒரு செவன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்துருச்சு செவன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்துருச்சு சரி நம்ம ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி நம்மளோட பேஷனாக நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் உள்ளேருந்து பயங்கரமாக நெருப்பு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இது எரியுது அப்போ எப்போ எரியும் அதை அணைச்சிக்கிட்டு உட்காந்து ஓகே கேமரா எடுத்தோமா ஃபோட்டோ எடுத்தோம் அதை பற்றி ஒரு ரெண்டு புக்ஸ் படிக்கிறது நாலஞ்சு வீடியோஸ் பார்க்குறது அப்படி போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் நினச்சேன் நம்ம ஏன் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறத வந்து ஒரு பிஸ்னஸாக க்ரியேட் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதுக்கு ஒரு இது கொடுக்கக்கூடாது ஒரு ஷேப் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யோசிச்சேன் ஸோ செவன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அப்படியே கல்யாணம் ஆனதுலேருந்து அப்படியே வந்துச்சு ஸோ கல்யாணம் நிறையா கமிட்மெண்ட் இருக்கும்ல ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லா கமிட்மெண்ட்டும் முடித்ததுக்கப்புறம் ஸோ இது நம்மளுக்குன்னு ஒரு டைம் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பேசிஸில் இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் தைரியமாக இறங்குவோம் செய்வோம் என்ன ஆயிடப்போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கமலஹாசன் சார் சொல்கிறது மாதிரி தான் இருந்தாலும் பார்த்துக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி இறங்கிட்டேன் ஓகே ஓகே இறங்கியாச்சு அண்ட் தென் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இல்லாமல் இறங்க முடியாது எந்த ஒரு தொழிலாக இருந்தாலுமே ஃபோட்டோகிராஃபி அல்லது ஸ்கில் பேஸ்டு தொழிலை பொறுத்த வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொழிலை பற்றி எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்தால் தான் நீங்கள் வந்து நிச்சயமாக அந்த தொழிலுக்குள்ளே இறங்க முடியும் ஐ மீன் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது நம்ம நல்லா ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தன்னம்பிக்கை உங்களுக்குள்ளே வந்தால் தான் அந்த தொழிலே நீங்கள் அதுக்குள்ளேயே வந்திருக்க முடியும் இல்லைங்களா அது எப்படி வந்து நீங்கள் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிங்க அது கற்றுக்க ஆரம்பிக்கும் போது கொஞ்சம் ரொம்ப தயக்கமாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா நம்ம எடுத்தோன்னே எதுவுமே வராது நம்ம எந்த ஒரு தொழிலாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு ஸ்கில்லாக இருந்தாலுமே எடுத்தோம்மே வராது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுக்கு
ஒரு சேலரி இதுக்காக சொல்ல ஸோ அது அதுதான் ரியாலிட்டியாக தான் எனக்கு வந்து நான் கட் பண்ணி வெளியில் வரும்போது எனக்கு வந்து சேலரி வந்து அரௌண்ட் த்ரீ லேக்ஸ் த்ரீ அண்ட் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் அந்த ரேஞ்சில் இருந்துச்சு ஸோ டாலர்ஸில் அதை விட்டு வெளியில் வரும்போது ஒரு நம்மளை என் நான் பயந்தானோ இல்லையோ என்னை சுற்றி உள்ளவங்க எல்லாருமே பயந்தாங்க என் ஏன்னா லூஸ் மாதிரி பண்ணிடு முட்டாள்தனமாக யோசிக்கிற இந் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சோறு போட்டுட்ருக்கு இதை விட்டு வெளியில் வந்தால் நீ என்ன பண்ணுவேன் அப்படி இல்லைப்பா பண்ணிடுவேன் அப்படி ஆனால் அப்பா ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க உனக்கு தைரியம் இருந்தால் நீ செய் தைரியம் இல்லை உன்னால் செய்ய முடியாது நீ என்னைக்காச்சும் தூக்கத்தில் கூட எஞ்சி நீ யோசிச்சின்னா செய்யாது ஓகே ஆனால் நீ செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டீன்னா பின்னாடி பார்க்காது எல்லாரும் சொல்றது தானே செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டா பின்னாடி பார்க்காது இப்போ ரீசெண்டாக அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னா சில நேரங்களில் நம்ம பிஸ்னஸில் வந்து லாபம் கொடுக்கலாம் சில நேரங்களில் லாபம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ வெட்டிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த புரொட்டாசி மாதம் ஆடி மாதம்லாம் கல்யாணம் இருக்காது அந்த மாதிரி மார்கலை மாதம் ஸோ அந்த டைமில் வந்து வெட்டிங்கை மட்டுமே நம்பிட்டு இருக்கவங்களுக்கு அது லாபம் இருக்காது ஸோ அந்த டைமில் அந்த மாதிரி லாபம் இல்லை உனக்கு கையில் காசு இல்லைன்னு நினச்சாலும் குடும்பத்துக்கான செலவை நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு அன்னைக்கு எங்கள் அப்பா சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு இன்னுமே பூஸ்டாக இருந்துச்சு ஸோ அது மாதிரி யாருமே ஃபேமிலியில் சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு மூணு லட்சம் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கேன் ஹஸ்பண்ட் வந்து மறுநாள் வந்து கேமரா எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கல்யாணத்துக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து இருந்தால் எந்த ஒரு ஒய்ஃபும் இது பண்ண மாட்டாங்க பட் எங்கள் வீட்டில் அது வேறு மாதிரி அது அதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம்னு சொல்லலாம் பர்ஃபெக்ட் ஆக்சுவலி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு இதாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ இப்போ இருக்கிற நிறைய இளைஞர்கள் மத்தியில் வந்து எனக்கு ஃபோட்டோகிராஃபி பேஷன் இது பே இது அது பண்ணணும் இது பண்ணணும் அப்படிங்கிற நிறைய ஒரு ஆர்வம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து தேவையான அந்த ஃபேமிலி சப்போர்ட் அப்படிங்கிறது பெரிய அளவில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கிடைக்காது இன்கேஸ் இந்த கேள்வி நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் ஓ இப்போ உங் உங்களுக்கு வந்து ஃபேமிலி சப்போர்ட் இல்லை ஓகே ஃபேமிலி சப்போர்ட் பெருசாக இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு தீர்மானமாக முடிவு எடுத்திருந்தால் உங்களுடைய ஆக்ஷன்ஸ் வந்து என்னவாக இருந்திருக்கும் ரொம்ப சிரமமாக தான் இருந்திருக்கும் ஏன்னா யா ஒரு ஒரு மனுஷனோட இது வந்து ஒரு வளர்ச்சியை வந்து அவனையும் தாண்டி அடுத்த நிலமையில் இருக்கிறது அவங்க ஃபேமிலி தான் அப்பா அம்மா கல்யாணம் ஆகிருந்தால் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒய்ஃப் பசங்க ஸோ அவங்களே வந்து சப்போர்ட் பண்ணலை அப்படின்னா ரொம்ப சிரமமான ஒரு விஷயம் அதில் ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப சாதிச்சு முன்னாடி வராங்க அப்படின்னா வந்து அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயங்க அது அந்த மாதிரி நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு அது நம்மளுக்கு ஒரு பூஸ்ட் கொடுக்குன்னு சொல்லுவாங்களே ஒரு ஹார்லிஸ் குடிச்சது மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் ரீசெண்டாக நான் அதுவும் ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆச்சு இந்த மெட்டல் லங் வச்சு ஆர்டிஃபிஷியலாக லங் வச்சு ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப வருஷமாக உயிரோடு இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அவர் பேர் மறந்துட்டேன் லண்டன் நினைக்கிறேன் ஸோ அவருக்கு ஆர்டிஃபிஷியலாக கழுத்து கீழே எப்போதுமே படுத்து தான் இருப்பார் ஸோ அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் அந்த லங்ஸ் அதுதான் வந்து அவருக்கு வந்து ஏன்னா அவருக்கு இருக்கிற அந்த நுரையீரல் வந்து அந்த விரிவு அடைஞ்சு திரும்பி போகாது ஸோ அவரால் சுவாசிக்க முடியாது ஸோ அந்த மெட்டல் லங் தான் வந்து அவருக்கு இந்த ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கிற லங் தான் வந்து அவருக்கு இந்த சுவாசத்தை வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அவரால் எந்திரிக்க முடியாது எங்கேயும் போக முடியாது நம்மளே வந்து ரெண்டு நாள் படுத்து தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படியே தலையெல்லாம் வலிக்குன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு எப்படி சொல்கிறோன்னா அவர் ஐம்பது அறுபது வருஷமாக படித்தே தான் இருக்கிறார் ஸோ அவர் சின்ன வயசுலேருந்து அவர் படுத்து ஆனால் அவர் டெய்லி புக்கு படிக்கிறாரு வாயாலே பென்சில் வச்சு டைப் பண்ணி டைப் பண்ணி டைப் பண்ணி டைப் பண்ணி புக்கு எழுதியிருக்காரு அவரோட பய பயோகிராஃபி அவர் பேர் கூட மறந்துருச்சு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்தால் கீழே வேணால் போடுங்க அது காமிங்க ஸோ அவரை பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு அப்படியே எண்ணியாக அறியாமல் கண்ணில் தண்ணி வந்துச்சுங்க அது யார்ட்டு இந்த வரைக்கும் சொன்னது கிடையாது ஸோ உங்கள்ட்ட தான் சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அப்போ அப்படியே கூஸ் பம்ப்ஸ் வந்த மாதிரி புள்ளரிப்பு வந்த மாதிரி நம்மளுக்கே ஒரு மாதிரி ஆகி அந்த சேர்லேருந்து எஞ்சி நின்று கையை கட்டிட்டு நின்று இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது அப்படி கையை கட்டிட்டு நின்று ஸோ அவங்களே வந்து இந்த லெவலுக்கு செய்யும் போது ஒரு சப்போர்ட் இல்லாமல் இருந்தாலும் நம்மளால் செய்ய முடியாதா ரெண்டு கை ரெண்டு கால் நல்லா இருக்குது உடம்பு நேராக இருக்குது பேசுகிறோம் படிக்கிறோம் இவ்வளோ தெரிஞ்சு உலக நடப்பு தெரிஞ்சு நடக்கிறோம் அவரே வந்து ஒரு புக்கு படிக்கிறாரு அவரே சாப்பிட்றாரு டெய்லி என்னென்னமோ சொல்கிறாரு நம்மளால் செய்ய முடியாதா அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன தாட்டு தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அது பயங்கரமாக இதாகி சம இறங்கி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினச்சதை செய்வோம் அப்படிங்கிற ஒரு சார் அவ்வளோ பெரிய மனுஷன் அவன் பேர் மறந்துட்டேங்க
டி நைன்டி அதுக்கப்புறம் நிக்கானில் ஜாயின் பண்ணேன் டி செவன் ஃபைவ் செவன் டூ டபுள் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ இதெல்லாம் ஸோ நிக்கானில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஓகே இப்போ இப்போ அப்படியே சோனி ஏ செவன் த்ரீ அதுக்கப்புறம் ப்ளூமிக்ஸ் எஸ் ஃபைவ் மார்க் டூ ஸோ அப்படியே எல்லா எல்லா பக்கமும் கேமரா இருக்கு இந்த பிரச்சனை கிடையாது சார் அவங்க கூட சொல்லுவார் ஏன்னா இவ்வளவு கேமரா வச்சிருக்க சமூகம் பெரிய இடம் போல அப்படின்பாரு ஸோ அவர் ஒரு பெரிய ஆளுங்க அவரை பற்றி எல்லாம் பேசி அவனை ஃபோட்டோகிராஃபி பேசி பற்றி பேசும்போது அவரை பேசாமல் இருக்க முடியாது ஸோ அவரும் சொல்லுவார் இவ்வளோ கேமரா வச்சிருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணுவார் ஸோ எனக்கு எதுலாம் பிடிக்குதோ அதை வாங்கி வச்சிருக்கேன் இப்போ தான் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அந்த கியர் அக்சிஷன் சின்ரம் இருக்குல்ல கேஸ் அதுலேயும் கொஞ்சம் நான் மாட்டியிருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் ஏன்னா மெரைன் இன்ஜினியரில் இருக்கோம் கையில் நிறையா காசு புழங்கும் ஸோ வந்து அந்த டைமில் வந்து தனியாக போய் ஒரு டூ தௌசண்ட் நைன் டென்னில் வந்து தனியாக போய் இருந்து அங்கே யூகேயில் நிறையா பார்ட் டைம் ஜாப்லாம் செஞ்சுருக்கேன் ஸோ நான் போய் இதுலலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம பப்பில் கிளப்லலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது சொல்கிறதுக்கு நான் ஒன்றும் வைக்கப்படலாம் இல்லை ஸோ அங்கே நம்ம வே வேலை செய்கிறோம் எங்கே இருந்தாலும் வேலை செய்கிறோம் ஸோ அங்கே வேலை செஞ்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எப்படி சம்பாதிக்கணும் எப்படி இன்னொருத்தண்டை ஏமா ஏமாந்து அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லை நம்ம நம்மளை ஏமாத்திட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் அதை ஏமாத்துட்டோம் அப்படிங்கிற கண்டுபிடிச்சா தான் திரும்பி ஏற ஏமாற மாட்டோம் சரியா எப்படின்னா நாலஞ்சு வாட்டி ஏமாறுவோம் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒரு எப்பயாச்சும் பொறி தொட்டோம் என்னமோ தப்பாக நடக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ ஒருத்தங்க நம்மள்கிட்ட காசு ஏமாத்திட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட சேர்ந்து இருந்து அவங்களும் வந்து அந்த காசு வந்து அவங்களும் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க நம்மளுக்கு தெரியாது நம்மளோட இருப்பாங்க ஆனால் நம்ம மட்டும் செலவு பண்ணிகிட்டே இருப்போம் நம்ம என்ன நினச்சிருப்போம் நம்ம வந்து நம்மளோட ஓகே என்கிட்ட இருக்குது நான் என்னோட வராங்க என்னோட பெருமையை காட்டணும் பந்தா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்படியே வாரி வழங்குவோம் வள்ளல் மாதிரி ஸோ அந்த டைமில் என்ன பண்ணுவாங்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி நம்ம தலையில் வந்து மிளகா அரைக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ அது ஒரு சின்ன ஒரு இதுன்னு வச்சுங்களேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஏமாறுறது நிறைய வகைகள் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு தப்பனா இதை நான் காலேஜ் படிக்கும் போது டூ தௌசண்ட் எயிட்லேயே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அந்த பையன் கூட இந்த வீடியோ பார்த்துட்டுக்கலாம் ஸோ என்னோட ஒரு ஒருத்தர் வந்தார் டீ நகருக்கு போனோம் ஸோ டீ நகர் போகும்போது காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நான் ஒரு ஆள் தான் செலவு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒரு ஒரு இடத்துலையும் செலவு பண்ணும்போது அவர் இந்த படத்தில் வர மாதிரி வாஷியம் அனுப்பிச்சார் அந்த மாதிரி காசு கொடுக்க சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டருக்கு முன்னாடி கை உள்ளே விட்டுகிட்டே இருப்பார்ல ஸோ அந்த மாதிரி கா காசை எடுக்கிறேன் காசை எடுக்க நான் செலவு பண்ணுறேன் அப்படிம்பாங்க ஆனால் நான் எடுத்து டக்குனு கொடுத்துருவேன் அதுக்கப்புறம் தான் சரி புரிஞ்சிச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்களும் இருக்காங்க ஸோ அவங்க ஏமாத்துறாங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் எதாக இருந்தாலும் இது பண்ண முடியும் இல்லைன்னா இப்படியே நம்ம போயிட்டே இருப்போம் ஒரு ஒரு நாளில் நம்மள்ட்ட உள்ள எல்லா விஷயங்களும் போயிடும் அது காசு மட்டும் இல்லை நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது படிக்கும் போதும் கூட நம்ம அப்படியே நம்ம படிக்கிறத வச்சு அவங்க அப்படியே ஜேர்ன் ஜேர்னியாகி அப்படியே வந்துடுவாங்க வெளியில் நம்ம தான் கஷ்டப்பட்டு படித்து அதுக்கெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி போயிருப்போம் சார் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்போம் எல்லாம் கேட்டு அவன் பாஸ் ஆகி வெளியில் வந்துடுவான் நம்மளுக்கு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை ரோட்டில் மாட்டி முடிச்சுட்டு இருப்போம் ஸோ அந்த கலையை நம்மளுக்கு தெரியாது அந்த இடத்துல இருந்து வெளியில் வர்றது என்னென்னு அங்கே அவங்க எஸ்கேப் போயிடுவாங்க நம்ம மாட்டிக்கும் ஸோ அதெல்லாம் புரிஞ்சு நினைக்கிறாங்க அல்லது அவாய்ட் பண்ணுறது எதுலேருந்து இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்களே அந்த மாதிரியான நபர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எப்படி அவாய்ட் பண்ணுவீங்க அல்லது அந்த கலையை கற்றுக்கிட்டீங்களா நான் கற்றுக்கிட்டேன் கற்றுக்கிட்டேன் எப்படி கண்டிப்பாக இருக்கு இப்போ முன்னாடியெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா உடனே ரியாக்ட் பண்ணுவேன் ஸோ என்னோடய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு வந்து என் காதுக்கு சேர்ந்த உடனே உடனே ரியாக்ட் பண்ணிடுவேன் ஒரு விஷயம் நினச்சினா உடனே கத்துறது இல்லை ஒருத்தவங்க ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டாங்கன்னா டக்குன்னு இவங்க அவங்க அவங்கள பற்றி பேசினாங்கப்பா அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஓகே அவங்கள்ட்ட கேட்டுட்டு அவங்கள போய் கேட்குது என்ன என்ன பற்றி பேசுனீங்களாமே என்ன பேசுனீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில நேரங்கள் அப்படி ஒரு விஷயமே நடந்திருக்காது ஸோ அவங்க வந்து நம்மளை வந்து தூண்டி விட்டுருப்பாங்க ஸோ இந்த ரியாக்ட் பண்ணுறது உடனே ரியாக்ட் பண்ணுறது எப்போ நான் நிறுத்தணும்னோ சிம்பிள் பேசிக்கான ஒரு விஷயம் எந்த ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் யார் வந்து நம்மள்ட்ட பேசினாலோ எது நடந்தாலும் சரி உடனே ரியாக்ட் பண்ணது கொஞ்சம் ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் யோசிங்க இல்லை ரொம்ப எமர்ஜென்சியாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஒரு பத்து செகண்ட் யோசிக்கிறதுனால ஒன்றும் தலைமுறைக்கு போகாது ஸோ அந்த மாதிரி உடனே ரியாக்ட் பண்ணுறத நிறுத்தி கொஞ்சம் நான் யோசித்து அதை ந
இதை வச்சு தான் நான் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இவங்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்காங்க ஸோ இதுல இருந்து நம்ம எஸ்கேப் ஆயிடணும் தம்பி ஓடுற தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடும் அந்த இடத்த விட்டு ஓகே இப்போ நீங்க அந்த ரெண்டு பேர் சொன்னீங்க இல்லையா சீஃப் இன்ஜினியர் ரெண்டு அவங்க ரெண்டு பேர் நாட்டுக்குள்ள வார் நடந்துகிட்டு இருக்கும் ரெண்டு பேரும் ஒரே இதுல வேலை செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போரோட தாக்கம் வந்து இந்த ரெண்டு பேருக்குள்ள அவங்க வெளிப்படுத்திக்குவாங்களா இல்லை இயல்பா இருப்பாங்களா இல்லை என்ன மாதிரி மனநிலையில இருப்பாங்க ஆக்சுவலி நான் இது ஏன் கேட்கறேன் அப்படின்னா நிறைய இந்த வார் மூவிஸ் பார்ப்பேன் அது ஒவ்வொரு கேட்ட ஒவ்வொரு ஜேர்னர் வந்து நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவேன் நான் இந்த வார் மூவிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஜேர்னர் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் பல மொழிகளில் அதாவது இப்போ ஜெர்மன் மொழியில் ரெண்டாம் உலக போகிற பற்றின வார் மூவிஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிற மாதிரி லிஸ்ட் அவுட் எடுத்து பார்க்க ஆரம்பிப்பேன் அப்புறம் இந்த ரஷ்யன் மூவிஸ் எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிப்பேன் அப்புறம் நம்ம இந்த ஹாலிவுட் இங்கிலீஷ் படம்லாம் வந்து பார்க்க ஆரம்பிப்பேன் அப்புறம் இங்கிலீஷ் பிரிட்டிஷ் படம் ஸோ அப்படிலாம் வந்து பார்க்கும்போது அதில் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுடைய சைடில் இருக்கிற விஷயங்களை வந்து சொல்லி ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ அமெரிக்கன் அப்படின்னா இப்போ நிறைய அமெரிக்கன் படங்களில் வந்து வில்லன் வந்து ரஷ்யாக்காரனாக இருப்பான் கண்டிப்பாக எக்ஸாம்பிள் வந்து ராக்கி ஒரு ஃபேமஸான ஒரு படம் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ திங்க் ஒரு மூணாவது பார்ட்டாக நாலாவது பார்ட்டோ அதில் வந்து ரஷ்யனாக வந்து ஒருத்தர் வில்லன் மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க ஆ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கும் ஸோ ஏன்னா அமெரிக்கக்காரனுக்கும் ரஷ்யனுக்கும் அந்த பனிப்போர் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் அது வந்து அவங்க எல்லாத்துலேயுமே எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க அந்த படத்துலேயும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவானுங்க இதே விஷயம் தான் ஜெர்மன் படம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரஷ்யன்ஸு மற்ற நான் இவங்களை வந்து அப்படி காமிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சு ஒரு சில படங்கள் மட்டுமே ஒரு போரில் வந்து என்னென்ன அது ஒரு மிக்சரான ஒரு படமாக இருந்துச்சு அந்த படத்தோட பே பேர் வந்து சம்திங் இந்த கோல்டன் சன்செட் சம்திங் அந்த மாதிரி வரும் அந்த அது வேறு மொழி படம் அது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் இது இருக்கும் ரஷ்யன்ஸோட இருக்கும் ஜெர்மன்ஸோட இதெல்லாம் இருக்கும் அதில் வந்து இந்த போரோட தாக்கம் என்னங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால அது கொஞ்சம் நடுநிலையாக போயிருக்கும் ஆனால் மற்ற எல்லா படமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்க சைடில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்த ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுடைய எதிரி எதிரி யார் அப்படிங்கிற மாதிரி சித்தரிச்சு தான் கொண்டு போயிருப்பாங்க நீங்க பார்த்துக்கிட்ட அந்த ரெண்டு நபர்களுக்குள்ள அந்த ரெண்டு தாக்கம் வெளிப்பட்டுச்சா தாக்கம் அதிகமாக வெளிப்படல ஏன்னா அவங்க ரஷ்யனில் பேசினாலுமே ரொம்ப நாளாக வந்து ரஷ்யனோட செயல் பண்ணும்போது ஒரு சில வார்த்தைகள் நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் காமனாக பேசுகிற வார்த்தைகள் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் சீஃப் இன்ஜினியர் வந்து முன்கோபக்காரர் அவர் ரஷ்யன் அவர் ஃபோன்லேயே வந்து அவங்களோட அவங்க நாட்டோட அதிபரோட வால் பேப்பர் தான் வச்சிருப்பார் பேர் சொல்லக்கூடாது அவங்க அதிபரோட வால் பேப்பர் தான் வச்சிருப்பார் செகண்ட் இன்ஜினியர் வந்து கிரீமியா ஸோ உக்ரைனோட இருக்கிற கிரீமியா இடம் ஸோ சீஃப் இன்ஜினியர் வந்து நல்ல டைப்பு செகண்ட் இன்ஜினியர் நல்ல டைப் ஸோ அது எந்த விதத்துலையும் வந்து அவங்க அந்த வெளியில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கு அவங்க வந்து எங்களை அடிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணவே மாட்டாங்க ஏன்னா இதே டைமில் வந்து ரஷ்யன் உக்ரைனே சொல்கிறோம் அந்த டைமில் வந்து ஸ்ரீலங்கனும் ஒர்க் பண்ணாங்க அந்த டைமில் நான் சொல்கிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து தமிழ் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருப்போம்னா ஸ்ரீலங்கன் ஸ்ரீலங்கன்ஸும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ என்றைக்குமே வந்து நாங்கள் வந்து அந்த இதை காமிச்சிக்க மாட்டோம் அவங்களும் அந்த மாதிரி காமிச்சுக்கிட்டது கிடையாது ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் மேபி ஒன்னா டூ பர்சன்ட் இருக்கலாம் மனசுக்குள்ள இருக்கலாம் வெளியில காமிச்சுக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கலாம் ஸோ ஒர்க் பண்ற இடத்துல அந்த ஒர்க்கிங் எத்திக்ஸ் இருக்கு பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ இதெல்லாம் காமிச்சுக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் இருக்கலாம் இது வரைக்கும் நான் பார்த்தது வரைக்கும் அந்த மாதிரி அந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கவங்க யாருமே வந்து காமிச்சுக்கிட்டதே கிடையாது ஈவன் வந்து சவுத் கொரியன்ஸ் இருப்பாங்க அதே ஷிப்புக்கு நார்த் கொரியன்ஸ் வருவாங்க சில இடங்கள்ல ஸோ அவங்க எப்படி நார்த் கொரியன் சவுத் கொரியன் அமெரிக்கன் அண்ட் நார்த் கொரியன் எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம சொல்லி விளக்கணும் அவசியம் கிடையாது என்றைக்குமே வந்து அந்த ப்ரொஃபஷனல் இருக்கேன் ஏன்னா அது மல்டி நேஷ்னல் க்ரூ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பார்த்துருப்பாங்க ஸோ நாட்டுக்குள்ளே நடக்கிற ஒரு பிரச்சனையை வெளியில் நடக்கிற ஒரு பிரச்சனையை அதை இங்கே கொண்டு வந்து காமிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இந்த மெரைன் ஃபீல்டில் வந்து ஷிப்பிங் ஃபீல்டில் இருக்குது அது மற்ற ஃபீல்டுக்கெலாம் எப்படி பொருந்தது எப்படி வந்து மனநிலையில் மக்கள் இருக்காங்கிறது எனக்கு தெரியல பட் இந்த ஷிப்பிங் ஃபீல்டில் நான் பார்த்தது வரைக்கும் ஸோ எந்த வித இதுக்கு பிரச்சனையும் இருக்காது ஏன்னா நான் கொரோனா வந்த டைமில் வந்து நான் வந்து சைனாவில்
நான் போய் அவரை ரிலீவ் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த தடுஞ்சினே ரிலீவ் பண்ணிட்டேன் அப்போதான் வந்துச்சு அங்கேயே மாட்டிக்கிட்டாச்சு வெளியிலையும் போக முடியாது உள்ளேயும் இருக்க முடியாது ஒரு இதுவும் ஏன்னா இப்போ நல்லாவே தெரியும் அந்த டைம்லலாம் வந்து இந்த சில டைம்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்தியன் அந்த சைனா அந்த அதுக்கு அந்த பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கும்போது நாங்கள் சைனா சைனீஸோட நல்லாவே க்ளோஸாக போயிட்டு இருக்கும் ஸோ என்றைக்குமே அவங்க நம்ம காமிச்சுக்கிட்டே கிடையாது ஸோ நம்மளும் வந்து நம்ம லாங்குவேஜில் அவங்கள வந்து கிண்டல் பண்ணி பேசுகிறது அது மாதிரி செய்கிறது கிடையாது மேபி அவங்க பேசுனாங்களா என்னங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது ஏன்னா நம்மளுக்கு மேண்டரிங்லாம் தெரியாதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அவங்க பேசுனாங்களா சைனீஸில் பேசுனாங்களா எதில் பேசுனா நம்மளும் தெரியாது ஆனால் நாங்கள் அந்த மாதிரி நடந்துக்கிறதே கிடையாது ஏன்னா நம்ம இத் ஸ்டார்டிங்கில் வேலைக்கு போன பூஸில் வந்து ஒரு இந்த ஒரு தப்பை வந்து நான் சிங்கப்பூரில் செஞ்சேன் ஸோ அதுலேருந்து கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயந்தான் இது நான் சொல்லாமா அந்த சிங்கப்பூரில் கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் ஓகே ஏன்னா யூடியூப்பில் என்ன பேசுகிறது என்ன ரொம்ப கவனமாக பேச வேண்டியதாக இருக்குது அதனால தான் சொன்னேன் ஓகே ஓகே ஸோ நாங்கள் வந்து சிங்கப்பூரில் வந்து ஷிப்பு இருக்குது ஸோ நாங்கள் ஷோர் லீவில் வெளில போகிறோம் ஷோர் லீவ்னா ஷிப் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து வெளியில் போய் ஊர்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு வரலாம் இது பேர் தான் ஷோர் லீவ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ லீவ் அதாவது ஷோருக்கு போகிறது லீவ் எடுத்து ஷோருக்கு போகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் காலையில் போட்டோம்னா ஒரு ஈவினிங்குள்ளே வந்துடும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து பாஸ்போர்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஹார்பரில் வந்து பாஸ்போர்ட்டில் வந்து சின்னதாக ஸ்டாம்பிங் வச்சு நம்மள்ட்ட கொடுப்பாங்க ஓகே நீ வெளில போய்ட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஸ்டாம்பிங் வச்சு கொடுத்துட்டாங்க ஃபுல்லாக ஊர் ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு நம்மளை தெரிஞ்ச இடம் லிட்டில் இந்தியா அங்கெல்லாம் பயங்கரமாக போய்ட்டு சுற்றிட்டு திரும்பி வரோம் வந்தோடனே ஒரு கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸர் வந்து அங்கே கேட்குறார் ஷோ யுவர் பாஸ்போர்ட் அப்படின்னு அப்போ வந்து நான் பாஸ்போர்ட் எடுத்துகிட்டு அப்படியே சொல்கிறேனே பாஸ்போர்ட் உள்ளேருந்து எடுத்துக்கிட்டு யோ சீல் வேறு எங்கே குத்திருக்கானுங்களுக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அதுதான் எங்களை தான் ஃபுல்லாக சீல் குத்திருக்குமே ஸோ அது வேறு பேப்பர் இது பண்ணுறேன் சீல் எங்கே குத்திருக்காங்கன்னு தெரியலையே அப்படின்னு ஒரு மேலே சொல்லிட்டேன் சீல் வேறு எங்கே குத்திருக்காங்கன்னு தெரியலையே அப்படின்னு ஓ அங்கே தான் குத்திருக்கும் நல்லா பாருங்கள் அப்படின்னு குரல் குரல் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நிமிந்து பார்க்குறேன் அவர் வந்து சிங்கப்பூர் தமிழ் ஸோ நம்ம ஏ நம்ம தமிழில் தான் பேசுகிறோம் அவங்களுக்கு புரியாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வழக்கம் போல் நம்ம தஞ்சாவூர் பக்கம் அவங்க வைங்கிற மாதிரி பேசிட்டு ஸோ அவர் ரிப்ளை பண்ணுறார் ஸோ அப்போ எனக்கும் அந்த என்னச்சுன்னா டப்புன்னு இருக்கு பிடிச்சிருச்சு அப்படியே ஏன்னா அந்த டைமில் வந்து நான் ஃபோர்த் இன்ஜினியர் ஜூனியர் தெரியல ஜூனியர் லெவல்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஐயோ ஐயோ என்னால் அப்படி பேசிட்டோமே புரிஞ்சிருச்சு அவருக்கு என்ன பண்ண போகிறார் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பயங்கரமான அத்தாரிட்டி இருக்குது ஸோ தே கேன் கேன்சல் அவர் பாஸ்போர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி அவர் சுச்சுவேஷன் ஒரு மாதிரி மனசு கஷ்டமாக போயிடுச்சு அவர்கிட்ட போயிட்டு சார் சாரி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வெளியில் வந்துட்டேன் ஓகே ஓகே யூ கேன் கோ அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த டைம்லேருந்து நம்ம மனசுக்குள்ளே நினச்சாலும் நம்ம வந்து உடனே பேசக்கூடாது நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கோம் இடம்பொருள் ஏவுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த இடத்துலாம் பார்த்து நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது யார் நம்ம பேசலாம் வேணாமல் எந்த இடத்துலையும் பேசாதீங்க அதுதான் நான் சொல்கிறது சும்மா மனசுக்குள்ளே நினைச்சதை எல்லாத்தையும் வந்து மைண்ட் வைஸ்ன்னு ஒரு விவேக் பேசுகிறது மாதிரி எல்லாத்தையும் பேசி அவர் பிரச்சனை எல்லாம் மாட்டிக்கோ நம்ம ஸோ அது ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் நான் லைஃபுக்கு ரைட் சூப்பர் அண்டு ஓகே நீங்கள் வந்து ஒரு 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 வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிற ஒரு இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன் வந்து கம்ப்ளீட்லி ஒரு ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக வந்து ஏன் வந்து வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி நான் வந்து இதை கமர்ஷியலாக பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன் வந்து இறங்கி இருக்கணும் நான் ஏன் கேட்குறேன் அப்படின்னா இது வந்து நீங்கள் ஒரு ஹாபியாக பண்ணியிருக்கலாம் ஏன்னா ஒரு நல்ல ஒரு சம்பளம் இருக்குது ஒரு ஹாபியாக பண்ணியிருக்கலாம் நீங்கள் ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணியிருக்கலாம் பிகாஸ் நான் ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாகத்தை நீங்கள் எப்படி வேணால் தணிச்சிருக்கலாம் ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு ஹாபிக்காக பண்ணியிருக்கலாம் எப்போ நமக்கு டைம் கிடைக்குதோ அப்போல்லாம் வந்து நம்ம இது பண்ணலாம் ஏன்னா ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி ஆர்ட்டில் வந்து ஒரு ஒரு தீராத ஒரு ஒரு ஆர்ட்டு தாகம் இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே இது பண்ணுவாங்க இந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி படம் வந்து ஒன்று பார்த்தேன் ஃபைண்டிங் விவியன் மேயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்துருக்கீங்களா ஃபைண்டிங் விவியன் மேயர் இல்லை அதை நான் பா பார்த்ததில்ல கூகுள் டைப் பண்ணி பாருங்க ஐ திங்க் இது ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் பெருசா இல்லாது ஃபைண்டிங் விவியன் மேயர் விவியன் மேயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விவியன் மேயர் அப்படிங்கிற ஒருத்தங்க அவங்கள வந்து இது வந்து ஆக்சுவலி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா அந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஒருத்தங்க
ஒரு கிளாஸியாக இருக்குது ஒரு சிறப்பான ஒரு தரமான ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபியாக இருக்குது சும்மா நார்மலாக போகிறத வரதெல்லாம் எடுத்து வைக்காமல் இது சம்திங் இது இருக்குது இந்த காம்போசிஷன் நிறைய ஃபோட்டோகிராஃபியில் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா இது இஸ் சம்திங் இருக்குது அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் வந்து ஃபோட்டோவில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது யார் இந்த ஃபோட்டோவை எடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள தேடுற ஒரு ஜேர்னியை டாக்குமெண்ட் பண்ண படம் தான் ஃபைண்டிங் விவியன் மேயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருப்பாங்க யார் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க அந்த ஃபோட்டோவெல்லாம் காமிச்சிட்டு அவங்க ஃபோட்டோவெல்லாம் எடுத்திருப்பாங்க அந்த 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 அவங்க வந்து ஒரு லேடி விவியன் மேயர் அவங்க ஒரு வீட்டில் வேலை செஞ்சுருப்பாங்க அந்த வீட்டுக்கே போயிட்டு அந்த அந்த குழந்தைகளெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்திருப்பாங்க இப்போ அவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கே பேர குழந்தைகள்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஏஜில் இருப்பாங்க அவங்க அவங்களெல்லாம் வந்து ஆமாம் இந்த லேடியெல்லாம் எனக்கு தெரியும் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு அவங்க லைஃப்பை பற்றி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அட்டகாசமான ஒரு ஒரு இது என்னென்னா அவங்க கடைசி வரைக்கும் அந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸை எங்கேயுமே எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணினதே கிடையாது தனக்குன்னு ஒரு அறை இருக்கும் அந்த அறைக்குள்ளேயே எல்லாத்தையுமே முடிச்சுக்கிட்டாங்க ஸோ அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வெளியே வருது அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு போவாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ஏன்னா நிறையா ஆர்டிஸ்ட் அந்த மாதிரியும் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு 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 கலை இருக்கும் அந்த கலையை வந்து இந்த மாதிரி இது பண்ணிக்குவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஏன் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த மாதிரி நம்ம இறங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்து வந்துச்சு ஸ்பெசிஃபிக்காக போகிறதுக்கான இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி இப்போ வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி ஆரம்பித்ததுக்கு முன்னாடி எனக்கு என்ன ஒரு ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு தாண்டி அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் மேலே ரொம்ப ஆர்வம் அதிகம் ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஸ்கூல் பிடிச்ச முடித்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாயா த்ரீ டி இந்த சிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் எஜுகேஷன் அதில் வந்து போய் கற்றுக்கணும்னு சொல்லி எங்கள் அப்பாட்டு கேட்டேன் இப்போ நீ தான் சிக்ஸ்த்து ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து கம்ப்யூட்டர் சின்ன மலக்க கம்ப்யூட்டர் வந்து கை வந்த கலை மாதிரி அது வரும் ரொம்ப ஈஸியாக வரும் இப்போ இன்றைக்கி ஒரு இன்றைக்கி ஒரு சாஃப்ட்வேர் சொன்னீங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் நைட்டுக்குள்ளே வந்து அதுலேருந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை வந்து ஒரு போராடி அதை கற்றுக்குவேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு எபிலிட்டி இருக்குது ஸோ இந்த எபிலிட்டியை வந்து நம்ம நல்லா யூஸ் பண்ணிக்க கூடாதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி என்ட்ட இருந்துச்சு ஸோ அப்பயிலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று அந்த டைமில் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதுலேருந்து இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் கம்ப்யூட்டர் எஜுகேஷனில் ஸோ அதுலேருந்து வந்து அப்படியே கொஞ்சம் த்ரீ டி மாடலிங் த்ரீ டி டிசைன் அந்த மாதிரி போனுச்சு மனசு அதுக்கப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு எட்டுக்கு மேலே வந்து அந்த டெக்னாலஜி கம்ப்யூட்டரில் என்ன இருக்குது இல்லை கேமராவில் என்ன இருக்குது இது எப்படி வந்து இதாகுது எப்படி ஃபிலிம் போட்டு எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எப்படி வந்து இந்த ஆசை மனசுக்குள்ளே எப்படி இந்த விதை உள்ளே வந்துச்சுனே தெரில சரி யாரும் சொல்லி வந்ததா இல்லை சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால வந்ததா அப்படின்னு ஏன்னா எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் வந்து அப்போ வந்து கொஞ்சம் ஹாலிவுட் படங்கள் பற்றிலாம் பேசுவாங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து யாருமே பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அப்படி ஒரு படம் வந்து சென்னையில் போய் நடந்தே போய் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஃபேமஸான தேட்டர்லலாம் ஸோ அவங்க காலத்தில்னு வச்சுங்களேன் ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஹாலிவுட் படம்லாம் சொல்லும்போது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மேகசீனில் வந்து ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்க் பற்றியான விஷயங்கள்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சு அப்போ அந்த டைமில் வந்து நம்ம மீடியா வந்து ரொம்ப கம்மி நம்ம இந்தியாவில் ஸோ நம்மளோட ஆளுங்களும் வந்து பெரிய பெரிய ஆளுங்களாம் இருந்திருக்காங்க நம்ம இப்போ இல்லைன்னு சொல்லலை ஸோ அவருக்கு நிகராக இருந்த ஆளுங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறத விட நம்ம வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் நம்ம அதிகமாக தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பித்தோம் ஸோ நார்மல் த்ரீ டி டிசைன்லேருந்து ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் ஜுராசிக் பார்க் படம்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் அவ்வளோ பெரிய மிருகத்தை எப்படி அவனுங்க வந்து படத்தில் காமிச்சாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி யோசியாக இருந்துச்சு ஸோ விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் ஸோ விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் சிஜி கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நான் கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ வீட்டிலே வீட்டிலே விஜய் சிஸ்டம்லாம் வச்சு எங்கள் அப்பாவை போட்டு பயங்கரமாக தொல்லை பண்ணி ஒரு டெஸ்டாப் வாங்கி கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்கியே கொடுக்க மாட்டான்னு சொல்லி இது பண்ணாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நம்மளே தொடர்ந்து கற்றுக்கிட்டோம் ஸோ அந்த டைமில் வந்து அரௌண்டு டூ தௌசண்ட் எயிட் நைன்லேயே வந்து எங்கள் அக்காவுக்கு குழந்த பிறந்துச்சு அந்த டைமில் வந்து என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட வந்து ஒரு கேமரா வாங்கிட்டு வந்து கடனை வாங்கிட்டு வந்து அந்த குழந்த பிறந்தது அந்த குழந்தை அழைப்பு அதெல்லாம் இருக்கும்ல அந்த விஷயங்கள்லாம் ஸோ அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சகட்டு மேனிக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து
பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் அப்படி பொங்கி வெளியில் ஊற்றும் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எப்படின்னா நான் ஒரு க்ரியேட் பண்ணுறேன் அந்த க்ரியேட் பண்ணுற விஷயத்தை வந்து இன்னொருத்தங்க பார்த்து அந்த ரசித்து அதை வந்து பேசுகிறாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அது தான் எனக்கு பிடிக்கும் ஸோ அந்த டைமில் என்ன பண்ண ஃபோட்டோகிராஃபி மேலே விருப்பம் வந்துச்சு ஆ பட் அந்த அந்த டைமில் வந்து இந்த மாதிரி விஷுவல் கம்யூனிகேஷனுக்கு ஒரு ஒரு விஸ்காம் கோர்ஸ்லாம் தெரியாது ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நிறைய இன்ஸ்டியூட்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது ஸோ ஒரு பேசிக் நாலேஜ் கேமராவில் நானே வந்து ஃபிலிம் ரோலை போட்டு லோட் பண்ணேன் ஃபிலிம் ரோவில் எப்படி வந்து அவங்க வந்து இந்த கெமிக்கல் ப்ராசஸிங் மூலமாக கழுவுறதுன்னு சொல்லுவாங்களா நம்ம ஆளுங்களுக்கு இன்னுமே கழுவுறது பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் சில பேர் ஸோ அந்த அதையெல்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் தெரிஞ்சிக்க ஆரம்பிச்சு ஸோ இப்போ இருக்கிற அந்த டூ கே கிட்ஸ்க்கெலாம் அந்த விஷயங்கள் எதுவுமே தெரியாது ஏன்னா அவங்க கம்ப்ளீட்லி என்டையர்லி அவங்க வந்து டிஜிட்டல் உலகத்துக்குள்ளே வந்துட்டாங்க ஸோ நம்ம அந்த ஃபிலிம்லேருந்து பார்த்து அதுக்கப்புறம் வர ஆரம்பிச்சோன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கேமரா மேலே உள்ள விஷயம் இருக்கு ஏன்னா எங்கள் விஷயம் எங்கள் அம்மா சின்ன வயசுலேயே சொல்லுவாங்க ஒரு வீட்டில் ஒரு பெரிய ஒரு கன்னு துப்பாக்கி வாங்கி கொடுத்துருந்தாங்களாம் ஸோ அப்போவே வந்து பயங்கரமான காஸ்ட்லியான அதுதான் இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதை வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுவா என்னமோ சொல்லுவாங்களா சென்னையிலேருந்து இம்போர்ட்டட் குவாலிட்டி அதை என்னமோ சொல்லுவாங்க எங்கள் சித்தப்பா வாங்கி கொடுத்தாங்க அது வீட்டுக்கு வந்த ரெண்டாவது நாளே கழட்டிட்டேன் உள்ள உள்ளதெல்லாம் கழட்டி ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லாம் எடுத்து தனித்தனியாக வச்சுட்டு கழட்டிட்டேன் திரும்பி எப்படி போகிறதுன்னு தெரியல ஏன்னா மேனுவல்லாம் கிடையாது இல்லை நம்மளுக்கு ஸோ கழட்டியாச்சு எங்கெங்க ஸ்க்ரூ இருந்துச்சு எல்லாத்தையும் கழட்டியாச்சு பட் எங்கெங்க இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது ஞாபகம் இருக்காது ஸோ அந்த துப்பாக்கி வந்து ஒரு பையில் கட்டி வச்சிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஷார்ப் டேப் ரெக்கார்டர் ஷார்ப் கம்பெனியோட டேப் ரெக்கார்டர் ஸோ இந்த டபுள் கேசட் போடும் ஒரு பக்கம் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் இன்னொரு பக்கம் கேட்கலாம் அது மாதிரி இருக்கு ஸோ அதையும் உள்ள உள்ளதை கலட்டிட்டேன் பட் அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போட்டாச்சு அப்பயும் சொன்னாங்க அந்த டேப் ரெக்கார்டர் போச்சு சென்னையிலேருந்து நம்ம பஜார்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது உங்கள் சித்தப்பா அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க ஸோ திரும்பி போட்டால் அது போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ஒன்றுச்சுன்னா பாருங்களேன் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் ஸோ இது மாதிரி செய்ய ஆரம்பிச்சு செய்ய ஆரம்பிச்சு செய்ய ஆரம்பிச்சு ஒரு டெக்னாலஜி மேலே ஒரு 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 பயங்கரமான ஆர்வம் இந்த கேமரா அந்த டெக்னாலஜிங்கிறது பொதுவான எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேலே கிடையாது ஸோ அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி அந்த வீடியோ ஃபோட்டோகிராஃபி வீடியோ அண்ட் ஃபோட்டோ மீடியா அந்த க்ரியேஷனுக்குள்ளே வந்துச்சு ஸோ ஒரு ஒரு படத்தை இப்படிலாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரிலாம் நடிக்கிறாங்க ஸோ க்ரீன் ஸ்க்ரீன் டெக்னாலஜி இருக்குது ப்ளூ ப்ளூ ஸ்க்ரீன் டெக்னாலஜி இருக்குது அப்போவே ஜுராசிக் பார்க் ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்துச்சு இல்லை அப்போவே க்ரீன் ஸ்க்ரீனில் தான் அந்த படம் எடுத்தாங்கிறத நான் கற்றுக்கிட்டு ஸ்கூல்லலாம் போய் பேசியிருக்கேன் ஸோ அப்போ கையிலாம் தட்டினாங்க இப்படி தான் படம் எடுத்தாங்களா அப்படின்னு ஆமாம் நம்மளை காமிக்க எப்போனா யூடியூப்பில் டவுன்லோட் பண்ணி காமிச்சிருவோம் ஸோ பிடிஎஸ் பாருங்க அப்படின்னு ஸோ அப்போ நம்ம சொல்கிறது தானே அதில் ரெண்டு பாயிண்ட்டை சேர்த்து விட்டு அடிக்கிறதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டு வீடியோ மீடியா ப்ரொடக்ஷன் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் டூ தௌசண்ட் அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் டென் லெவன் ஆர் டுவெல்னு நினைக்கிறேன் ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்தேன் ஸோ அந்த யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்து அப்போ வந்து அடோபி ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் அப்போ தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அடோபி ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் பயங்கரமாக பூந்து விளாட ஆரம்பிச்சு ஏன்னா வீட்டில் நம்ம தானே சும்மா தானே இருக்கும் அப்போ கல்யாணமாக குழந்தையாக குட்டியா ஸோ அந்த டைமில் என்ன பண்ணோம் வீட்டில் உட்காந்து பயங்கரமாக கற்றுக்க ஆரம்பிச்சு ஸோ அந்த டைமில் வந்து லேப்டாப் டெல் லேப்டாப் லேட்டிடியூட் த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ வந்துருச்சு ஸோ அதை வச்சு பயங்கரமாக இருக்கிறதெல்லாம் ரெண்டு பண்ணி தள்ளுறேன் பிஎஸ்என்எல் இதை வச்சு நம்மளோட நெட்ஒர்க் வச்சு ஸோ அதில் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா ஒவ்வொரு ஆர்வம் வந்துருச்சு ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்வம் வந்து யூகேக்கு போய் படிச்சுட்டு இருந்த சமயத்தில் திரும்பி முடிச்சுட்டு இங்கே வரேன் டூ தௌசண்ட் டென் லெவனில் இங்கே முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த டைம் என்ட்டர் இருந்த எல்லா டெக்னாலஜியும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா சோனி ஹேண்டி கேம் இருந்துச்சு ஐஃபோன் இருந்துச்சு ஐஃபோன் த்ரீ ஜிஎஸ் ஒயிட் கலர் பேக்ரவுண்டோட அப்போயே தேர்ட்டி டூ ஜிபி மெமரி அட ஸோ அப்புறம் ஐபாட் இந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்களை சும்மாவே வச்சுட்டு இருக்கலாம அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஐடியா தான் அந்த யூடியூப் சேனல்குள்ளே வந்துச்சு ஸோ யூடியூப் சேனல் இது பண்ணி அந்த விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸுங்கிறது நம்ம சைடு வந்து ரொம்ப கம்மி ஸோ சினிமா சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பொது மக்களுக்கு பொதுவான ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பொதுவான ஒரு மீடியா பார்வையாளர்களுக்கு அது தெரியாது ஸோ
நான் பண்ண ஒரே ஒரு தப்பு என்னன்னா அதோட விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸோட போயிருந்துருக்கணும் சினிமா படங்கள் பாட்டை எடுத்து அந்த வீடியோவை வீடியோ வந்து ஒரு படம் ஆடியோ வந்து வேற படம் ரெண்டுமே கரெக்டாக சிங்க் ஆகும் இப்போ சன் டிவிலலாம் ரீசெண்டாக ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாலாம் போட்டுட்டு இருந்தாங்க பாருங்கள் பழைய பாட்டு புது வீடியோ அந்த மாதிரிலாம் போடுவாங்க இந்த மாதிரி வேலையை அப்பயே செஞ்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ செஞ்சு எடிட் பண்ணி நிறைய வீட்டிலலாம் போட்டுட்டு இருப்பேன் சி ஏன் இதோ யூடியூப்பில் போடக்கூடாது நல்லா தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அந்த கான்டென்ட் க்ரியேஷன் மேலே உள்ள அந்த நாலேஜ்லெஸ் அதில் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ அப்போ என்னன்னா இப்போ இருக்கிற மாதிரியான அந்த காப்பிரேட்டு ஆக்ட்லாம் வந்து உடனே இப்போ வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நீங்கள் வந்து உங்களை சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது இருந்தாலும் பொது மக்களுக்கு தெரியணும் தான் சொல்கிறேன் உடனே ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணோம்னா அதை உடனே செக் பண்ணி அந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் மேக்ஸிமம் மியூசிக் தான் இருக்கும் மியூசிக் கண்டென்ட் ஏதாச்சும் இருக்குதா அப்படிங்கிறத உடனே பார்த்து சொல்லிடும் அதுக்கப்புறம் விஷுவலுக்கு அதுக்கு பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் செக் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஸோ இது வந்து அப்போ வந்து ரொம்ப கம்மி தான் டூ தௌசண்ட் டென் லெவன் டுவெல்லாம் ரொம்ப கம்மி தான் அந்த டைமில் நான் அப்படின்னா ஒரு பாட்டு ரெடி பண்ணி போட்டுட்டேன் போட்டுட்டேன் போட்டோன்னு என்ன பண்ணோம் ஷிப் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் டக்குன்னு ஜாயின் பண்ணி ஷிப்புக்கு போயிட்டு அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது எண்பது வீடியோஸ் யூடியூப்பில் இருந்துச்சு ப்ளஸ் இந்த ஒரு அதெல்லாம் வந்து விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோ வந்து இந்த பாட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணதோட டக்குன்னு ஜாயின் பண்ணி போயிட்டு இப்போ வந்து ஷிப்பில் வந்து எனி டைம் வந்து உங்களுக்கு அன்லிமிட்டட் இன்டர்நெட்லாம் இருக்குது ஸோ அப்போ அது மாதிரிலாம் கிடையாது நாங்கள் வீட்டுக்கு பேசணும் அப்படின்னா சேட்டலைட் ஃபோன் மூலம் தான் பேச முடியும் ஸோ அதுக்கு நம்ம தனியாக கார்டு வாங்கணும் அதுக்கு த தனி டைமிங்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த டைமில் எனக்கு இங்கே என்ன நட நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியாது ஸோ யூடியூப்பில் என்ன நடந்துட்டுருக்குன்னு தெரியாது திரும்பியும் முடிச்சுட்டு ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்து பார்க்குறேன் திரும்பி வந்து பார்க்குறேன் ஜிமெயிலில் ஏதோ ஒரு மெசேஜ் வந்துருக்கு ஸோ யூடியூப்பில் வந்து ஒரு கான்டென்ட் ஸ்ட்ரைக் மெசேஜ் அந்த காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் மெசேஜ் மெயில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா ஒரே நேரத்தில் சோனி மியூசிக் அவங்க அந்த கம்பெனிக்காரங்க வந்து அவங்க மியூசிக்கு வந்து எங்களோடது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரைக் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வார்னிங் ரெண்டாவது பாட்டு ஸ்ட்ரைக் ஸோ டோட்டலாக டெர்மினேட் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த டைமில் நான் கற்றுக்கிட்டது எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிக்காமல் இறங்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதெல்லாம் தப்பு கிடையாது அதாவது முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இறங்குவேன்னு சொல்லுது அதை வந்து ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் ஆயிரும் அதாவது வேலையை செய்யாமல் தள்ளி போடுறது மாதிரி ஆயிரும் ஓரளவுக்கு தெ தெரிஞ்சுக்கிட்டு இறங்குறது தான் அதில் வந்து சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைமில் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து ஷிப் போயிட்டு இருந்த பாருங்கள் அந்த யூடியூப் மேலே உள்ள அந்த ஒரு இது போயிடுச்சு இன்ஸ்டாகிராம் அந்த டைமில் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்லாம் அந்த அந்த டைம்லாம் ஃபேஸ்புக் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இன்ஸ்டாகிராமில் ஆக்டிவாக இருந்தேன் யூடியூப்பில் ஆக்டிவாக இருந்தேன் ஸோ அது அப்படியே போயிடுச்சு ஃபுல்லாக ஐஃபோனில் ஃபுல்லாக போகிற இடம்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்து தள்ளுறது அது அது எடிட் பண்ணி போடுறது அப்போவே டபுள் ஆக்ஷனில் நான் வீடியோலாம் செஞ்சு போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் உட்காந்து இப்படி பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி அந்த பக்கத்தில் வரும் அப்போ யூகேயில் எடுத்தது அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேரக்டர் பேசி முடிச்சிருவேன் அந்த கேரக்டர் பேசி முடிச்சதை என்னோடய ஐஃபோனில் ரெக்கார்டாக இருக்கும் ஆடியோ அந்த க அந்த ஆடியோ எடுத்து இந்த பக்கம் இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக அப்போ வந்து ஒயர்லெஸ் இதெல்லாம் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இது ஹெட்ஃபோன் போட்டுக்கிட்டு அதை பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு ஸோ அந்த கேரக்டர் பேசினதுக்கப்புறம் பதில் சொல்கிறது மாதிரி கரெக்டாக சிங்க் பண்ணி போஸ்ட்டில் எடிட் பண்ணிடும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் மேம் நம்ம எதுக்கு சினிமா பாட்டு கை வச்சோம் சினிமா பாட்டு கை வச்சதுனால ஒரு ஒரு நாலேஜ் இல்லாமல் பண்ணி அதை வே வேஸ்ட் பண்ணிட்டேமே கம்ப்ளீட்டாக இன் இன்ன வரைக்கும் என்னால் ரெக்கவர் பண்ண முடில ஸோ அது வேறு திலீப் ராம்கி இன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேனலே வச்சுருந்தேன் ஸோ அதில் தான் உங்களெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் யூடியூப் பற்றியான ஒரு புரிதல் வந்துச்சு இது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் செவன்டீன்லேயே வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் யூடியூப்னால் இது தான் அல்காரிதம் இப்போ பேசிக்கிறாங்களோ அல்காரிதம் அல்காரிதம்னு ஸோ அதெல்லாம் இப்படி தான் வேலை செய்யுது அப்படின்னு தொடர்ந்து அந்த மீடியாவிலேருந்து அந்த மீடியா ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து அப்படியே மாறி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபோட்டோகிராஃபி மேலே திரும்பி அந்த சின்ன வயசில் நான் ஃபோட்டோ எடுத்தேன் பார்த்தீங்களா அந்த ஒரு விஷயம் வந்துச்சு ஸோ அந்த அப்போ தான் வந்து அந்த ஃபோட்டோகிராஃபியில் நம்மளுக்கு இவ்வளோ விஷயங்கள் பிடிக்குது பிடிக்கிறது மட்டும் இல்லை இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம ஈஸியாக க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இன்னொரு விஷயம் நம்ம படித்து தெரிஞ்சுக்கிறத விட இந்த ஃபோட்டோகிராஃபின்னு வரும்போது நம்ம பயங்கரமாக ஆர்வமாக அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் உடனே அதை வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதை வந்து
ஈஸியாக முடியும் மற்ற ஜேர்னலில் வந்து ரொம்ப சிரமம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே உங்களுக்கு வந்து கிளைண்ட்ஸ் கிடைக்க மாட்டாங்க ஒரு கமர்ஷியல் ஃபோட்டோகிராஃபி ஒரு போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோகிராஃபி ஒரு ஹெட் ஷாட் எது வேணாலும் நீங்கள் போகலாம் இ காமர்ஸ் எடுத்தோடனே உங்களுக்கு அமேசான்லேருந்தோ மிந்திராலேருந்தோ கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபியில் வந்து ரன் அண்ட் கன் சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் எப்படி வந்து வேகமாக போயிட்டுருக்கிற ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் எந்த லெவலுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த எக்யூப்மெண்ட் வந்து நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதுல வச்சு நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபியோட ஸ்கில் டெவலப் ஆகும் நீங்கள் ஸ்டுடியோவில் நிற்க வச்சு உங்கள் இப்போ நீங்கள் எல்லாம் வரீங்க எங்கள் ஸ்டுடியோக்கு வரீங்கன்னா அவங்களை நிற்க வச்சு அழகாக நாலு பக்கம் நாலு லைட் செட் பண்ணி பக்கா ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் இது யாராலும் ஈஸியாக பண்ணிட முடியும் டக்குன்னு மேடையில் ஒரு பொண்ணு மாப்பிள்ளை வச்சுட்டு மா மாலையங்கலத்தை மாச்சு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கும் போது நம்ம அந்த வேகத்தில் நம்ம செய்யும் போது நம்ம ஸ்கில்லை வந்து டெய்லி டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபியில் என்றான ஸோ ஒரு பெரிய கதை எங்கெங்கே போயிட்டு வந்துருச்சு வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஏன் என்ன அப்படின்னு நண்பர்களை கூட்டியே ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இப்போ யூடியூப்ல ஒரு விளம்பரம் ஓட போகுது தமிழ் பிசினஸ் பாட்காஸ்ட்டுக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா இந்த விளம்பரங்களை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க அண்ட் இந்த விளம்பரங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அந்த தருணத்துல இது வரைக்கும் என்ன இந்த பாட்காஸ்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு திங்க் பண்றதுக்கு அந்த டைம் எடுத்துக்கோங்க நீங்க ஸ்கிப் பண்ணாம பாக்குற ஒவ்வொரு விளம்பரமும் இந்த சேனலை இன்னும் பெட்டரான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டுட்டு போறதுக்கு அது எனக்கு பைனான்சியலா சப்போர்ட் பண்ணுது அதுக்கு உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றி சோ மை ரெக்வஸ்ட் விளம்பரங்களை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க அண்ட் ரொம்ப முக்கியமா என்ன கத்துக்கிட்டீங்க அப்படிங்கறத இப்ப கொஞ்சம் திங்க் பண்றதுக்கு டைம் எடுத்துக்கோங்க இங்க வந்து ஒரு ரெண்டு விஷயங்கள் இந்த இந்த கதை அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மிகப்பெரிய ஒரு த்ரெட்டை வந்து இங்கே வந்து எனக்கு கொடுத்துருக்கு ஸோ என்னென்னா டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று வந்து செல்ஃப் அப்சர்வேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் இன்னொன்று இப்போ இருக்கிற நிறையா இளைஞர்கள்கிட்ட நான் பார்க்குற ஒரு விஷயம் இது தான் என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஸ்டோரியில் ஒரு படிப்படியாக ஒரு டெக்னாலஜியோடைய ஆரம்ப கட்டத்திலேருந்து ஒவ்வொரு டெக்னாலஜி வந்து மாறி இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிற வரைக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு ஜேர்னிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது பட் இப்போ இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் உங்களுடைய பசங்களுக்கு எடுத்த உடனே ஒரு ஹைக்லா ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபோர் ஜி ஃபைவ் ஜி ஃபோன் வந்து கையில் கிடச்சிரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க இன்டர்நெட் அப்படிங்கிற உலகத்துக்குள்ளே அவங்க பிறக்கும் போதே வந்து அதில் பயணிக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் தான் நம்ம எல்லாருமே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு விஷயம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க என்ன அப்படின்னா அவங்க நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிறாங்க நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஒரு யூடியூப்பை பற்றியோ அல்லது இப்போலாம் நிறைய பேர் யூடியூப்பில் யூடியூபர் ஆகணும்னு எல்லாம் ட்ரீ கோலாக வச்சுருக்காங்க ஆச்சரியமாக இருக்கு கேள்வி கேட்கும்போது ஒரு சில பேர் அந்த யூடியூப் கோர்ஸ் நல்லா ஒன்று ஆரம்பித்து போட்டிருந்தேன் இல்லைங்களா அதிலலாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து யூடியூபர் ஆகணும் அதுதான் என்னுடைய கோல் அப்படிங்கிறாங்க எனக்கு தெரில ஒரு 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 டைமில் வந்து நடிகன் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தா ஒரு காலகட்டம்லாம் இருக்குது அது இப்போ வந்து யூடியூபர் ஆகணுங்கிறத கோலை வச்சுருக்கீங்களா அப்படியோ அந்தளவுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு இருக்கு ஒருவேளை அப்படி அவங்களுடைய பார்வைக்கு இது இப்படி தெரியுதா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரில அண்டு என்ன அப்படின்னா அவங்க நிறைய கற்றுக்கிறாங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறாங்க பட் ஒரு பெரிய ஒரு விஷயத்த மிஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு பெரிய ஒரு கோரான ஒரு விஷயத்த மிஸ் பண்ணுறாங்க அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு டெக்னாலஜியினுடைய ஒரு பேசிக் இருக்குது அதை எப்படி நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது இதையெல்லாம் தாண்டி அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு அதுக்கு தேவைப்படுற ஒரு மைண்ட் செட் ஆகட்டும் இப்போ யூடியூப்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு யூடியூப் எப்படி அணுகணும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அதில் வரக்கூடிய விஷயங்களுக்கு நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் அல்லது பொறுமையாக இருக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குது இதை தாண்டி இன்னும் பேசிக் ஸ்கில்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது இது எல்லாமே அவங்க லேக் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து கண் கூட பார்க்க முடியுது அதாவது ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் யூடியூபே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் புரியுங்கிறதுக்காக அந்த எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் யூடியூபே எடுத்துக்கிட்டோம்னா யூடியூப்பில் எப்படி ஒரு வீடியோ எடுக்கிறது வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறது இப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாருக்குமே யூ இப்போ இப்போ யூடியூப்பில் இருக்கிறவங்களை விட அட்வான்ஸாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் இருக்குது கேதர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அவங்களால அதை சூ அவங்களால சூப்பராக அதை பண்ண முடியுது ஆனால் அத
உங்களை நீங்கள் இயல்பாக உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா இந்த ஒரு அப்சர்வேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இயல்பாக உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணிக்க முடியும் அல்லது உங்களுக்கு வேணுங்கிற விஷயத்த ட்ரிக்கியாக வேறு ஒரு விஷயத்த செஞ்சு சாதிச்சுக்க முடியும் லாஸ்ட்டு ரெண்டு எபிசோடில் வந்து நாங்கள் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கை வச்சு பாட்காஸ்ட்டில் ரெண்டு கெஸ்டோட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் கெனட் ஆல்ஃபின்னு ஒருத்தர் அதுக்கப்புறம் வந்து பிரசாந்த் வர்மன் அப்படின்னு சொல்லி இஎம்ஐ யூடியூப் சேனலுடைய ஃபவுண்டர் ஓனர் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேர்த்து கூடமே வந்து அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதில் வந்து அவங்க ஒரு ஒரு செல்ஃப் டிஸ்கவரி இருக்கிறத நான் வந்து பார்த்தேன் ஒரு லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் அப்படிங்கிறத தாண்டி அதில் ஒரு செல்ஃப் டிஸ்கவரி இருக்குது நாங்கள் சொல்ல வந்த ஒரு கருத்தே வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ஈர்ப்பு விதினா ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இதை பண்ணு நம் நம்பிக்கிட்டே இரு வந்துடும் அப்படின்லாம் இல்லை உனக்கு என்ன ஒர்க் ஆகும் நீ என்ன மாதிரியான நபர் நீ உங்களுக்குள்ள வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு தாட் ப்ராசஸ் ஒர்க் ஆகுது நீங்கள் வந்து அறிவு சார்ந்த ஒரு மனிதரா நீங்கள் எமோஷன் சார்ந்த ஒரு மனிதரா நீங்கள் வந்து அறிவுபூர்வமாக யோசிக்கக்கூடிய நபரா அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போது அதை வந்து உங்களுக்கு தடைகளாக இருக்கிறத அந்த வழியில் போய் தான் நீங்கள் கரெக்ட் பண்ண முடியும் இப்போ உங்களை நீங்கள் மோட்டிவேட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா சிம்பிளான ஒரு ஒரு விஷயம் உங்களுடைய ஒர்க்கை நீங்கள் ஷோகேஸ் பண்ணுறதன் மூலமாக மக்கள் பாராட்டுறாங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும் உங்களை மோ செல்ஃபாக மோட்டிவேட் பண்ணிக்க முடியும் இது ஒரு ட்ரிக்கியான ஒரு வழி இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது இப்போது எனக்குமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு நான் வந்து எனக்கு நம்பிக்கை நான் ஒரு விஷயத்த நம்புறேன்னு வச்சுக்கோங்களா அதுக்கு எகேன்ஸ்ட் என்னால் செயல்பட முடியாது அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த நம்பிக்கையை நான் மாற்றுவேன் ஸோ அந்த நம்பிக்கையை மாற்றுறதுக்கு எந்த புக்கு படிக்கணும் அல்லது யாருடைய பேச்சை கேட்கணும் அல்லது என்ன மாதிரி நம்பிக்கைகளை நான் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த நம்பிக்கை எனக்குள்ளே அது உடைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் என்னால் அந்த விஷயத்தை செய்ய முடியும் ஸோ இது வந்து நான் பயன்படுத்துகிற ஒரு ட்ரிக்கியான ஒரு விஷயம் என்னுடைய செல்ஃப் அப்சர்வேஷனில் இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது நான் சொல் நாங்கள் அந்த ரெண்டு லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் டாபிக்ஸில் நாங்கள் சொல்ல வந்த எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா இது தான் பிகாஸ் டிஸ்கஷனில் வந்து நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கிறீங்களோ அது தான் நாங்கள் இது கான்ட் ஒரு ஒரு ரெகுலர் கான்டென்ட் கிடையாது ஒரு பாட்காஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு ரெகுலர் கான்டென்ட் கிடையாது ஒரு ரெண்டு பேர் உட்காந்து வந்து பேசுகிறாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன இவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன அப்படிங்கிறத வச்சு நாம் என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுல தான் இருக்குது நீங்கள் உங்களால் அதிகமாக எடுத்துக்க முடிஞ்சால் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்குவீங்க தட்ஸ் அதுதான் அந்த பாட்காஸ்டோட ஒரு பியூட்டி ஸோ அதில் வந்து நாங்கள் இந்த ஒரு மெசேஜ் நாங்கள் சொல்ல இங்கே நான் சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஈர்ப்பு விதியோ அல்லது எந்த ஒரு செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அல்லது எந்த ஒரு தொழிலாக இருந்துக்கிட்டாலும் சரி நம்மளை நாம் மேனேஜ் பண்ணுறோம் இந்த செல்ஃப் அப்சர்வேஷன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நம்மளை நாம் எப்படி கவனித்து வச்சுருக்கோம் நமக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான நபர் நம்ம என்ன மாதிரியான விஷயத்த பண்ணுனா நம்ம மோட்டிவேட் ஆகிறோம் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நம்மளை டிமோட்டிவேட் பண்ணுது எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நமக்கு ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இருக்குது தாக்கத்தை கொடுக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம வாழ்க்கையை நாம் வழி நடத்திட்டு போக முடியும் ரொம்ப இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஐடியாவாக இது இதை பண்ணால் இது நடக்கும்னு சொல்லவே முடியாது இதுதான் ஜென்ரல் ஐடியா இப்போ நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த செல்ஃப் அப்சர்வேஷன் ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் ஜென்ரல் ஐடியா இதை ஒரு நபர் வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் அப்சர்வ் பண்ணி இது ஒரு பெரிய வேலை இதை அப்சர்வ் பண்ணி அதை பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அதை ஜெயிச்சிருவார் ஏன்னா நீங்கள் சொன் சொன்னும்போது எனக்கு அந்த ரெண்டு த்ரெட்டு தான் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு இப்போது இந்த செல்ஃப் அப்சர்வேஷன் ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க மற்றவங்க என்னை வந்து பாராட்டினாங்க அப்படின்னா நான் வந்து அந்த எனக்கு டோஃபமின் ஹிட் ஆகுது மேபி அதை தெரிஞ்சதுனால அந்த பேர்லாம் சொல்கிறீங்க நம்ம டெக்னிக்கலாக டேர்ம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அந்த மாதிரி எனக்கு பிடிக்குது அந்த மாதிரி இதாகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க எப் எப்படி நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிங்க ஃபஸ்ட் டைம் புரியலை அதை வந்து யாராக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் டைம் புரியாது இப்போ அதே விஷயத்த வந்து திரும்பி நம்ம செய்யும் போது அதில் ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் ஸோ டோப்பமேனை விட்டுருவோம் ஸோ ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் சாதாரண மகிழ்ச்சி இல்லை அபரிமிதமான மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம டோப்பமேனும் சொல்லிக்கலாம் ஸோ ஒரு விஷயம் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் அந்த விஷயத்த எல்லாத்தையும் பட படித்து பார்க்குறாங்க இல்லை பார்க்குறாங்க அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இல்லை அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு ரொம்ப பாராட்டுறாங்களே
ஒரு விஷயம் வந்து ஓகே இது நம்மளுக்கு நல்லா வருது அப்படிங்கிற போது அதை நம்ம செய்கிறோம் இதை என்னோட செல்ஃப் அவ அப்சர்வ் அவேர்னஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதை வந்து நான் ஒரு லா ஆஃப் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன்னு சொல்லலாம் வச்சுங்களேன் இப்போ எப்படின்னா இப்போ நான் அதை நான் நான் உண்மையில் நம்புகிறேன் ஸோ இது எனக்கு வருது இது நல்லா வருது அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் நம்புகிறேன் நம்புறது மட்டும் இல்லை நம்பிட்டு திரும்பி திரும்பி செய்கிறேன் ஸோ செஞ்சால் தான் ஆக்ஷன் எடுத்தால் தான் ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ எந்த வித ஆக்ஷனும் எடுக்காமல் நம்ம வந்து நீங்கள் சொன்னீங்களா லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அந்த இதில் பாட்காஸ்ட்டில் சொல்லியிருப்பீங்க லா யூனிவர்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு உள்ள உட்காந்துருக்கவங்களாம் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி நானும் ஒரு சில பேர்லாம் பார்த்துருக்கேன் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து வந்து சேரும் எல்லாமே வந்து சேரும் நல்லதே நடக்கும் நல்லதே நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த வித நம்பிக்கையும் நான் குறை சொல்லலை மதம் அப்படிங்கிறது வேறு இது வந்து சயின்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே வந்துக்கும் ஸோ ஃபிலாசபிங்குள்ள வந்துடும் உலகத்துல <laughs> இந்த நிறைய கான்செப்ட் இது செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில் நம்ம பார்க்குற நிறைய விஷயங்கள் செல்ஃப் ஹெல்ப் புக்ஸு இதெல்லாம் அப்படி தான் வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சிது ஆனால் அதனுடைய அடிப்படை ஆரம்பம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தத்துவம் தான் இப்போது உதாரணத்துக்கு செல்ஃப் ஹெல்ப் வந்து திருக்குறளை வந்து ஒரு செல்ஃப் ஹெல்ப்பாக எடுத்துக்கலாம் ஆத்திச்சூடியை வந்து எடுத்துக்கலாம் கொன்றை வேந்தனை வந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது இன்னும் நிறையா புத்தகங்கள் எல்லாம் இருக்குது என்ன சொல்கிறது நிறையா இருக்குது இந்த இந்த நீதி நெறிகளை ஒரு காலகட்டத்தில் சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து ஒவ்வொரு காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதோடய இன்டர்பிரிட்டேஷன் மாறிக்கிட்டே வரும்போது அவங்க ஒரு புத்தகத்தை எழுத ஆரம்பித்தாங்க அல்லது சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க அந்த கருத்துக்கள் பார்க்கப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் பின்னாடி ஒரு இதாக வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சிது ஸோ நம்ம பார்க்குற ப்யூர் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுங்கிறது பியூர் வந்து ஃபிலாசபி தான் அதோடய பேஸ் அதுக்கப்புறம் அது ஒவ்வொரு இதோட பிரிஞ்சு போச்சு ஆமாம் அப்படியே அதை டெவலப் ஆனது ஆமாம் ஆமாம் ஸோ அந்த அந்த ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு வந்து ஓகே நம்மளுக்கு இது கரெக்டாக வருதுங்க போது நம்ம ஏன் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத நான் செய்ய ஆரம்பித்தேன் செய்ய ஆரம்பித்ததுனால கொஞ்சம் படிப்படியாக எனக்கு ரிசல்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ ஒரு ரிசல்ட் வந்து அந்த கிட ஒரு வேலை செய்கிறோம் அந்த வேலை செய்கிறதுனால கிடைக்கிற ஒரு ரிசல்ட் நம்மளுக்கு வந்து அடுத்த வேலை செய்கிறதுக்கான ஒரு உந்து சக்தியாக இருக்கும் ஓகே இதனால் ஒரு நல்ல பர்ஃபெக்டாக ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு ஸோ அடுத்தது ஒரு இதை ட்ரை பண்ணுவோம் மேபி ரெண்டு விஷயம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்போம் ஒரு ஃபெயிலியர் நடக்கும் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே நடக்கும் இது நடக்கலை நான் எல்லாமே எனக்கு வெற்றி படிக்கட்டுக்கள்னு சொல்லவே முடியாது அந்த மாதிரி ஃபெயிலியர் வரும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஃபெயிலியர்னால நம்மளை செம்மையாக கடுப்பாகும் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லா ஹியூமனுக்கும் ஒரு கோபம் ஒரு இழந்துட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு தவிப்பு அந்த இதெல்லாம் எல்லாமே இருக்கும் அதெல்லாம் இல்லை நான் வந்து அப்படிலாம் பயங்கரமாக நான் யோசிப்போம்னு சொல்லிட்டு நான் சாக்ரட்டிஸ் லெவலுக்குலாம் பேச முடியாது யாராலையும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து நம்மளை கோவப்போகிறது தப்பு கிடையாது அழுகிறது தப்பு கிடையாது இழந்துட்டோன்னு சொல்லி வருத்த போகிறது தப்பு கிடையாது அந்த கோபத்தையும் அந்த இழப்பையும் அந்த அதை நினச்சி நம்ம வருத்த போகிறதையும் வந்து அடுத்தடுத்த நாள் கேரி அவுட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கக்கூடாது ஓகே இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு இதுக்கு நான் வருத்தப்பட்டேன் தப்பாக நடந்துருச்சு ஓகே இன்றைக்கி நைட்டு ஃபுல்லாக உட்காந்து அழுவு உங்கள் வேலை முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த நாள் காலையில் அந்த விஷயத்த எப்படி சரி கட்டுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ இந்த இவ்வளோ நாள் வந்து எல்லாமே நம்மளுக்கு சக்ஸஸ் நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு இந்த டைமில் ஏன் ஃபெயிலியர் ஆணிச்சு அப்படிங்கிற போது அந்த ஃபெயிலியருக்கான காரணங்களாக எடுத்து நம்ம ஓகே வடிகட்டி இந்தந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு ஃபெயிலியர் ஆணிச்சு இதை அவாய்ட் பண்ணலாம் செய்யாமல் இருக்கலாம் மாற்றி செய்யலாம் ஸோ இந்த விஷயங்களை தான் நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெலில் எனக்கு ஃபஸ்ட் யூடியூப் சேனல் ஃபெயிலியர் என்னோட நாலேஜ் கம்மியாக இருந்ததுனால கான்டென்ட் அவேர்னஸ் எனக்கு இல்லாததுனால காப்பி ரைட் பற்றியான விஷயங்கள் தெரியாதனால நான் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டு ஸோ அது எனக்கு வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லி நான் விடல ஐயோ ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஆரம்பித்தோம் இப்போ இருந்துருந்தால் நம்ம வந்து ஒரு சில பேரோட நம்ம பயங்கரமான ஆளாக இருந்திருக்கலாமே இருந்திருந்திருக்கலாம் என்ன நடந்துச்சு ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு ஸோ அதை விட்டு ரெண்டு வருஷம் யோசித்தேன் சார் நம்ம திரும்பி ஏன் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சரி ஆரம்பித்து பார்ப்போமே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் என்னென்ன ஃபெயிலியர் நடந்துச்சோ அதை வந்து ஆரம்பத்தில் இருந்து அதை செய்யாமல் தவிர்த்து வந்தேன் மேபி இதுக்கப்புறம் நான் சில தவ
ஸோ இதுதான் உள்ள வித்தியாசங்கள் நிறைய பேர் வந்து இது இதை செய்யாம தவிர்க்கிறதுக்கான காரணம் எனக்கு என்னன்னு புரியலை இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் செஞ்சோம் அதனால தப்பு நடந்துருச்சு அந்த தப்பு நடந்தது ஏன் தப்பு நடந்துச்சுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணாமல் திரும்பி அதே மாதிரியே ஜ நம்ம வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நிறைய விஷயம் நம்மளுக்கு வடிவுள் சொல்கிறது மாதிரி போகிற இடம்லாம் வந்து அடி தான் விழுவும் நம்மளுக்கு ஸோ இது இது என்னோட செல்ஃப் அவேர்னஸ்ன்னு சொல்லுவேன் நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் என்னோட லாவ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சொல்லலாம் நான் நினைக்கிற விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா நான் அதுக்காக போடுற வேலைகள் ஸோ யூடியூப் சேனல் பற்றி யோசித்தேன் போன வருஷம் யோசித்தேன் சரி செய்யலாம் அப்படின்னு சரி செய்வோம் ஒரு வீடியோ செய்யறதுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆகுமே அப்படின்னு யோசித்தேன் இப்போ அந்த மிரர்மி ஸ்டுடியோ சேனலில் நூற்றி பத்து வீடியோஸ்க்கு மேலே போயிடுச்சு இப்போ அடுத்த ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்கலாம் இந்த நீங்கள் சொல்கிறது மாதிரி உங்களை ரொம்ப வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்ததுனால அந்த மோட்டிவேஷன் இந்த புக்ஸ் மேலே உள்ள ஒரு ஆர்வம் நம்ம நிறையா புக்கு படிக்கிறோம் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதை எனக்கு வந்து பேசுறது கொஞ்சம் பிடிக்கும் ஸோ அது வந்து சரி நம்ம அதை வந்து ஏன் பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் ஐஎம் திலீப் சேனல் வந்துச்சு சரி என்ன பிராண்டை கிரியேட் பண்ணலாம் போது என் பேரையே வச்சு பிராண்டை கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இது ஸோ யோசித்தேன் யோசிச்சு இது செய்யலாமா என்னான்னு யோசிச்சுட்டு ஏப்ரல் மாதம் யோசித்தேன் இன்னைக்கு இருபது வீடியோ வந்துடுச்சு ஸோ என்றைக்குமே நம்ம வந்து யோசிக்கிறது நடக்குது அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு வேலை செஞ்சுருக்கோன்னு அர்த்தம் ஸோ அதுதான் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இந்த சீக்கிரட் புக்லாம் படிச்சுட்டு நிறைய பேர் வந்து அதில் அந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பற்றி சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு படித்து முடிச்சுட்டு பக்கத்துலேயே படித்து தூங்கிட்டு இருக்காங்க தலைவானி கீழே வச்சு என்ன எனக்கு நடக்கவே இல்லை இனியூர்ஸ் எதுவும் கொடுக்கவே இல்லை அப்படின்னு நீ எதுவும் செஞ்சியா இல்லை செய்யலை அப்புறம் எப்படி கொடுக்கும் இந்த கேள்வி கேட்கணும்ல ஸோ செய் அப்புறம் கொடுக்கும் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட ஐடியா ஸோ இது நிறைய பேருக்கு இது தப்பாக இருக்கலாம் லாஸ்ட் ஒரு வீடியோ கூட ஐம் திலீப் சேனலில் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் என் ஒய்ஃபை பார்த்து என்னங்க இப்படிலாம் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ எனக்கு மனசுக்கு பட்டதை நான் சொன்னேன் மேபி அது நிறைய பேருக்கு தப்பாக இருக்கலாம் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் அது மாதிரி தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருந்த லாவ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கூட அப்படியும் அதை மாதிரி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் ராபர்ட் கியோசாக்கி அவரை பற்றியான வீடியோஸும் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ நூறு நூறு பேரும் சு தொண்ணூத்தொம்பது பேர் சொல்லியிருக்காங்க எல்லோரும் ஒரே மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவங்க சொல்லாத ஒரு விஷயம் அது ஆப்போசிட்டாக இருக்கலாம் அவங்க சொல்லாத விஷயமா இருக்கலாம் ஸோ அதை நம்ம ஏன் சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஸோ அதே மாதிரி தான் மிரண்டி ஸ்டுடியோலையும் அப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ இது இதெல்லாம் வந்து என்னோட செல்ஃப் அவேர்னஸ்னு சொல்லலாம் இது இது இதெல்லாம் செஞ்சால் எனக்கு வந்து நல்லா இருக்குது இது இதெல்லாம் எனக்கு தெரியுது ஸோ இதெல்லாம் செய் அப்படிங்கிற ஒரு உள்ளே இருக்கிற ஒரு குரல் இங்கே இங்கே தான் சொல்லணும் இங்கே இருக்கிற குரல் வந்து நான் நம்புகிறேன் ஆக்சுவலி இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து என் என் மைண்டில் வந்து ரொம்ப நாளாக என்னுடைய அப்சர்வேஷனில் இருந்த ஒரு விஷயந்தான் நீங்கள் நீங்கள் சொல்கிற அந்த ஒரு விஷயத்தோட அது அந்த அந்த கனெக்டிங் த டாட்ஸ் அந்த ஒரு புதுசாக ஒரு இது இதாகும் போது எனக்கு ஒவ்வொரு பாட்காஸ்ட்டுமே அப்படி தான் நான் இன்னொன்று மெயினாக வந்து நான் பாட்காஸ்ட் வந்து ப பண்ணுறதுக்கான அந்த கான்வர்சேஷன் மாதிரி கொண்டுட்டு போகிறதுக்கான ரீசன் வந்து அது தான் ஸோ என்னென்னா ஸோ நான் ஒவ்வொரு பாட்காஸ்ட்லேயுமே ஒவ்வொரு விஷயங்கள் வந்து எனக்கு பர்ஸ்னலாக வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து அதை எவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கேன் ஸோ என் நான் வந்து என்னுடைய ஒவ்வொரு பாட்காஸ்ட்டுமே ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக வந்து பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இது ஒரு இது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இது தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரிமோட் பாட்காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் இட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ நான் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஒவ்வொரு பாட்காஸ்ட்லையும் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருந்திருக்கும் அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நான் பண்ணியிருப்பேன் நான் டெக்னிக்கில் அவ்வளோ வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பேன் நான் இது இது வந் இது வந்து இந்த பாட்காஸ்ட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் விஷயம் அது எனக்கு நான் வந்து நான் பேசுகிறேன் அவ்வளோதான் எனக்காக நான் பேசுகிறேன் நிறைய பேர்த்து கூட நம்ம வந்து நம்ம சந்திக்கிறோம் நம்ம பேசுகிறோம் அந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் கொண்டு போகிறோம் அது வந்து நம்மளோட லைஃப்பில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துங்கிறத நான் ரொம்ப ஆழமாக நம்புகிறேன் ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்த நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் அதுதான் இங்கே ஆடியன்ஸ் வந்து பாட்காஸ்ட்டாக பார்க்குறாங்க இதுதான் என்னுடைய என்னுடைய பாட்காஸ்ட்டோட கண்ணோட்டம் ஸோ அந்த இதில் வந்து பார்க்கும்போது நிறைய அப்சர்வேஷன்ஸ் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நான் முன்னாடி நான் சொல்லியிருந்தேன் செல்ஃப் டிஸ்கவரின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் ஒரு நிறைய விஷயங்களை லேக் பண்ணுறாங்க ஐ மீன் லேக்காக இருக்கிறாங்க
பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்போ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அதில் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு யங்ஸ்டர் ஒரு இன இளைஞன் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு கேள்வி கேட்பார் அதுக்கப்புறம் அப்படி பண்ணலாமான்னு ஒரு கேள்வி கேட்பார் அதுக்கப்புறம் இப்படி பண்ணலாமான்னு ஒரு கேள்வி கேட்பார் அதுக்கப்புறம் இப்படி பண்ணலாமான்னு கேட்பார் அதுக்கப்புறம் அப்படி பண்ண அப்படி இப்படி இப்படி அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் நான் அது பா இந்த பேட்டர்ன் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஸோ அதாவது இவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஒரு யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை எப்படி பண்ணணுங்கிற ஒரு விஷயம் எல்லாமே நம்ம அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன அப்படிங்கிற கஸ்டமைஸ் பண்ணி கூட சொல்லியாச்சு பட் ஸ்டில் இதை இப்படி பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படி பண்ணால் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தொடர்ச்சியாக லேர்ன் போ வீடியோஸ் மேலே வீடியோஸ் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு விஷயம் அதிகமாக போயிட்டு இருக்குது ஆனால் இது வரைக்கும் ஒரு யூடியூப் சேனல் கூட ஆரம்பிக்கலாம் நிறைய பேர்த்து கூட நான் அதை அப்சர்வ் பண்ணிட்டுருக்கேன் இன்னொருத்தருங்க ஸ்கிப் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு 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 டாப்பிக்கை பற்றி அவங்க உள்ளே போகிறாங்க லேர்ன் பண்ணுறாங்க அடுத்தது அதை அதை முழுசாக கற்றுக்காமல் முழுசாக அதை யோசிக்கிறதுக்கு அதாவது அது அது வந்து நம்ம மண்டக்குள்ளே போய் செயல்படுறதுக்கான அந்த நேரத்தை கொடுக்காமல் அனுமதிக்காமல் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்காம செயல்படுத்தி பார்க்காம அடுத்த ஒரு விஷயத்துக்கு தாவுறாங்க டக்குன்னு ஸ்கிப் பண்ணுறாங்க இந்த ஒரு ரெண்டு விஷயம் வந்து இப்போ இருக்கிற நிறைய பேர்த்துக்குள்ள இருக்கிறத நான் பார்க்குறேன் இதை நான் ஏன் இங்கே சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா அதில் வந்து அந்த அந்த ஜேர்னியில் வந்து எனக்கு அந்த ஒரு விஷயம் தெளிவாக புரியுது ஓகே நீங்கள் அந்த டைமில் வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து கற்றுக்கிட்டு செஞ்சு பார்க்குற அளவுக்கு அடுத்த இதுக்கு நீங்கள் தாவ மாட்டீங்க ஏன்னா இப்போ இருக்கிற ஒரு சோஷியல் மீடியாவோட ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு வேகம் வந்து அப்போ இருந்திருக்காது உங்களுக்கு நிச்சயமாக இல்லை இப்போ தான் ஒரு மூணு வருஷமாக தான் அந்த வேகம் வந்து அதிகமாக இருக்குது க கன்செப்ஷனுங்கிறது அதிகமாக இருக்குது ஓவராக நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் கற்றுக்குறோம் உண்மையாகவே நம்ம கற்றுக்கிறோம் உண்மையாகவே நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் ஒரு உண்மை என்னென்னா அது எல்லாமே நமக்கு உபயோகமானது இல்லை அதை ஸ்லோ டவுன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு 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 வீடியோவில் கூட நான் போட்டிருப்பேன் ரீசண்டாக அந்த ஒரு விஷயம் இங்கே எனக்கு நீங்கள் சொன்ன உங்களுடைய அந்த ஸ்டோரியில் எனக்கு அது தெரிய வந்துச்சு என்ன மிஸ் ஆகுதுன்னா அந்த ஸ்லோ டவுன் பண்ணுற ஒரு விஷயம் மிஸ் ஆகுது ஸ்லோ டவுன் பண்ணணும் மெதுவாக கொஞ்சம் பொறுமையாக ஒரு ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிறீங்களா கொஞ்சம் ஓகே அது கற்றுக்கிட்டீங்களா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அது உங்களுக்குள்ளே போய் அது ப்ராசஸ் பண்ணட்டும் அதுக்கப்புறம் அடுத் அதுக்குள்ளேயே அடுத்த விஷயத்தை தாவிட்டிங்கன்னா அது இது மறந்துடும் அந்த விஷயத்தில் நீங்கள் கவனம் செலுத்துவீங்க அடுத்தது இன்னொன்று இப்படி தான் நிறைய பேர் வந்து தாவிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமாக பார்க்குறேன் இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அல்லது நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி எப்படி இங்கே கம்யூனிட்டி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கொலாபரேஷன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுக்கு இருக்கிறீங்களா எப்படி உங்களுடைய இதில் இப்போ இருக்கிற யங் யங் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா நிறைய க்ரியேட்டிவான பீப்புள் வந்து நான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலி நிறைய க்ரியேட்டிவான பீப்புள் யங் யங் பீப்புள் வந்து பார்க்குறேன் பட் அவங்க நான் சொல்கிறது ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபீல்டையே பார்க்குறேன் நான் அவங்கக்கிட்டையுமே நான் நானும் ஒரு சில இது லேக்ஸ் பார்க்குறேன் பட் நீங்கள் வந்து அதை அதை ஃபீல் பண்ண முடியுதா அதாவது உங்கள் ஏஜ் அதுக்கு உங்கள் ஏஜில் இருக்கிறவங்க ஒரு ஒரு இருக்கிறவங்களுக்கும் இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸுக்கும் ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா கண்டிப்பாக கண்டிப்பா ஏன்னா இது ஒரு சின்ன விஷயத்துல வந்து நான் சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் ஒரு சுருக்கமாக சொல்கிறேன் இப்போ லாஸ்ட் ஒரு டென் டேஸ்க்கு முன்னாடி வந்து தஞ்சாவூரில் வந்து சோனி கேமரா ஆல்ஃபா லைன்லேருந்து வந்து ஒர்க் ஷாப் நடத்தினாங்க ஃப்ரீ ஒர்க் ஷாப் ஒரு ரூபா கூட கிளாஸ் கிடையாது ரெண்டு வேலை டீ மத்தியான சாப்பாட்டோட போட்டாங்க ஸோ பெய்டு ஒர்க் ஷாப்லாம் நிறைய நடக்குது ஸோ அதுக்கே போய் நிறைய பேர் இருக்கும் இந்த ஃப்ரீ ஒர்க் ஷாப் போடும்போது அதில் வந்து அவங்க வந்து மார்க்கெட்டிங்காக தான் செய்கிறாங்க அது வந்து எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஆனால் அதில் வந்து நிறைய இன்சைட்ஸ் இருந்துச்சு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்தாங்க கேமரா எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுலேருந்து மெனு செட்டிங்லேருந்து நிறைய விஷயங்கள் நான் ஒரே ஒரு கேமரா தான் சோனியில் வச்சுருக்கேன் ஆனாலும் நான் அந்த அந்த இதுக்கு போனேன் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து அங்கே என்னென்ன சொல்கிறாங்க நம்மளுக்கு தெரியாமல் என்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிறது இன்னொன்று வந்து ஒரு சில பேரை மீட் பண்ணுறது முக்கியமான ஆளுங்களாக அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்கள அசோசியேஷனில் இருக்கிறவங்கள மீட் பண்ணுறது ஏன்னா தமிழ்நாடு ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அண்ட் வீடியோகிராஃபர்ஸ் அசோசியேஷன்லேருந்து நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க ஸோ பிரசனா வெங்கடேஷ் சார் அங்கே இருக்கிறார் ஸோ ஃபேமஸான ஃபோட்டோகிராஃபர் சோனியிலிருந்து வந்தவங்களால நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் கிடைக்கும் ஒரு கம்யூனிகேஷன் எப்படி பேசுகிறாங்க நம்ம இதில் லேக் ஆகிறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாங்கிறதுக்கா போயிருந்தேன் 
இது இது என்னன்னா அவங்க சொல்லி தர்ற விஷயத்த கவனிக்காம பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க அந்த பின்னாடி இருந்தாங்க பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க அவங்க ஒரு விஷயம் சொன்னா இவங்க வேற விஷயத்தை பத்தி பேசுறது திரும்பி அந்த விஷயத்த பத்தி சொன்னா திரும்பி இவன் அந்த விஷயத்த பத்தி பேசுறது சோ இது நான் எப்படி பாக்குறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு விஷயத்த இப்ப நீங்க இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருக்கும்போது நம்ம பேச குறுக்க பேசக்கூடாது இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது நீங்க வந்து அமைதியா இருக்கிறீங்க சோ இதுதான் வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் நல்ல விஷயம் என்னன்னா நம்ம நம்ம நல்லா பேசலாம் பட் பேசுறதுக்கு முன்னாடி கவனிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நான் ஒரு இதெல்லாம் கூட பார்த்தேன் ஸோ ஆண்டவன் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வாய் ரெண்டு கா காது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்பிக்கையாளர்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இயற்கையை வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு காது கொடுத்துருக்கு ஸோ அந்த ரெண்டு காது கொடுத்துருக்கிறதுக்கான அர்த்தம் வந்து நம்ம இப்படி வச்சுக்கலாம்னு வச்சுக்கலேன் ஸோ பேசுறத விட ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பேசுகிறோம்னா குறைஞ்சபட்சம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கேளுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ இன்னொருத்தங்க பேசிகிட்டு இருக்கிறத நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்கிறாங்க இல்லை ஒரு புக்கு படிக்கிறீங்க இல்லை ஒரு வீடியோ பார்க்குறீங்க ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க உடனே அந்த புக்கு படிச்சுட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளேயே மனசு அப்படியே குறங்க மாதிரி தாவி அந்த புக்கு வாங்கலாமோ இந்த புக்கு வாங்கியிருக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லி போகிறவங்க நாலே நாலு பக்கம் நாற்பது பக்கம் மூடி வச்சுட்டு போகிறவங்களும் இருக்காங்க உடனே போய் அந்த அதான் அதான் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இந்த புக்கு படிச்சுட்டு இருக்கும்போது உடனே அமேசானில் அடுத்த புக்கு ஆர்டர் பண்ணிடுறது ஒரு வீடியோ நீங்களோ ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கீங்க நீங்களோ இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல நல்ல சேனல்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம பிரணவ் ப்ரோ கூட வச்சிருக்கிறாரு ரூல் யுவர் லைஃப் சூப்பராக போட்டுட்டு இருக்கிற கண்டென்ட் இப்போ தான் ஒரு இருபது நாள் கண்டென்ட் இல்லை இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ அவரோட ஸ்டைலும் கூட ஸோ அந்த மாதிரின்னு வச்சுங்களா அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு கண்டென்ட் இருக்குது அந்த கண்டென்ட்டு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்க உடனே மனசு வந்து ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு திரும்பி வரலாம் அது இயற்கை ஆனால் அந்த வீடியோ உடனே ஸ்கிப் பண்ணி அடுத்த வீடியோ போகும் ஏன் போகிறீங்க அப்புறம் எதுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் வீடியோக்கு வந்தீங்க ஒரு விஷயத்த வந்து தொடர்ந்து உங்களால் செய்ய முடியல அப்படின்னா ஒரு வீடியோ ஒரு சிம்பிளான ஒரு வீடியோ புக்கும் கூட இல்லை புக்கும் கூட ஒரு நூறுவா கொடுத்து காசு கொடுத்து வாங்கி படிக்கணும் ஃப்ரீயாக யூடியூப்பில் டேட்டா இருக்கும்போது ஒரு வீடியோ உங்களோட உங்களால் தொடர்ந்து பார்க்க முடியல அப்படின்னா உங்களால் லைஃப்பில் எதையும் தொடர்ந்து செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறது தான் நான் நம்புகிறேன் அது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகுதோ ஃபெயிலியர் ஆகுதோ சறுக்குதோ சின்ன இப்ப என் யூடியூப் சேனல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்படிதான் ஏறுது இப்படி கூட இல்ல அப்படியே ஃபிளாட்டா தான் போயிட்டு இருக்கும் எனக்கு என்னமோ பயங்கரமா வருமானம் எல்லாம் பயங்கரமா வருதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க நான் அதுல டிஸ்க்ளோஸ் பண்றேன் இப்ப கூட எடுத்து நான் இப்படியே காமிப்பேன் போன்ல மாசம் எஸ்டிமேட்டட் இது எவ்வளோன்னா அறுநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு ரூபா தொண்ணூத்தி நாலு காசு சரி எதுக்குடா நீ வந்து கிட்டத்தட்ட மூச்சு பிடிச்சி ஒரு ஒரு மாதம் ஒரு வருஷம் கிட்டத்தட்ட பேசிட்டியே போன அக்டோபர் மாதம் என்னமோ ஆரம்பிச்சது நூத்தி இருபது வீடியோக்கு மேல போட்டுருக்கு யாருக்காக பேசுற என்னத்துக்காக பேசுற அப்படி ரெண்டு விஷயம் ஒன்னே எனக்கு இந்த விஷயம் பிடிச்சிருக்கு எனக்கு இயல்பா வருது எனக்கு அபரிமிதமான ஒரு ஆர்வம் நான் இந்த ஃபீல்டில் தான் இருக்கிறேன் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நான் ஒரு விஷயம் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ இது வளரலாம் அதுக்கு டைம் கொடுப்போம் காம்பவுண்ட் எஃபெக்ட் நான் அந்த புக்கில் படிச்சது மாதிரி தானே ஸோ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வளரும் நீ வளராமே எந்த வித விஷயமும் நடக்கலை ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அந்த வீ வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் அவங்க அவங்க நினச்சது அவங்க சொல்லலை அப்படின்னா டக்குனு ஸ்கிப் பண்ணிடுறாங்க ஒரு அந்த ஒர்க் ஷாப்பில் உட்காந்து இருக்கும்போது அவன் நினச்சது வந்து அவங்க சொல்லலை அப்படின்னா டக்குன்னு மாதிரியான எஞ்சி போயிடுறாங்க எஞ்சி போகும் போக வேண்டி தானே சாப்பிட்டு ஏன் போகணும் இது ஒரு விஷயம் அது காமெடியாக இருந்துச்சுங்க சாப்பிட்டுட்டு கிளம்புறாங்க வந்தது வந்துட்டோம் சரி சாப்பிட்டு கிளம்புவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ மக்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து ஃப்ரீயாக எதிர்பார்க்குறாங்க இப்போ ஃப்ரீ கண்டென்ட் கொடுத்தாவே இவன் இப்படி பேசுகிறான் யூடியூப்பில் ஒரு கேமரா ஒரு மைக் இருந்தால் அவங்க மட்டும் பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சரி நான் பேசுகிறது தப்பு தான் சரி நீங்கள் வந்து பேசுங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்கிறத நாங்கள் கேட்குறோம் நல்ல விஷயம் ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதை கேளுங்க பாருங்க படிங்க இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டுருந்தீங்க சூப்பர் சார் புக்கு படிக்கிறது புக் ரீடிங் பற்றி அந்த வீடியோ போட்டிருந்தீங்க அதில் கூட நான் கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருந்தேன் ரொம்ப நாள் கழித்து புக் ரீடிங்கை பற்றி ஒரு இது ஒரு ஏன்னா ஆர்டிகல்ஸில் மட்டும் தான் எழுதுவாங்க புத்தகம் படிங்க ஏன்னா வருஷம் வருஷம் அந்த புத்தக திருவிழா நடக்கும்போது உடனே ஒரு ஆர்டிகல் வரும் புத்தகம் படிக்கிறது புத்தாக்கத்தை உண்டாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அதை ஒரு வீடியோவாக செஞ்சுருந்தீங்க அது ஒரு நல்ல விஷயம் இப்போ யாருமே புக்கு படிக்கிறது இல்லை அது வேறு வேறு மாதிரி போயிட்டு இருக்கு எல்லாம் கதை புக்கு அது மாதிரி போயிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ எதாக இருந்தாலும் சரி புக்கு படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி வீடியோ
ஒரு ஒரு விஷயத்துல இருந்து தாவி 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 போயிட்டு இருந்தா சிம்பிள் தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஒரு வரி சொன்னல அதிகமா தாவனா எந்த விஷயத்தையும் உங்களால தொடர்ந்து செய்ய முடியாது இதுதான் நான் பாக்குறேன் எஸ் அண்டு இதுல இதுல என்னன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஏற்கனவே என்ன நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் யூடியூப் பார்க்குறாங்க நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் ஈவன் அதாவது ஒரு 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 ஆர்ட்டை வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னா அவருக்கு அவருக்கு அதை பற்றின ஃபுல் விஷயங்கள் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இப்போ இருக்கிற நிறைய பேருக்கு அவருக்கு ஒரு ஒரு ட்ரெடி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் கூட இப்போ இருக்கிற நிறைய பேருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கு இது வந்து இப்போ இருக்கிற நிறையா பேர்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் சைடாக நான் வந்து பார்க்குறேன் பட் இங்கே என்னென்னா ஒரு நெகட்டிவ் சைடுமே வந்து இருக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது அவங்களுடைய ஆர்வத்தை வந்து யார்னால அதில் எந்த ஒரு விஷயம் வந்து ஈர்க்குதோ அவங்கள அதைத்தான் அவங்க வந்து பின்பற்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து இது பண்ணுறாங்க இங்கே தான் வந்து அந்த டிசிப்ளின் இல்லாத ஒரு விஷயம் போகுது ஏன்னா நம்ம நம்ம வந்து நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணுற விஷயத்தையெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு நம்ம ஒரு லேர்ன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கூட அந்த லேர்னிங்கில் கூட ஒரு டிசிப்ளின் வந்து இருக்கணும் ஒரு 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 பர்டிகுலர் விஷயத்தில் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது ஆர்வம் வருது அதில் வந்து நான் தேடி போகிறேன் அதை வந்து நான் கற்றுக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம போகிறோம் திடீர்னு இன்னொரு விஷயம் வருது நான் தாவறேன் அப்போது அந்த டிசிப்ளினை நான் அந்த இடத்துல பிரேக் பண்ணும்போது அங்கேருந்து கிடைக்க வேண்டிய ஒரு ஃபுல் விஷயம் வந்து எனக்கு கிடைக்காம போகுது இதை நான் வந்து இது பண் தெரிஞ்சுக்கிறேன் மற்றபடி வெல் நாலேஜ்டு எக்யூப்டாக இருக்கிறாங்க இப்போ இருக்கிறவங்க ஏன்னா இப்போ இருக்கிற நிறைய பேர்னால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் எனக்கு நிறைய ஆச்சரியமாக வந்து இருக்கும் சில நேரத்தில் வந்து யோசிப்பேன் இந்த யங் மைண்ட்ஸை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது இப்போது இப்போ என் மைண்டு எப்படி யோசிக்குமோ அப்படி தான் வந்து யோசிக்கும் முயற்சி பண்ணலாம் ஓரளவுக்கு மாற்றலாம் ஆனால் இப்போ இருக்கிற ஒரு யங்ஸ்டர் யோசிக்கிற மாதிரி ஒரு இருபத்தி இரு இருபத்தஞ்சி வயசு பையன் யோசிக்கிற மாதிரி யோசிக்க முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக யோசிக்க முடியாது ஸோ அந்த ஒரு விஷயமும் இருக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொருப்போ நினைப்பேன் ஏன்னா அவங்கள அவங்க இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜி அவங்க இப்போ இருக்கிற விஷயங்களை வந்து பார்க்குற விதம் அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பெர்ஸ்பெக்டிவ் எல்லாமே என்டைர்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நான் பார்க்குறத விட அல்லது ஒரு முப்பது வயசை தாண்டினவங்க பார்க்கறத விட கண்டிப்பாக கொஞ்சம் ஒரு பெரிய ஒரு கேப் இருக்கிறத நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியுது பட் அந்த கேப்பில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஹை நாலேஜ் இருக்குது அதை வந்து யாருனாலையுமே மறுக்கவே முடியாது அவங்களுக்கு ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்குது ஆனால் தேவைப்படுற விஷயங்கள் இல்லை சூப்பரான ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சினிமா கேமரா இருக்குது ஆனால் ஒரு தரமான ஒரு பேட்ரி பேக் இல்லை பிளாக் மேஜிக் கேமராவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பராக கேமரா கொடுத்துருப்பானுங்க ஒரு பேட்ரி வந்து ஒரு மோசமான ஒரு பேட்ரி கொடுத்துருப்பானுங்க ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அது ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் ஆயிரும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கிறதா நான் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து நான் பார்க்குறேன் அதை மட்டும் அங்கே கரெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா லைக் அந்த அந்த பொறுமை டிசிப்ளின் அந்த தாவரம்னா கரெக்டான விஷயத்தில் தாவணும் தாவிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கக்கூடாது நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணுற விஷயத்தையெல்லாம் பின்பற்றி போகக்கூடாது நம்ம உண்மையாகவே எனக்கு எது விருப்பம் என்ன எது எனக்கும் அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு எது ஒரு தொடர்பு இருக்குது இந்த ப்ரூஸ்லி ஒரு 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 கோட்டு ஒன்று சொல்லுவார் என்ன அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே கற்றுக்கோங்க ஆனால் உங்களுக்கானதுன்னு எது உங்களுக்கு தோணுதோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கானதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம நம்ம நமக்கு ஒரு விஷயத்தில் ஒரு ஆர்வம் வருது ஒரு ஒரு அட்ராக்ஷன் வருது அப்படின்னா அது எல்லாமே எனக்கானது கிடையாது என் என்னோ எனக்கான ஒரு விஷயம் கிடையாது ஏன்னா இந்த ஆர்ட்டு அப்படிங்கிறதோ அல்லது எந்த ஒரு ஒரு விஷயமாக இருந்தாலுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமோ அது வந்து எனக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு 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 சின்ன ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் அதோட தொடர்பு படுற இன்னொரு விஷயத்தை அதை பார்க்கும்போது இயல்பான ஒரு ஈர்ப்பு தன்மை அந்த இடத்துல ஏற்படும் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு விஷயத்தை உன்னிப்பாக கவனிக்கணும் அதை தாண்டி மற்ற விஷயங்களும் உங்களை ஈர்க்கலாம் அதான் உங்களை ஈர்க்கிற எல்லா விஷயமும் உங்களுடைய பேஷன் கிடையாது உங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுற எல்லா விஷயமும் நீங்கள் நீங்கள் ஃபாலோ பண் நீங்கள் ஃபா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அட்ராக்ஷன் மூலமாக உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே உங்களுக்கானது கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு எப்போது வருதோ அப்போது எனக்கு எனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஏதோ ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் அல்லது சம்திங் அதோட இதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு ஒரு தொடர்பு இருக்குது
நிறைய இருக்குது ஆனால் என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து ஈர்க்கப்படுற விஷயங்கள் வேறு அவங்க அது 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 அந்த ஒரு கனெக்ஷனை வந்து ஃபீல் பண்ண கனெக்ட் ஆகிறது இல்லை அது கனெக்ட் ஆகிற அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து அனுமதிக்கிறது இல்லை நிறைய பேர் அந்த அந்த அனுமதிக்காமல் அந்த டைமை வந்து ரொம்ப வேகமாக சுழட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் இன்றைக்கி இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கான மிகப்பெரிய ஒரு ட்ராபேக்காக நான் வந்து பார்க்குறேன் இதை மட்டும் தவிர்த்துட்டு அவாய்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவாய்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை மேனேஜ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு என்ன சொல்கிறது நாலேஜபிளான ஒரு இதையும் இன்னொரு விஷயத்தையும் ஒன்றா இணைக்கும் போது பெரிய ஒரு இதை கொண்டு வர முடியும் ஏன்னா நிறையா இருக்குங்க இதில் வந்து ஒரு என்ன சொல்ல திங்க் ஸ்கூல்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறையா இங்கிலீஷில் ஃபேமஸாக இப்போ போயிட்டு இருக்குது திங்க் ஸ்கூல் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஃபேமஸாக வந்து போயிட்டு இருந்துச்சு பிஸ்னஸ் கேஸ் ஸ்டடீஸ் வந்து போட்டுட்டு இருந்தார் ஸோ அவ அவங்களுடைய ஒரு இன்டர்வியூ அவங்களுடைய ஒரு ஸ்பீச் வந்து இன்னைக்கு மார்னிங் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தேன் அவங்க வந்து பிளான் பண்ணி தான் அந்த ஒரு ஒரு சேனலையே வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன ஒரு கோல் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஹை குவாலிட்டியான ஒரு எஜுகேஷன் பிஸ்னஸ்க்குள்ளே அவங்க வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருக்குது எஜுகேஷன் பிஸ்னஸ்னால் லைக் இந்த ஒரு கோர்ஸ் அவைல் பண்ணுற மாதிரி ஆன்லைன் அந்த மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது அவங்க வந்து என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஹை குவாலிட்டியான ஒரு ஒரு கிளைண்ட்ஸ் அல்லது கஸ்டமர்ஸை வந்து அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க அதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஹை குவாலிட்டி வேல்யூவை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க யூடியூப் சேனல் மூலமாக அவங்க யூடியூப்பில் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குற ஒரு விஷயமே அவ்வளோ வேல்யூபுளாக இருக்குன்னா அவங்க வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக நிறையா ப்ராசஸ்க்குள்ளே போயிட்டு அவங்க பிளானே வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நம்ம இன்ஃப்ளூயன்சர் ஆகிறோம் ஒரு கோர்ஸை லான்ச் பண்ணுறோம் பணம் சம்பாதிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது அவங்களுடைய இது வந்து என்னென்னா நம்ம சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ரீச் ஆகிறோம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த கட்டத்துக்கு க்ரோ ஆகிறதுக்கு நம்ம வந்து பிளான் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு சில ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணுறோம் ஒரு ரீசர்ச் ப்ராசஸ்க்குள்ளே வந்து போகிறோம் ஒரு கோர்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஹை வேல்யூபுளான கோர்ஸை வந்து ஒரு சிலபஸ் ஃபார்மேட்டுக்குள்ளே கொண்டுட்டு வரோம் அதை தான் நம்ம வந்து விற்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறாங்க இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ப்ராசஸ் பெரிய ப்ராசஸ் இது ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ் நீங்கள் அவங்க வந்து அவர் சொல்கிறார் அடுத்து உங்களுடைய மூணு வருஷத்தில் உங்களுடைய கோல் என்ன உங்கள் சேனலோட கோல் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் நாங்கள் வந்து ஒரு பாட்காஸ்ட் வந்து நாங்கள் லான்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அந்த பாட்காஸ்ட்டில் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பீப்புளை கூப்பிட்டு டீப்பான கேள்விகளை வந்து கேட்கணும் அவங்களுடைய எக்ஸாக்ட் அந்த மைண்ட் செட் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் வந்து கேட்கணும் இதில் நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்புட்ஸ் கிடைக்கும் அந்த இன்புட்டை வந்து நாங்கள் எடுத்து இப்போ இருக்கிறவங்க கிட்ட என்ன லேக் ஆகுது அப்படிங்கிறத அந்த மார்க்கெட்டில் வந்து இல்லாத ஒரு விஷயத்த ஏற்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கோர்ஸை டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் ஒரு 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 இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹை லெவல் வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிருது நீங்கள் வந்து ஒரு கிராஜுவேட் ஆயிடுறீங்க ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு ஒரு ஒரு அவங்களுடைய அவங்களுடைய சேனல் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா கிராஜுவேட் ஆயிடுறீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஹை குவாலிட்டி வேல்யூவை உங் நீங்கள் வந்து கற்றுக்கணுங்கிற ஆர்வம் வந்துடுது அப்படியே நீங்கள் போய் ஒரு ஒரு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு ஒரு ஒரு பெரிய அளவில் பணம் கொடுத்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒன்று நீங்கள் அதுக்கு தகுதி உடையவங்களாக இருப்பீங்க அண்ட் தென் நீங்கள் அதில் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்குவீங்க அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து உங்களுக்கு வேல்யூ வந்து கிரியேட் ஆகும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஸோ இது எவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராசஸ் வந்து நான் பார்க்குறேன் நான் ஆனால் இந்த பெரிய ப்ராசஸ் இந்த விஷன் அவங்க ஒரு இதெல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு நிறையா டைம் எடுக்கும் அந்த அந்த டைம் பீரியடை வந்து நம்ம அனுமதிக்கணும் அந்த ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டைம் பீரியடில் ஒவ்வொரு மாதிரி தான் நம்ம போகணும் அப்படிங்கிற இந்த பொறுமை இந்த விஷயங்கள் தான் நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட லேக் ஆகிறது நான் பார்க்குறேன் எல்லாத்துக்கிட்டையுமே அதாவது இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸாக அதாவது யூடியூபர் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கிட்டே ஆகட்டும் யங்ஸ்டர்ஸ் நிறையா பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கிட்டே ஆகட்டும் அண்டு நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட நான் இதுதான் பார்க்குறேன் ஸோ ஈவன் தோ அவங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக இது தான் எனக்கு வேணும் இது தான் அவங்களுக்கு வேணுங்கிற ஒரு விஷயம் கிடச்சிட்டா கூட அதில் அவங்க திருப்தி அடையிறது இல்லை இன்னொரு இன்னொரு ஒரு மேஜரான ஒரு வி
இருக்கிறாங்க உங்களுக்கான மணமகன்களை தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விளம்பரம் வந்து போட்டிருக்கு ஒவ்வொரு ஃப்ளோரா இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து போறாங்க ரொம்பவும் வந்து திறமையானவர் இந்த நபர் அப்படிங்கிற இந்த குரூப்ல இருக்கிறவங்களான்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் இருக்கு சரி மேலே போய் பார்க்கலாம் இதோட என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது ஒரு குரூப் அதாவது இந்த எல்லாரும் போறாங்க மேல போய் பார்த்தா ஐ மீன் இது இது வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்றது பெண்களை வந்து ஒரு காமெடி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நான் அதை சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு நான் பார்த்தேன் நான் ஆனால் அந்த அந்த பெண்கள் கூட்டம்லாம் வந்து அடுத்த மாடிக்கு போகிறாங்க போனால் இவருக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்கில்டு பர்சனாகவும் இருக்கிறாங்க ரொம்ப அழகானவங்களாகவும் இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டாவது கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்களாம் இருக்கிறாங்க அடுத்தது மூணாவதுக்கு சே போய் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க அங்கே போனால் இவங்க வந்து ரொம்ப அழகானவங்க ரொம்ப அறிவானவங்க திறமைசாலிகள் நல்லா சம்பாதிக்கக்கூடியவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இது இருக்குது சரி மேலே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த மாடிக்கு போகிறாங்க அடுத்த மாடிக்கு போனால் அங்கே வந்து ஒரு விஷயம் வச்சுருக்கு அதாவது இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் இதை விட பெட்டர் ஏதாச்சும் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னு தான் வந்து உங்களுடைய நோக்கம் அப்படிங்கிறத ஒரு சோஷியல் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டுக்காக தான் இதை வந்து பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் எதுவும் இல்லை நாங்கள் நினச்ச ஒரு விஷயம் கரெக்டாக ஆகிடுச்சு நீங்கள் கீழே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே எழுதி வச்சுருந்தாங்களாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நிறைய விஷயங்கள் பெரிய பெரிய விஷயங்களை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு கற்றுக்கிட்டு கற்றுக்கிட்டு ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து பயணிச்சுக்கிட்டே போகும்போது நமக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் கிடச்சிட்டா கூட நம்ம அதை நம்ம அதை வந்து அதை டிசிப்ளின்டாக அதை சரி அதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம அதை வந்து செஞ்சு பார்ப்போம் செய்வோம் அதுக்கு அடு அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்வோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு குவாலிட்டி வந்து இல்லாததையும் இந்த ஒரு விஷயத்தையும் நான் வந்து பார்க்குறேன் இட்ஸ் மை அப்சர்வேஷன் நிறையா நீங்கள் சொன்ன உங்களுடைய இதோட நிறைய விஷயங்கள் என்னால் என்னுடைய அப்சர்வேஷனும் நீங்க சொல்ற விஷயத்துக்கு ஒரு கனெக்டிங் த டாட்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு நண்பர்களை கூட்டிய ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இப்போ யூடியூப்ல ஒரு விளம்பரம் ஓட போகுது தமிழ் பிசினஸ் பாட்காஸ்ட்டுக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா இந்த விளம்பரங்களை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க கண்டிப்பா ஏன்னா நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் நீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னீங்க அவர்கிட்ட வந்து பிளாக் மேஜிக் கேமரா இருக்கு பட் அவர் வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து சரியான பேட்டரி பேக்கப் அந்த இது இல்லையா ஒரு விஷயம் அவங்கள்ட்ட வந்து நிறைய நீங்க சொன்னதுதான் அவங்களை சுத்தி நிறைய இருக்கும் நிறைய இருந்தாலும் அவங்களால செய்ய முடியாது இது ஒரு கேட்டகரி அடுத்தது நம்மள சுத்தி எதுவுமே இல்ல அதனால என்னால் செய்ய முடியல அப்படி சொல்றது ரெண்டாவது கேட்டகரி நான் இந்த ரெண்டு கேட்டகரியாக தான் பார்க்குறேன் இதில் வந்து நாலேஜும் வச்சுக்கலாம் பொருளையும் வச்சுக்கலாம் காசு அந்த மாதிரியும் வச்சுக்கலாம் நாலேஜும் வச்சுக்கலாம் ஸோ எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் பட் அதை எப்படி அந்த தெரிஞ்சதை வச்சு அடுத்த நிலைக்கு போகிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது அந்த எக்ஸ்பர்டீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறத எக்ஸ்பர்டீஸ் பண்ணாமல் இருப்பாங்க அடுத்தது வந்து அவங்களுக்கு நாலேஜ் இல்லாமல் இருக்கும் காசு இல்லாமல் இருக்கும் பொருள் இல்லாமல் இருக்கும் அதனால என்னால் செய்ய முடியல சரி அந்த நாலேஜ் கற்று கற்றுக்கிறதுலையோ அந்த பொருளை சேர்க்கறதுலையோ இல்லை பணம் சம்பாதிக்கிறதுலையோ சரி நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ அதெல்லாம் இல்லை அதனால் செய்யலை சரி நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அதுக்கு பதில் இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு கேட்டகரியாக தான் பார்க்குறேன் இதில் அந்த ஃபஸ்ட் கேட்டகரி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எனக்கு இது பத்தலை பத்தலை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் மாடிக்கு போய் நின்று மொட்டை மாடிக்கு அதை நான் இதுக்கு முன்னாடி அந்த கற்று தெரியும் பட் நீங்கள் சொல்லணுங்கிறதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ அந்த கதையில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃப்ளோர்லேயும் வந்து பெண்கள் இருப்பாங்க இந்த ஆண்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ளோராக போய் பார்ப்பாங்க நான் படித்த கதை ஸோ அதில் வந்து ஆண்கள் வந்து அழகு சொல்ல வேணாமேன்னு சொல்லிட்டு தான் கொஞ்சம் ஃபுல்லாக சொல்லலை ஆக்சுவலி ஆமாம் அதில் வந்து ஒரு ஒரு இதாக போவாங்க நான் படித்த கதையில் வந்து ஆண்கள் வந்து பெண்களை தேடி போகிறது மாதிரி ஃப்ளோருக்கு நீங்கள் படித்த கதையில் பெண்கள் வந்து ஆண்களை தேடி வர்ற மாதிரி மணமகனை தேடி வர்ற மாதிரி ஸோ அது மாதிரி தான் இது பத்தலை நம்மள்ட்ட இருக்குது பத்தலை எனக்கு தெரிஞ்சது இது பத்தலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொட்டை மாடிக்கு போய் நின்றுட்டு தேடுறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த உங்கள்ட்ட என்ன இருக்குதோ அதை வச்சு செய்யுங்க ஸோ என்கிட்ட கொஞ்சம் காசு இருக்கா அதை வச்சு என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறது என்கிட்ட இந்த நாலேஜ் இருக்கா அதை வச்சு அடுத்தது என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறத செய்யறது கிடையாது அடுத்தது வந்து என்கிட்ட இதெல்லாம் இல்லை அதனால செய்யலைன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க உங்கள்ட்ட என்ன இல்லைங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி அதை எப்படி நம்மள்ட்ட கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத தேடணும் செய்யணும் வேலை செய்யணும
நீங்கள் வந்து அழகாக விளக்கி சொல்லுவீங்க நான் வந்து எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நம்மள்ட கையில் எவ்வளோ காசு இருக்கோ அதை வச்சு பிஸ்னஸ் செய்ய பாருங்க உங்களுக்கு என்ன தெளிவாக வருதோ அதை செய்ய பாருங்க இந்த சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்கல்ல ஃபாலோ யுவர் பேஷன் தென் யூ வில் பிகம் மில்லினியர்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு அவங்களாம் பார்த்தா அடிக்கணும் தான் தோணும் ஃபாலோ யுவர் பேஷன் ஆனால் நீங்கள் உங்கள் பே பேஷன் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அந்த பேஷன் வந்து காசு பார்க்குற விஷயமா இருக்கணும் எண்ட் ஆஃப் த டே உங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்றது சாப்பாடு வேணும் மறுநாள் வந்து பசங்களை கல்யாணம் ஆயிடுச்சு குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா பசங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் செய்யணும் குடும்பத்தை பார்க்கணும் ஸோ உங்கள் பேஷனை ஃபாலோ பண்ணி இப்போ வந்து நான் வந்து இப்போ நீங்கள் என்ன வந்து இந்த வியூவர்ஸ் வந்து திருப்பி கேட்கலாம் ஸோ வேலையை விட்டு மெரைன் இன்ஜினியர் வேலையை விட்டுட்டு இது வந்து இருக்குது இஃப் நீங்கள் வந்து பேஷனை தான் ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா நான் இப்போ காசுக்கு சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ அது வந்து ஐம்பதாயிரமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு லட்சமாக இருந்தாலும் சரி பத்தாயிரமாக இருந்தாலும் சரி நான் காசு சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ என்னோடய பேஷனை நான் எடுத்து ஒரு பிஸ்னஸாக க்ரியேட் பண்ணி ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் அமைச்சு அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணி அந்த பேஷனை பணம் பார்க்குற விஷயமா ஆக்கிட்டு ஸோ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஃபாலோ யுவர் பேஷன் ஃபாலோ யுவர் பேஷன் சொல்லிட்டு நிறைய பேர் டானி ராபின்ஸ்லாம் நிறைய ஏகப்பட்டலாம் பேசியிருக்காரு ஸோ அதை வந்து குருட்டு நம்பிக்கையில் பண்ணிக்கிட்டு அந்த பேஷனை ஃபாலோ பண்ணி அதனால் பணம் சம்பாதிக்க முடியாமல் குடும்பத்தை பார்க்க முடியாமல் லைஃப் தொலைச்சவங்களாம் நிறைய பேர் படிச்சிருக்கு ஸோ ஒரு சின்ன விஷயம் இங்கே சொல்லிக்க ஆசைப்படுறேன் என்னென்னா வாழ்க்கையில் வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா வெற்றியாளர்களை பற்றி படிக்கிறத விட தோல்வியாளர்கள் ஏன் அவங்க தோத்தாங்க அப்படிங்கிறத படிங்க ஸோ நிறைய டேரக்டர்ஸ் வந்து இப்போ கூட ஒரு பயங்கரமான ஹிட்டான ஒரு படம் வந்து போயிட்டுருக்கு பயங்கர கலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த டேரக்டர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா நம்ம ஏன் வந்து ஃபெயில் ஆனோம் நம்ம ஏன் ஃபெயில் ஆனோம் அப்படிங்கிறத அவர் கற்றுக்கிட்டார் ஸோ அவரோட செல்ஃப் அவேர்னஸ் அவர் வந்து இந்த செல்ஃப் டிஸ்கவரினே சொல்லலாம் நம்ம ஏன் ஃபெயில் ஆனோம் அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிட்டார் சில பேர் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு விஷயம் செய்வாங்க நிறைய பேர் தோத்து போயிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரியெலாம் எடுத்து படிப்பாங்க நான் அது மாதிரி நிறையா படிச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு ஒரு படம் வந்து செம்ம ஃப்ளாப் ஆகிருக்கும் இந்த படம் என்னால் எப்படி ஒரு பயங்கரமான படம் இது ஏன் ஃப்ளாப் ஆனிச்சு அப்படின்னு ஸோ அது ஏன் ஃப்ளாப் ஆனிச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் வீட்டுக்கு வினோத் சார்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படத்தை பார்த்துட்டு வந்து அதில் சினிமாட்டோகிராஃபி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக பேச சொல்லுவார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படத்தை பார்த்து இந்த படம் ஏன் ஃப்ளாப் ஆனிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ வந்து கடைசியில் ஹீ வில்லனை கொ கொண்டுட்டார் அப்படிங்கிறத பேச மாட்டேன் அதில் ஏன் ஃப்ளாப் ஆனிச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் நிறையா படிச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி வெற்றியாளர்களை பற்றி படிக்கிறது முக்கியம்தான் ஏன்னா அவங்க ஏன் எப்படி வந்து வெற்றி பாதையை நோக்கி போனாங்க எப்படி இன்றைக்கி இருக்கிறாங்க அன்றைக்கி கூட சார் சொன்னார் உங்கள் பாட்காஸ்ட்டோட ரெண்டாவது பாட்காஸ்ட் ரெண்டாவது பாட்காஸ்ட் அவர் சொன்னார் நீ அவங்களோட இருபதாவது வருஷத்தை பார்க்குற நான் அவங்களோட மொதல் வருஷத்தை பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் அதே மாதிரி தான் அவங்களோட மொதல் வருஷத்தை பார்க்கணும் இப்போ இப்போ வந்து அவங்க வந்து பயங்கரமான கோடீஸ்வரர்களாக இருக்கலாம் பயங்கரமான ரோல்ஸ் ராயஸ் காரில் போகலாம் அவங்கள்ட்ட எல்லாமே இருக்கலாம் வசதி வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் அவங்களும் ஒரு நாள் வந்து எலான் மஸ்க் இன்றைக்கி இப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னா அவர் வந்து செல்ஃப் மேட் பில்லினர்னு சொல்லலாம் ஸோ அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அப்படி இப்படி வந்து எல்லாம் வந்துருப்பார் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் காசு இருந்திருக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து பயங்கரமான இடத்துல இருக்கிறாரு அப்படின்னா நீ இன்றைக்கி இருக்கிற இடத்த மட்டுமே பார்த்துட்டு இருக்க கூடாது ஸோ அன்றைக்கி எப்படி அவங்க வந்து சில கஷ்டங்கள்லாம் அனுபவிச்சு ஜெயிச்சு வந்தாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்க்கணும் நான் அந்த மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபி உள்ள வரத்துக்கு முன்னாடியே நான் யோசிச்சு தான் வந்தேன் நம்ம ஒன்றும் யோசிக்காமல் குருட்டு பாதையில் வரலை நம்ம இன்னைக்கு சம்பாரிச்சிட்டு இருக்கோம் ஸோ நான் ஷிப்புக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்தால் என்கிட்ட ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறேன்னா ஒரு பேங்க்கில் இவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட் இருக்கும் ஏன்னா மாதத்துக்கு இவ்வளோ அப்படின்னா அதை ஒன்றும் அப்படி சேர்ந்து அப்படி நிற்கும் வீட்டிலேருந்து கிளம்புனதுலேருந்து திரும்பி வீட்டுக்கு வர வரைக்கும் எனக்கு ஒரு செலவும் கிடையாது அங்கே போய் தங்குறது செலவும் கிடையாது சாப்பாடு செலவும் கிடையாது ட்ராவல் எக்ஸ்பென்ஸ் கூட கிடையாது போய் தங்குறதுலேருந்து ஜாயின் விடுறது திரும்பி வர வரைக்கும் ஃபைவ் ஸ்டார் மாதிரி தான் ஸோ அதில் நம்ம சம்பாதிக்கிற எல்லா விஷயமும் ஸோ என்னரினால ஸோ இந்த டேக்ஸேஷன்லேருந்து சில கட்டுப்பாடுகளும் அதுக்கு வந்து நம்ம வரும் ஸோ அதுலேருந்து நம்ம சம்பாதிக்கிற எல்லா காசும் நம்மளுக்கு சேவிங்ஸ் தான் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி இருந்த கட்டத்தில் இப்போ நான் ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா நான் பூஜ்யம் இப்போ எனக்கு பேங்க்கில் காசு இருக்கலாம் பட் எனக்கு வருமானம் என்ன இப்போ நம்ம வந்து ஜீ
இப்போ நீங்கள் இது ஆரம்பித்து இவ்வளோ இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கப்புறம் ஏதாவது சில கட்டத்தில் அதை ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா ஸோ நம்ம வந்து அங்கேயே இருந்திருக்கலாமோ அப்படின்னோ அல்லது அந்த வேலையிலே இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அது இல்லைன்னுலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் அந்த மாதிரி போய் சொல்கிற விஷயம்லாம் இல்லை ஏன்னா எப்போ நம்ம யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்து நம்ம பேச ஆரம்பித்தோமோ அந்த நம்மளையும் அறியாமல் உண்மையை தான் பேச ஆரம்பிக்கிறோம் அது அது என்ன இயல்பாகவே வந்துருச்சு கண்டிப்பாக நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணலாம்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ரெண்டு ரெண்டு மூணு வாட்டி பண்ணியிருக்கேன் ஒரு நாள் வந்து பயங்கரமாக பயங்கர ஃபீல் பண்ணி கண்ணெல்லாம் கலங்கி அப்படியே தெரியாமல் ஆரம்பிச்சிட்டோமோ பேஷன் தான் பணம் சம்பாரி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் பட்டு கொஞ்சம் ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரகிள் அந்த பண நெருக்கடி வரும்போது அந்த இது வரும் எப்போ வந்து நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் வாங்குகிறோம் நம்மளுக்கு அந்த பிஸ்னஸை வந்து இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற போது நம்ம நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்கலாம் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து லட்சக்கணக்கான தான் வருது ஒரு கேமரா ரெண்டு லட்சம் அப்படின்னா அந்த தலைக்கு மேலே எரிய லைட்டு ஒரு முப்பதாயிரம் மைக்கு ஒரு பா பத்தாயிரம் அப்படியே போயிட்டுருக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கும்போது அந்த காசு எப்போ நம்ம செலவு பண்ணும்போது அந்த மனசுக்குள்ள வந்து ஒன்று ஒரு குரலை சொல்லும் டே திலீபா என்ன அப்படி போயிட்டுருக்கு என்ன ஆரம்பித்தது தப்பாக போச்சோ அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ள வந்து இன்னொரு குரலை வந்து இந்த சவுப்பு கலர் வால் வச்சு ஒரு குரலை சொல்லணும் இல்லை இந்த கிராஃபிக்ஸ்லாம் காமிப்பாங்களா அந்த மாதிரி ஸோ அப்போ என்ன ஒன்றா அப்படியே மனசு பாரமாயிரும் இருக்கமாயிரும் நான் சின்ன வயசுல வந்து உங்களை மாதிரி தான் அப்புறம் இன்ட்ரவெர்ட் தான் ஸோ வெளியில் போய் அதிகமாக ரொம்ப சோசியலஸ்லாம் ஆக மாட்டேன் ஒரு நாலு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஓகே நான் தனிமை விரும்பி அந்த தனிமை தனிமை அப்போ தான் அந்த புக் மேலே ஒரு ஆர்வம் வர ஆரம்பிச்சு தனிமையாக இருக்கும்போதும் அந்த புக்கு ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஃபீல் வந்து அடிக்கடி வரும் ஒரு மனசு இருக்கமாகும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா நான் வெளிப்படையாக பேசுவேன் என் ஒய்ஃப்டே பேசுவேன் இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி நான் எப்படி இருந்தது என்னோட டெய்லி வேல்யூ வந்து குறைஞ்சது ருபீஸில் சொல்லணும்னா நைன் தௌசண்ட் டெய்லி வேல்யூ நான் சும்மா உட்காந்துருந்தாவே எனக்கு ஒம்பதாயிரம் வரும் பத்தாயிரம் வச்சுங்களேன் ஸோ சும்மா உட்காந்து இருக்கும்போது நான் எல்லா செலவும் பண்ணதுக்கு போக என்கிட்ட கையில் இருக்கிறது ஒரு பத்தாயிரம் கையில் இருக்குது இது டெய்லி ஒரு நாளைக்கு கூலி வேலை செய்கிறவங்க ஒரு ஐநூறு ஆயிரத்துக்கு போய் வேலை செய்கிறாங்க அவங்க கஷ்டப்பட்டு காலையில் சாயந்தர வரைக்கும் நிற்கிறாங்க நான் ஏசி ரூமில் உட்காந்துருந்தாலோ ஷிப்பில் இருந்தாலோ அங்கே போய் நான் கஷ்டப்படுறேன்னு வச்சுங்களேன் அது வேறு விஷயம் ஷிப்பிங் ஃபீல்டு மெரைன் இன்ஜினியரிங் சாதாரண வேலை கிடையாது நான் இருந்தங்கிறதுக்காக நான் சொல்லலை இப்போ இருக்கிறவங்கள வேணால் நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சம்பாத்தியத்தில் இருந்து இந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சுட்டேமேனு சொல்லி பல இடங்களில் அவங்களுக்கும் அந்த மனசுக்குள்ளே உறுத்தும் அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா நான் வாய் விட்டு பேசு நான் என் ஒய்ஃப்டே பேசுவேன் ஸோ ஒய்ஃப்டே பேசும்போது என் ஒய்ஃப் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டான நேர்மறையான விஷயங்களை சொல்லுவாங்க ஸோ ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்ல மாதிரி தான் ஒரு ஒரு கஷ்டமான நேரம் வரும்போது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன நல்ல விஷயங்கள் செஞ்சுருக்கோம் அதனால் என்னென்ன நிறைய நன்மைகள் நம்மளுக்கு நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பார்த்து அந்த மைண்ட் செட்டை மாற்றுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த இப்போ எனக்கு அது யோசிக்க நான் விரும்பலை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டா அந்த மைண்ட் செட்டை மாற்றுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க ஸோ அதை யோசிக்க மாட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி நான் யோசிக்கிறத விட்டேன் ஸோ யோசிக்கிறத விட்டதுக்கு அப்புறம் உள்ளேருந்து அந்த குரலில் சொல்லும் இது அது அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒன்று ரெண்டு வாட்டி வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அது உண்மை தான் எல்லார் வாழ்க்கையில் நடக்கிறதா என்னோட வாழ்க்கையிலையும் இந்த கட்டத்தில் பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் போயிட்டு இருக்கு சில அப்படியே மெதுவாக குரோத் வந்து மெதுவாக இருக்கும்போது அந்த நேரத்தில் அந்த குரல் கேட்குறது உண்மை தான் அந்த மனசு உறுத்தும் வலிக்கும் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் எப்படி அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதுல தான் உங்களோட நெக்ஸ்ட் மூவ் இருக்குது நம்ம வந்து பயங்கரமாக அதுக்கு வந்து பயந்துட்டு நம்ம இது பண்ணிட்டோம் அழுது பிறந்து அதுலேயும் ஆமாம் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா முடிஞ்சு போச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் நான் வந்து இப்போ வந்து இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி இதாக ஆரம்பித்தேன் நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இல்லை என்னால் செய்ய முடியல எனக்கு வரல லாபமே வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உடனே ஷிப்பிங் ஃபீல்டுக்கு போனால் அதுக்கப்புறம் எனக்கு மனசில் என்ன சொல்லுவோன்னா உன்னால் எதுவுமே செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்துடும் அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஆரம்பித்த அது ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு திரும்பி நீ கப்பலுக்கு வந்துட்ட உன்னால் எதுவுமே செய்ய முடியாது ஸோ மூடிட்டு நீ இங்கே இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மைண்ட் செட்டு க்ரியேட் ஆயிரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னோடய லைஃப்பில் நான் அந்த டெசிஷன்
ஸோ நான் வேலைக்கு போகும்போது ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் ஆர் நாட் அலவுட் வெளியில் எழுதி ஒட்டி வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஒரு பேகை மாட்டிக்கிட்டு மும்பைக்கு சுற்றுவோம் மேலே எங்கேயே ஏறுவோம் ஒரு மும்பை இதில் வந்து நவி மும்பையில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஷிப்பிங் கம்பெனிஸ் இருக்கும் மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ் இந்தியன் கம்பெனிஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வெளியில் எழுதி வச்சுருப்பாங்க ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் ட்ரைனிஸ் அண்ட் நாட் அலவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை படிக்க தெரியாத மாதிரி பா கவனிக்காத மாதிரி அப்படியே உள்ளே போவோம் ஒரு சீமை எடுத்துக்கிட்டு ஸோ உள்ளே போய் கொடுத்தோம்னா ஹிந்தியில் அப்படி சொல்லுவாங்க சில பேர் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இங்கிலீஷ் படிக்க தெரியாதா நீ போட்டு வந்து நிற்கிற அறிவு இல்லை அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து ஒரு பெற்றவங்க வந்து ஒரு ஜாலியான ஒரு பையனுக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் வாங்கி கொடுத்து வளர்த்து உங்களை வந்து யூகேயில் படிக்க வச்சு இங்கே கூட படிக்கலை யூகேயில் படித்தேன் அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் கிளாஸ் ஸ்கூலில் படித்தேன் அங்கே படித்து அப்பா கடனை உடனே வாங்கி எஜுகேஷன் லோன்லாம் வாங்கி அப்போவே கிட்டத்தட்ட பதிமூணு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே செலவு ஸோ அதெல்லாம் படிக்க வச்சு நான் வந்து ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகி போயிடும் ஒரு ரெசியூம் எடுத்துகிட்டு போய் நிற்கிறேன் என் அறிவு இல்லையான்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ அவங்க அவங்களோட அந்த மைண்ட் செட் இருக்குல்ல ஸோ அந் அந்த மைண்ட் செட்டு வந்து அந் அந்த மாதிரியான மைண்ட் செட்டு தான் இப்போ வந்து அந்த டைமில் நான் ஃபீல் பண்ணேன் இந்த மாதிரி நம்மளை அறிவு இல்லைன்னு கேட்குறாங்களா யாரும் இது கேட்டது கிடையாது அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரியான மைண்ட் செட் இப்போ நம்ம பிஸ்னஸ் செய்யும் போதும் ஆரம்ப கட்டத்தில் வரும் ஸோ அந்த ஆரம்ப கட்டத்தில் நம்ம நிறையா ஓ கஷ்டங்களில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதை இப்போ நினச்சி நம்ம சிரிக்கிறோம் அப்போ கேட்டால் பார்த்தியா அப்படின்னு ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம கஷ்டப்படுறோம் அழுகிறோம் நிறைய இன்னும் துன்பங்கள் நிறையா வருது நிறையா ஒரு கஷ்டமான விஷயங்கள் வருது ஸோ இதை நினச்சி நம்ம இன்னொரு பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து சிரிப்பாங்க அங்கே பேர் அணி அழுதுட்டு உட்காந்துருந்தேன் கண்ணகாசிட்டு உட்காந்துருந்தேன் தெரியுமா அப்படின்னு ஆமாம் அப்படிங்கிற ஒரு மனசுக்குள்ளே வரும் ஸோ கஷ்டம் வரும்போது இந்த கஷ்டம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விலைக்கு ஓடிடாதீங்க அதை தான் நான் அந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறது எனக்கு நானே சொல்லிக்கலான்னு வச்சுக்கலாம் எனக்கு நானே சொல்லிக்கிறேன்னு வச்சுங்க ஸோ கஷ்டத்தை பா அந்த வரும்போது ஓடக்கூடாது ஸோ கஷ்டத்தை அனுபவிக்கணும் அதை வந்து ஒன்று சொல்லுவாங்கள்ல இதை வந்து கேள்வியெலாம் கேட்கக்கூடாது அனுபவிக்கணும் பதில் சொன்னால் அதை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பழமொழி சொன்னால் அனுபவிக்கணும் அது மாதிரி அனுபவிங்க அனுபவிச்சு அதை உங்களை நீங்களே வந்து அப்படியே செதுக்கி கொண்டு போகணும் இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபிலாசபி மாதிரி இருக்க அந்த மாதிரிலாம் பேசணுன்னா வச்சுக்கலேன் சாதாரணமாக பேசணும் ஒன்றா நம்ம வந்து நம்மளோட இதை வந்து டிசைன் பண்ணிக்கணும் நம்மளோட லைஃப்பை வந்து டிசைன் பண்ணிக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி ஆன ஃபெயிலியர்ஸ் நாங்கள் ஷிப்பில் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு மிஷினரி வந்து ஃப்ளாப் ஆகும் உடஞ்சி எல்லாம் தூ சுக்கு நூறாக போயிடும் உட்காந்து நைட்டு ஃபுல்லாக இருபத்தி நாலு மணி நேரம் முப்பத்தாறு மணி நேரம் தொடர்ந்து அதை ஆப்ரேட் பண்ணி எடுப்போம் இப்போ வண்டியில் இவ்வளோ பெரிய பிஸ்டன் தானே இருக்குது இவ்வளோ பெரிய பிஸ்டன் தான் இருக்கும் ஷிப்பில் இருக்கிறது பன்னெண்டு சி யூனிட் சிலிண்டரில் ஒரு பிஸ்டனோட அந்த ஹெட்டு மட்டும் என்ன விட உயரமாக இருக்கும் ஸோ பிஸ்டன் எடுத்து நேரம் நிறுத்தி வச்சோம்னா அந்த பிஸ்டன் ராடோட ரெண்டு மாடி உயரம் வரும் ஸோ அவ்வளோ பெரிய பிஸ்டன் உள்ளே இருக்குது ஸோ இந்த இந்த மாதிரி கஷ்டமான வேலைகள்லாம் தொடர்ந்து முப்பது மணி நேரம்லாம் வேலை செஞ்சுருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி வேலை செஞ்சு அந்த வ வரும்போது அந்த எல்லா வேலையும் முடித்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் ஸோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு எல்லாத்தையும் செஞ்சோம் அதில் போட்டு அந்த வேலையை முடித்தோம் ஸோ திருப்தி கிடைக்கும் ஆ இப்போ ஷிப்பு ஓடுது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கஷ்டம் வரும்போது அதுக்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் போட்டு அதை வந்து லைஃப் வந்து அதை வந்து டிசைன் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மேனுவலில் மேனுவல்னால் என்ன நம்மளுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஃபெயிலியர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு மேனுவல் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன தப்பு பண்ணி என்னென்ன அடி வாங்கியிருக்கோமோ அந்த அடி தான் மேனுவல் நம்மளுக்கு லைஃபோட டிசைனுக்கோணு மேனுவல் யாரும் உங்களுக்கு வந்து தனியாக வந்து கொடுக்க போகிறது கிடையாது ஏன்னா எல்லாரோட லைஃப் இப்போ உங்களோட நீங்கள் அங்கே உட்காந்துருக்கீங்க உங்களோட லைஃப் வேற ஸோ என்னோட லைஃப் வேற ஸோ உலகத்தில் வாழ்கிற எல்லாரோட லைஃபும் ஒரு ஒரு மாதிரி ஸோ யாரும் மேனுவல் தனியாக எழுதிலாம் தர முடியாது நம்மளோட இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த படிப்பினைகள் தான் நம்மளோட மேனுவல் ஸோ அந்த மிஷினுக்கான மேனுவல் டிசைன் மேனுவல் இப்படிதான் நான் பார்க்குறேன் எஸ் பர்ஃபெக்ட் ஸோ அதுதான் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுங்கிறது என்னுடைய ஒரு ஒரு அபிப்பிராயமும் கூட இந்த செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில் நம்ம நிறைய லேர்ன் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா இட்ஸ் நாட் அதாவது நீங்கள் நிறைய புக் படிக்கிறீங்க ரிச் டேட் போர் டேட் புக்கு படிக்கிறீங்க அதில் நிறைய பாடங்கள் கற்றுக்குறீங்க இதெல்லாம் நிறைய இருக்குது நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்குறீங்க இது எதுவுமே வந்து ரெண்டு விதமாக எடுத்துக்கலாம் ஒன்று டைரெக்டாக நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கு
நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு படிப்பினே தான் இந்த செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் செல்ஃப் ஹெல்ப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் என்னுடைய ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஸோ ஓகே நம்ம புக்கு படிக்கிறோம் அதை படிக்கிற அப்படியே அந்த விஷயத்தை எடுத்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிலாம் கிடையாது ஃபோர் ஹவர் ஒர்க் வீக்னு ஒரு புக் இருக்குது டிம் ஃபெரிஸோட ஒரு புக்கு ஒரு வாரத்துக்கு நாலு மணி நேரம் வேலை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் நாலு மணி நேரத்தில் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு நாலு மணி நேரம் வேலை செஞ்சால் எல்லாருக்குமே அது செட் ஆயிருமா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி எல்லாருனாலையும் முடியாது பட் இட்ஸ் அ கான்செப்ட் ஸோ இட்ஸ் அ கான்செப்ட் அந்த கான்செப்டை நாம் எப்படி நம்ம இதில் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு அசம்ஷனை கொண்டுட்டு வர்ற அந்த பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த அந்த அதை அதை வந்து நம்ம மைண்டு வந்து செய்யணும் அந்த மூளை வந்து செய்யணும் ஸோ அதுதான் அந்த நாலேஜுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு பங்கு இதை தான் லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் நான் அது ஒரு சின்ன ஒரு இந்த கனெக்டிங் த டாட்ஸ் அதான் நீங்கள் படிக்கிற ஒரு விஷயம் ஒன்றே ஒரு டாட்டா அங்கே பதிவாகணும் இல்லைனா இருக்கிற டாட்டோட அதை இணைஞ்சு ஒரு புது ஐடியாவை அதை ஜெனரேட் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு ப்ராசஸில் ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் வந்து நடக்கணும் ஸோ செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபோர் ஹவர் ஒர்க் வீக்னு ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிறோம் ஓகே இதில் ஒரு சில ஒரு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குப்பா அட கோர் இருக்குது இதை வந்து எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அப்ளை சில சில நேரத்தில் நீங்கள் அதை படிக்கிறீங்க உங்கள் லைஃபுக்கு அது அப்ளிகபிள் ஆகாமல் கூட போகலாம் ரிஸ்டர்ட் போட்டு ஒரு புக்கு படிக்கிறீங்க அது உங்கள் லைஃப்பில் அப்ளிகபிள் ஆகாமல் கூட போகலாம் வேறு ஒரு அந்த அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ நம்ம படிக்கிற எல்லாமே நம்ம கேள்விப்படுற எல்லாமே இதெல்லாம் ஒரு தேடல் தான் அந்த தேடலில் வந்து நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் தேடுவீங்க உங்களுக்கு நீங்கள் அதான் நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கான டைரக்டான ஒரு கான்டென்ட்டாக இருக்காது டென் பர்சன்டேஜ் தான் ஏதோ ஒரு இடத்துல கிடச்சிருக்கும் அப்போ நீங்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப ஏன் நிறைய பேர் அதை வேகமாக தேடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அன்றைக்கி ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் கிடச்சது இல்லையா அதே மாதிரி இன்னும் நிறையா இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்குது கண்டிப்பாக இருக்குது ஆனால் அது எப்படி போய் தேடினா அது என்கிட்ட வந்து சேரும் அப்படிங்கிறதே ஒரு கலை தான் அதுவே வந்து ஒரு அந்த ஸ்கில்லு தான் த ஆர்ட் ஆஃப் லேர்னிங் ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிறது எப்படின்னு கற்றுக்கிறதா ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ் அது நீங்கள் ஈவன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக்குள்ளேயே வந்திருக்கீங்க அண்டு ஃபோட்டோகிராஃபிக்குள்ளே வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து டெவலப் ஆகுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த ஆர்ட் ஆஃப் லேர்னிங் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப டஃப்பான ஒரு 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 விஷயம் அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபீல்டில் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் அடைவீங்க இந்த ஸ்டேஜ் அடைஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் திரும்பி பார்க்கும்போது எல்லாமே ஒரு இதாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு விஷயத்தை எப்படி ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற அந்த மேனுவல் உங்ககிட்ட இருக்கும் இந்த மேனுவலை நீங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்கள் நகரும்போது அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்கள் டெவலப் ஆகும்போது அல்லது எக்ஸ்பேன்ஷன் லைக் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது எப்படி அதை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அறிவு சார்ந்த மனதை பயிற்சி கொடுக்கறதான் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸோ இதுதான் இது 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 வந்து செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பகுதி ப பங்களிப்பு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் நான் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுனா இட்ஸ் நம்ம மோட்டிவேஷன் கிடையாது எனக்கு இது மோட்டிவேஷன் வந்து மோட்டிவேஷனில் எனக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இல்லை எப்போவுமே நான் சொல்கிற ஒரு விஷயம் நீங்கள் உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணால் நீங்கள் வந்து பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்கன்னுலாம் சொல்ல முடியாது அப்படிலாம் கிடையாது ஆனால் உங்கள் லைஃப்பில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு விஷயத்த அதாவது மோட்டிவேஷன்னால் உங்களால் முடியும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி நிறைய அந்த மோட்டிவேஷனல் வீடியோஸ்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரியான விஷயத்த வச்சுட்டு நீங்கள் ரொம்ப நாளெல்லாம் வந்து பயணிக்க வள முடியாது ஆனால் உங்களை ரியல் மோட்டிவேஷன் மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டர்னு ஒன்று இருக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கும் இதை இதை தோ இதை நோக்கி தான் நீங்கள் போகிறீங்க இல்லை உங்களுக்குள்ள ஒரு குணம் இருக்கும் சிலருக்கு வந்து போட்டி மனப்பான்மை இருக்கும் சிலருக்கு வந்து தன்னுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்தணும் சொன்னீங்க இல்லையா இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஒரு கேரக்டர்ஸ் ஆக்சுவலி ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு ஒவ்வொரு கேரக்டர் ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மற்றவங்களை வந்து ப்ரூஃப் பண்ணுவாங்க அதாவது எனக்கு அறிவு அதிகம் உங்களுக்கு கம்மி உங்களை நீங்கள் சொல்கிற ஒரு விஷயத்த தப்புன்னு குறை கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி ப்ரூஃப் பண்ணுறது அதில் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு கேரக்டர் ஒரு மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய மனதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கேரக்டர் அப்போது இவங்களுக்கு இவங்களுக்குள்ளெல்லாம் என்னென்ன மாதிரி கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து டெவலப் பண்ணுறது தான் செல்ஃப் இம்ப
அதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதெல்லாம் அவசியம் தானே அது எல்லா நேரத்திலையும் அப்டேட் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இன்றைக்கி என்ன இது டெக்னாலஜி வந்திருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா டெய்லி லேர்னிங் இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது எல்லா ஃபீல்ட்லையும் சரி அதை ஃபோட்டோகிராஃபி மட்டும் இல்லை எல்லா ஃபீல்ட்லையும் சரி டெய்லி லேர்னிங் இல்லாமல் சுத்தமாக ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ இன்றைக்கி என்ன டெக்னாலஜி வந்திருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபியில் வச்சுக்கலாம் கேமரா லென்சஸ் எது வேணாலும் இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம கற்றுக்கணும் அதை கற்றுக்கிறது நல்லது பட் இந்த லென்ஸ் வந்துருச்சு ஆஹா போன வாரம் அந்த லென்ஸ் வாங்கினே இந்த லென்ஸ் வாங்கினாவா என் கிளைண்ட் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் நீங்கள் சின்ன சென்சார் கேமராவில் எடுத்திருக்கிற ஃபோட்டோவையும் ஃபுல் ஃப்ரேம் க்ராப் சென்சாரில் எடுத்திருக்கிறதும் ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சாரில் எடுத்திருக்கிற ஃபோட்டோஸ்க்கும் ஒரு கிளைண்ட்டால் ஒரு கஸ்டமரால் வித்தியாசம் சொல்ல முடியாது நிச்சயமாக நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆல்பம் போட போகிறீங்க பதினெட்டு கிரி முப்பது இவ்வளோ பெருசு போடுவீங்க அவ்வளோதான் இதை விட யாரும் பெருசெல்லாம் போட்டு நான் பார்த்ததே கிடையாது ஏன்னா இதில் வந்து நீங்கள் சாதாரண கேமராவில் சாதாரண லென்ஸில் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுக்க எடுத்தாவே போதும் ஃபோட்டோகிராஃபி அதை வந்து அவர் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் இந்த லென்ஸ் தான் வச்சிருக்கிறாரு இது நேற்று தான் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இந்த லென்ஸ் வாங்கினா தான் அந்த கேமரா வாங்கினா தான் நம்மளுக்கு மரியாதை அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி வேறு மாதிரி போயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த இந்த கேஸ்ன்னு சொல்லலாம்ல கேர் அக்கோசியேஷன் சின்ரம் ஸோ இதுக்குள்ளே நிறைய பேர் மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ உடனே இந்த ஃபோன் வந்துருச்சா உடனே அந்த ஃபோனை மாற்று ஐஃபோன் அடுத்த இது வந்துருச்சா உடனே ஐஃபோன் மாற்று ஸோ அந்த மாதிரி போகிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தேவையில்லாத விஷயம் பட் உங்களால் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க அதை எந்த பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் சரி ஸோ பொதுவாக பேசும் ஸோ அந்த பிஸ்னஸ்க்கு அந்த பொருளை நீங்கள் வாங்கினா அந்த பிஸ்னஸ் வந்து இன்னும் டெவலப் பண்ணி கொண்டு போகலாங்கிற ஒரு சரியான பாதையில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் பட் நம்மளால் அந்த சக்தி இருக்குதா அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான சக்தி இருக்குது அது சொந்த காசை போட்டால் சரி இல்லை ரெவன்யூலேருந்து வந்த விஷயங்களை பிஸ்னஸ்லேருந்து எடுத்த காசை போட்டால் சரி இல்லை நீங்கள் லோன் வாங்கி சரியான முறையில் சம்பாரித்த காசை போட்டாலும் சரி அதனால் ரிட்டன் வருதா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து அந்த விஷயத்த வாங்கணும் அந்த இதில் வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னோட தனிப்பட்ட கருத்து அதை விட்டுட்டு இந்த பொருள் வச்சுருந்தால் தான் மரியாதை இந்த விஷயம் இருந்தால் தான் வந்து கிளைண்ட் வருவாங்க கஸ்டமர் வருவாங்கங்கிறத வந்து நம்மளே நம்மளுக்கு சொல்லிக்கிற ஒரு கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் விளையாட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன் அதை வாங்கினோன்னே நம்மளுக்கு ஒரு ஜாலி வரும் பார்த்தீங்களா இந்த பொருள் வாங்கினோன்னே புது ஃபோனு நாளையே அப்படியே ஐஃபோன் எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே வெளியில் கவரும் கூட போடாமல் போய் நின்றுட்டு அந்த ஆப்பிள் சிம்பிள் தெரிகிற மாதிரி பேசும் ஸோ அதை வச்சுக்கிற ஒரு பந்தா அதனால ஒரு நாலு பேர் பேசுவாங்க அப்படிங்கிற நம்மளுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் நம்மளுக்கு அந்த அந்த சந்தோஷம் வருது மகிழ்ச்சி ஸோ அந்த மகிழ்ச்சிக்காக தான் நம்ம நிறையா எதுவும் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் தொண்ணூறு சதவீதம் வீட்டுக்கான பொருள்கள் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே அப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு நம்ம கஷ்டப்படுறோம் அதனால வந்து அம்மா கஷ்டப்படுறாங்க பொண்ணாடி கஷ்டப்படுறாங்க துணி துவச்சி கொடுத்தோம் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வாஷிங் மிஷின் வாங்க போற வாங்குறது இல்லை எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் ஃபோப்ஸ்லேயே போட்டிருக்காங்க ஏட்டு வீட்டு ஏத்த வீட்டுக்காரன் வாங்கிட்டான்னு சொல்லிட்டு கார் வாங்குறாங்களா ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட் வச்சிருக்காங்க அதனால நானும் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பெத்தவங்கள கம்பல் பண்ணி பசங்க அந்த கேஜெட்ஸ் வாங்குறாங்க ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தேவையில்லாத விஷயம் தான் உங்களோட லைஃபை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நீங்கள் புது கேஜெட்ஸ் வாங்கலாம் நான் வெளியில் நாலு பேர் அவன் பேசணும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட மத்தியில் வந்து பந்தாவாக இருக்கணும் ஏற்ற வீட்டுக்காரன் நம்மளை பார்த்து வாய அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்குறது தேவையில்லாத விஷயம் அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் ரைட்டாங்க ஏன்னா நிறையா பேர் இதில் அந்த கேர்ஸ் வந்து மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க கேமரா பாடியை மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க நிறைய பார்த்த வரைக்கும் இப்போ புதுசாக ஒன்று வருதா சோனியில் ஒன்று வருதா உடனே மாற்றிக்கிட்டு எல்லாமே ஒரே விஷயந்தாங்க டெக்னாலஜி அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ உடனே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு நடக்கிற விஷயம் அடுத்த அப்டேட்லலாம் விட மாட்டாங்க ஏன்னா இப்போ லூமிக்ஸே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லூமிக்ஸே வந்து இப்போ தான் ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமராவுக்கு ஒரு இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் நல்ல கேமரா அது ஏன்னா மே ஏன்னா லூமிக்ஸ் வந்து ஜி செவனில் ஆரம்பித்தேன் ஆக்சுவலி என்னுடைய பயணம் ஜி செவனில் ஆரம்பித்து ஜிஹெச் டூ மா ஜிஹெச் ஃபைவ் மார்க் டூ போய் அதுக்கப்புறம் பிளாக் மேஜிக் போயிருக்கு ஆனா இப்ப நான் மூணு கேமராவும் யூஸ் பண்றேன் இதுக்கப்புறம் எனக்கு கேமராவோட தேவை வந்து இல்ல பெருசா இதுவே வந்து எனக்கு போதுமானதா இருக்கு ஃபுல் ஃப்ரேம் எல்லாம் வாங்கினோம்னா அதோட வீடியோட மெமரி சைஸ் வந்து எல்லாம
காசில் தான் கடன் வாங்கி வாங்கிட்டு இருக்கான் அது வேற விஷயம் இஎம்ஐல அது ஏன் வாங்குறோம் அதை வச்சு அதை ஆப்ரேட் பண்றதுக்கான ஸ்கில்லு அதை வச்சு நம்ம அடுத்த இதை கிரியேட் பண்றதுக்கான ஸ்கில் அது ஸ்கில் இருக்கணும் ஸ்கில் இல்லாம அதை தூக்கி வாங்கி வச்சுட்டு கேமரா வாங்கி வச்சுட்டு நம்ம சினிமா கேமரா கையில் வச்சு கூட நம்ம யூடியூப் வீடியோஸ் எடுக்கலாம் ஒரு சில பேர் மாதிரி ஸோ அது நம்மளுக்கு தேவையா நம்மளுக்கு அந் அந்த லெவலுக்கு நம்மளோட இது விஷயங்கள் தேவையா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கும் ஆமாம் நீங்கள் சொல்றத நான் முழுசாக அந்த ஸ்கில் அதை ஸ்கில் ஸ்கில் செட்டு தான் முக்கியம் ஆமாம் நானே வந்து பிளாக் மேஜிக் கேமரா வாங்கினதுக்கான ரீசன் என்னன்னா அந்த அந்த கேமராவை வச்சு ஸ்கில் கத்துக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் வாங்கினேன் நான் என்னுடைய மெயின் நோக்கமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நம்ம ஓகே நம்ம இந்த மாதிரி இது பண்ணலாம் நம்ம மல்டிபிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு நிறைய வெளியே போயிட்டு நிறையா ஷூ இதெல்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசை அது வந்து ஜிஹெச் ஃபைவ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டுடியோ கேமரா மாதிரி இருக்கும் ப்ளஸ் நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்போ நிறைய பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு தாட் அந்த ஸ்கில் வந்து கற்றுக்கணும் மெயினாக எனக்கு அந்த கேமரா அண்ட் தென் ஃபோட்டோ ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபி அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் எல்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இருக்கும் இப்போ எனக்கு ஒரு ஹாபி இருக்குன்னா அதை கொஞ்சம் நான் சீரியஸாக பண்ணணும்னு நினைப்பேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க இல்லையா பேஷனை வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா பணமாக இது பண்ணுங்க பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சி எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பேஷன் வந்து ரெண்டு விதமாக நான் வந்து பிரித்து பார்ப்பேன் நான் முதல் வகையான பேஷன் என்னென்னா பணமாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியக்கூடிய பேஷன் இப்போ நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி உங்களுடைய பேஷன்னா நீங்கள் அதை வச்சு பணமாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் இப்போ என்னுடைய பேஷன் வந்து டீச்சிங் நான் டீச்சிங் லைனில் போகல டீச்சிங் லைனில் போகணும்னு எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆசை பட் அந்த டீச்சிங் ஸ்கில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ நான் வந்து படிக்கும்போது பல இடத்துல வந்து நான் டீச்சிங் வந்து இயல்பாகவே நான் அதை பண்ணின ஒரு விஷயத்த தான் இப்போ நான் உட்காந்து நீங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அந்த ஸ்கில்லை மட்டும் நான் இங்கே பயன்படுத்திக்கிறேன் ஸோ அந்த பேஷன் ஒரு பேஷனுங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் தான் அது அது உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஒரு ஒரு விதை தான் அது அந்த விதைக்கு நீங்கள் பலவிதமான வடிவத்தை கொடுக்கலாம் இப்போ உங்களுக்குள்ளே ஒரு ஆர்ட்ஃபார்ம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எனி ஆர்ட்ஃபார்ம் ஒரு 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 ஓவியம் ஏதோன்னு வச்சுக்கோ இப்போ உங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபியாக தான் போகணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் ஒன்றா இணையும் போது அதுக்கு நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு பேர் வச்சுக்கிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஒரு இமேஜரி இமேஜரின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து கேஜெட்ஸ் டெக்னாலஜியில உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது இது ரெண்டும் இணையற இடம் இணையற இணையற இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேமரா ஸோ நீங்க கேமரா வச்சு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒண்ணு போட்டோ எடுக்கலாம் இல்ல வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க போயிடுறீங்க இதுவே வந்து பெயிண்ட் பிரஷன் போயிருந்துச்சுன்னா அதே பெயிண்ட் பிரஷன் போயிருந்தா என்ன பண்ணிருப்பீங்க இல்லைங்களா பென்சில் போயிருந்துச்சுன்னா நீங்க பென்சில் ஆர்ட் போயிருப்பீங்க இதே வந்து ஒரு பெயிண்ட் இமேஜரி நீங்க வந்து ஒரு ஒரு கேன்வாஸ பாக்குறதுக்கு பதிலா நீங்க வந்து ஒரு பெரிய சுவத்தை பாக்குறீங்கன்னா நீங்க என்னமா மாறிடுப்பீங்க சுவர் ஓவியரா மாறிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து எப்படி ஒரு ஒரு பேஷனை நம்ம ஒரு தீர்மானம் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்குள்ள இருக்கிற பல்வேறு ரெண்டு மூணு விஷயத்தினுடைய ஒரு கலவை அதாவது கோர் வந்து ஒண்ணுதான் இமேஜுங்கிறது கோர் வந்து ஒண்ணுதான் இமேஜுங்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் எனக்குள்ள வந்து நாலேஜ் நிறைய நான் கெயின் பண்ணணும் பேசணும் நாலேஜுங்கிறது தான் என்னுடைய கோர் அந்த கோரை நான் எப்படி வெளிப்படுத்துறேன்னா நான் ஒரு டீச்சராகவும் வெளிப்படுத்தலாம் அது எந்த எந்த இடத்துல போய் நான் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இருக்கு அண்ட் தென் இது இந்த இந்த விஷயத்த வந்து யூடியூப் வழியாகவும் நான் வந்து சொல்லலாம் எழுத்து வடிவத்துலையும் கொடுக்கலாம் புக்காகவும் எழுதலாம் ஸோ அப்போ வந்து எந்த மற்ற ரெண்டு ரெண்டு மூணு விஷயங்களோ ஒன்றா இணையுதோ அதை ஒன்றா இணைச்சி பார்க்கும்போது நான் வந்து அதுக்கு ஒரு பேர் வைக்க அது ஒரு ப்ரொஃபஷனாகவோ அல்லது அதை எந்த ஃபார்மேட்டில் வடிவத்தில் வெளிப்படுத்தலாம்ங்கிற ஒரு இதை நான் வந்து கண்டுபிடிக்கிறேன் இதை தான் நம்ம வந்து பேஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து பேர் வச்சுக்கிறோம் நம்ம வந்து சொல்லிக்கிறோம் எக்ஸாக்டாக ஒரு இதுதாங்க பேஷன் வந்து அப்படி இருக்காது ஸோ இதுதான் வந்து என்னுடைய ஒரு அப்சர்வேஷன் ஸோ பேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களால் பணமாக மாற்ற முடிகிற பேஷன்ஸும் இருக்குது மாற்ற முடியாத விஷயங்களும் இருக்குது மாற்ற முடியாத உங்களுக்குள்ள ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் நீங்க பின்பற்றணும் ஆனா அதை வந்து எப்படி பண்ணணும்னா ஒரு ஹாபியா பண்ணணும் ஆமா கண்டிப்பா சார் ஹாபி இப்போ ஹாபிங்கிறது வந்து என்னது நம்ம நம்ம எல்லாம் சொல் வாட் இஸ் யுவர் ஹாபி மை மை ஹாபி இஸ் வாட்சிங் டிவிங்கிறது எல்லாருமே சொல்லிய
எனக்கு வந்து நல்லா நடிக்கிற எல்லாருமே பிடிக்கும் எல்லா நல்ல படங்களும் பிடிக்கும் நான் அதை தேடி பார்க்குற ஒரு ஆள் நான் எப்போவுமே படம்ங்கிறது நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அனிமே வெப் சீரீஸ் எல்லாமே பார்க்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் இது வந்து என்னுடைய ஒரு லைஃப்பை வந்து ட்ராவல் ஆகிற ஒரு விஷயம் சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு ட்ராவல் ஆகிற ஒரு ஒரு விஷயம் அது ஸோ இது வந்து என்னுடைய பேஷன் அப்படின்னு நான் சொல்லலாம் நான் சீரியஸாக நான் ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு ஹாபின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நிறைய படங்கள் பார்க்கணும் அந்த அந்த படத்தையெல்லாம் இப் எப்படி ஒரு ஒரு ஆம்பியன்ஸை செட் பண்ணி பார்க்கணுன்னெல்லாம் எனக்கு இருக்குது எனக்கு வந்து தேட்டர் வந்து எனக்கு பெருசாக ஒரு 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 இதை வந்து க்ரியேட் பண்ணல ஆனால் எங்கள் வீட்டில் உட்காந்து அந்த டிவியில் வந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா இது இருக்குது ஆனால் ஒவ்வொரு படங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு மூடு தேவைப்படுது ஒரு டைம் தேவைப்படுது ஒரு சில படங்கள் ஈவினிங்கில் பார்த்தா தான் அந்த ஃபீல் கிடைக்குது ஒரு சில படங்களை காலையில் பார்த்தாவே நம்மளை வந்து அதை கன்வெர்ட் இதெல்லாம் நான் என் என்ன என்னுடைய அப்சர்வேஷனாக நான் பார்த்த ஒரு விஷயங்கள் இதெல்லாம் ஆரம்பத்தில் நான் வந்து ஒரு விளையாட்டுத்தனமாக ஆரம்பித்து எல்லா படங்களையும் பார்த்தாலும் ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் அதில் அதில் நான் அப்சர்வ் பண்ணுறேன் இல்லையா நிறைய படங்கள் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேன் இது இந்த படத்தில் தான் எனக்கு ஏதோ ஒரு ஃபீல் கிடைக்குது இந்த இந்த படத்தில் எனக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும்போது அப்போ அதை பின்பற்றி போக ஆரம்பிக்கிறோம் இஸ்மை இதுவும் ஒரு பேஷன் தான் இது பேஷன் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அது வந்து ஒரு ஹாபி ஸோ இப்போ பணமாக மாற்ற முடியாத ஒரு பேஷன் இருக்குது அப்படின்னா பேஷனேட்டாக நீங்கள் எதையெல்லாம் பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் அவங்க பேஷன் விருப்பப்பட்டு ரொம்ப பிடிச்சி ரசித்து பண்ணுற எல்லாமே உங்கள் பேஷன் அதுதான் பேஷன் ஸோ அது அந்த பேஷனுக்கு வடிவத்தை எப்போ கொடுக்க முடியும்னா இப்போ நான் நிறைய படம் பார்க்குறேன் நான் படம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன்னா அது கூட ரெண்டு மூணு ஸ்கில்ஸ் அட்டாச் பண்ணுறேன் உள்ளே இணைக்கிறேன் அந்த ஸ்கில்ஸ் வந்து ஒன்று பேசுகிறதாகவோ அல்லது மீம் க்ரியேஷன் ஆகவோ வீடியோ எடிட்டிங் ஆக வரும்போது நான் வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் ஒரு டெக் ஒரு புதுசாக வந்துட ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்மையும் ஒரு டெக்னாலஜியும் ஒரு ஸ்கில்லையும் என்னுடைய பேஷனையும் ஒன்றா இணைக்கும் போது அங்கே பணமாக என்னால் மாற்ற முடியும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இப்போ எந்த பேஷனையும் பணமாக மாற்ற முடியும் பட் அது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்கில்ஸு இது எல்லாமே தனித்தனியாக நம்ம தேடி கற்றுக்கிட்டு இது பண்ணி ஆனால் பேஷனுங்கிறது உங்கள் உங்களுக்குள்ளேயே இருக்கிற ஒரு விஷயம் நீங்கள் சொல்கிற நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எழுத்துக்களும் ஓடக்கூடிய படங்களும் என்ன எனக்கான பேஷன் அதாவது வீடியோ வீடியோகிராஃபிங்கிறதும் எழுத்தும் எனக்கான ஒரு பேஷனாக இருக்குது ஸோ என்ன எனக்கான மெயின் நாலேஜை வந்து இன்னொன்று இன்னொன்னா ஆடியோ சின்ன வயசுலேருந்து யாராவது ஒருத்தங்க பேசுகிறாங்கன்னா அதை கேட்டு இது வந்து என்னுடைய என்னுடைய லைஃபோட அப்சர்வேஷன் ஸோ அப்போது நான் ஆரம்பத்துலேருந்து ரொம்ப வருஷமாக நான் இதைத்தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் நான் நான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ எடுக்கிறது இது எல்லாமே வந்து வீடியோ எடிட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வருஷமாக இதை நம்ம ஏன் பண்ணுறோம் எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தெரியாமையே அந்த விஷயத்த நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா அந்த அந்த விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸு சாஃப்ட்வேர்ஸ் த்ரீடி மாயா இதெல்லாம் நான் வந்து பண்ணேன் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் வந்து இந்த வீடியோ எடிட்டிங் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொன்ன அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து விண்டோஸ் மூவி மேக்கர் விண்டோஸில் பழைய ஃப்ரீயாக இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாமே வந்து நான் ட்ரை பண்ணுறேன் இன்னொன்று ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் நம்ம ஒரு யூடியூப் சேனலாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற நிறையா அந்த கோர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது போன வழி போன பாட்காஸ்ட்டில் கூட அதை பற்றிலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் நிறையா இருக்குது ஒரு கோர்ஸ் கற்றுக்கிறதுனாலையோ ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறதுனாலையோ நம்ம வந்து அதில் ஆயிடுவோம் அப்படிங்கிறது கேரண்டி கிடையாது ஆனால் இன்னொரு ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் இருக்குது உண்மையாகவே உங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தில் ஒரு ஆர்வம் ஒரு தீவிரமான ஆர்வம் இருக்குது அப்படின்னா அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நீங்களே ஃபிகர் அவுட் பண்ணிடுவீங்க நீங்களே கண்டுபிடிச்சிருவீங்க அதை தப்பாவாவது செஞ்சுருப்பீங்க அதை தப்பாவாவது நீங்கள் செஞ்சுருப்பீங்க அல்லது அதுக்கான ஒரு சின்ன முயற்சியாவது எடுத்துருவீங்க ஏன்னா நான் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பத்து அந்த டைமில் இருக்கும் அப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மோட்டோ வ்ளாகிங் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை நான் இப்போ பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது பைக் ஓட்டிகிட்டே வந்து எனக்கு வீடியோ பண்ணணும் வ்ளாகிங் மோட்டோ வ்ளாகிங் பண்ணணும் மோட்டோ வ்ளாகிங்னால் இப்போ நிறைய நிறைய இடத்துக்கு ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் போகிறாங்க டூர் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு இது பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா நான் அந்த டைமில் வந்து சைக்கிள் க்ரூஸ் தான் ஒரு சேனல் ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்கும் இப்போவும் அந்த சேனல் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பத்து அந்த டைம்லலாம் சைக்கிள் க்ரூஸாங்கிற ஒரு சேனல் வந்து தீவிரமாக தொடர்ச்சியாக யூடியூப்பில் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அது பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அவர் வந்து பைக் ஓட்டிக்கிட்டே போவார்
பைக்கை வச்சு பைக் ஓட்டுற மாதிரி அந்த வீடியோலாம் எடுத்தேன் எபிக் லைஃப்பில் கூட ஒன் ஆர் டூ வீடியோஸ் அந்த பைக் ஓட்டுற மாதிரி போட்டு நான் பேசி போட்டிருப்பேன் எதுக்குன்னா அப்போ நான் ஆசைப்பட்ட மாத்திங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டு அந்த டைமில் அந்த ஆசையை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக நான் அது பண்ணிக்கிட்டேன் நான் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் நான் பைக் ஓட்டிக்கிட்டே ஒரு ஓட்டுற மாதிரி ஒரு வீடியோ போயிட்டுருக்கோம் நான் ஒரு ஒரு விஷயம் நம்ம க நார்மல் கண்டென்ட்டு செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கண்டென்ட் அதில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த டைமில் நான் ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டேன் நான் எப்படி எப் அதாவது அதை அதை பேசிக்காக எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவாவது எனக்கு எனக்கு தானாகவே என்னுடைய தேடலில் எனக்கு கிடச்சிருச்சு உங்களுடைய பேஷன் உண்மையானதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் உங்களை தானாகவே தேடி வந்துடும் இல்லை நீங்கள் தேடி போயிடுவீங்க அதை போய் நம்ம கற்றுக்கிட்டு எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அதுக்குள்ளே போக முடியும்லாம் கிடையாது ஸ் ரியாலிட்டி நீங்கள் உண்மையாக பேஷனேட்டாக இருக்கிற ஒவ்வொருத்தங்கக்கிட்டையும் கேட்டு பாருங்கள் அது வந்து அப்படி தான் இப்போ இப்போ என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு 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 கேமரா இருக்குது சம்திங் கேமரா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கேமரா இருக்குது அப்படின்னா கேமரா வந்து நான் முதல் முறையாக தொடும் போதே அதை அதில் வந்து தெளிவாக என்னால் ஃபோட்டோ எடுக்கவும் முடிஞ்சது வீடியோவும் எடுக்க முடிஞ்சது அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரியாது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கேஜெட்டும் அதே மாதிரி தான் இப்போ 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 வந்து நம்ம ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயம் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் பண்ணுறேன்னா அதில் எனக்கு முன் அனுபவம் இல்லைனா கூட அதை என்னால் வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும் கிரேட்டாக பண்ண முடியாது மிகப்பெரிய அளவில் பண்ண முடியாது ஒரு சின்ன அளவில் ஆனால் நல்லா பண்ண முடியும் அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் உங்களுக்கோ அந்த ஒரு பொருளுக்கோ அந் அந்த பொருள் மூலமாக வெளிப்படக்கூடிய ஒரு ஆர்ட் ஃபார்முக்கோ அல்லது ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு இருக்கிற தொடர்பு சம்திங் அது உங்கள் கண்ணால் பார்க்க முடியாது அப்சர்வ் பண்ண மட்டுமே முடியும் ஆனால் அதுக்கான டைம் நீங்கள் கொடுக்கணும் அந்த அப்சர்வேஷன் இருக்குது இல்லையா இங்கே ஒரு விஷயம் இருக்குது இங்கே ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு கோடு கனெக்டிங் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் எப்படி வைஃபையும் வைஃபை எப்படி ஒர்க் ஆகுதோ அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஃபோனு வைஃபை நெட்ஒர்க்கில் எப்படி கனெக்டாக இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் அந்த சின்ன கோட்டை உங்களால் வந்து ஃபீல் பண்ண மட்டும்தான் முடியும் அந்த ஃபீல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தட்ஸ் யுவர் பேஷன் அப்படியும் சில டைப் ஆஃப் பேஷன் இருக்குது அந்த பேஷனை அக்கொயர் பண்ணிட்டால் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நாலேஜ் அக்கொயர் பண்ணணும் ரெண்டு மூணு விஷயத்தோடு ஒன்றா இணைக்கணும் நீங்கள் அதை கன்வெர்ட் பண்ணலாம் பணமாக மாற்றலாம் பேஷனை பணமாக மாற்றலாம் பேஷனை பணமாக மாற்ற முடியாத மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கலாம் அதையும் மாற்ற முடியும் ஆனால் இதெல்லாம் பண்ணால் மாற்ற முடியும் ஆனால் எல்லா பேஷனையும் பணமாக மாற்றணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கான ஒரு சில விஷயங்களாகவும் நீங்கள் வச்சுக்கணும் இப்போ நான் நிறையா படம் பார்ப்பேன் நான் பார்க்குற படங்களை பற்றி ஒரு சீரீஸ் கூட நான் பண்ணேன் நான் எப்பிக் லைஃப்பில் வந்து மஸ்ட் வாட்ச் மூவிஸுங்கிற மாதிரி பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் நான் நடுவில் ப பண்ணிட்டேன் பட் எனக்கு அதில் பெருசாக ஒரு ஈடுபாடு இல்லாததுனால அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அந்த சீரீஸை அது எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த நான் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா அப்போ தான் அது அந்த இடத்துல முழுமையாக ஃபுல்ஃபில்டாக இருக்கும் விவியன் மேயர் ஆரம்பத்தில் நம்ம சொன்னோம் ஞாபகம் இருக்கும் ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபர் லேடி ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபர் அவங்க அந்த பெண் வந்து என்ன நினச்சாங்களோ எது நினச்சாங்களோ அவங்களுக்குள்ள ஒரு சில சைக்கலாஜிக்கல் விஷயங்கள் காரணமும் இருக்குங்கிறது அந்த டாக்குமெண்ட்ரி படம் வந்து தெரியும் அவங்களுடைய ஒர்க்கை வந்து அவங்க வெளிப்படுத்தவே இல்லை எதுக்கு அப்போ ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க ஒரு பெரிய ஒரு கேள்வி எதுக்கு அவ்வளோ கட்டுக்கட்டாக ஃபோட்டோ எடுத்து இது பண்ணும் ஸ்ட்ரீட் ஃபோ அதுவும் ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபி எதுக்கு எடுக்கணும் சம்திங் ஏதோ ஒரு ஒரு விஷயம் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஆர்ட் இருக்குது அதை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கலாம் என்னமோ பண்ணியிருக்கலாம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படி சில ஹாபீஸும் சில பேஷனும் உங்களுக்கு இருக்கணும் அதுதான் உங்களை ரீசார்ஜ் பண்ணும் அதுதான் உங்களை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணும் அதுதான் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்கும் இன்கேஸ் நீங்கள் பேஷனை ஃபாலோ பேஷனை ஃபாலோ பண்ணாமையும் நீங்கள் போக முடியும் அதுவும் ஒரு வழி இருக்குது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் அதை என்ன சொல்கிறது பணம் சம்பாதிப்பதுக்கு வந்து பேஷன் மட்டும்தான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பணம் பேஷன் இல்லாமையும் பணம் சம்பாதிக்க முடியும் இந்த மாதிரியும் விஷயங்கள் இருக்குது கன்வெர்ட் பண்ணவும் முடியும் பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கன்வெர்ட் பண்ணுறோமோ இல்லையோ நம்மளுடைய பேஷன் நம்ம வந்து ஒரு ஹா ஒரு சீரியஸான ஒரு ஹாபியை ஃபாலோ பண்ணும் அது வந்து உங்களை கண்டிப்பாக ரீசார்ஜ் பண்ணும் உங்களை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணும் உங்கள் லைஃபையே வந்து அதை ஆல்டர் பண்ணும் நீங்கள் உங்களுடைய ரியல் லைஃப்பை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த உங்களுடைய பேஷன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஏன் அப்படின்னு
அதுக்குள்ள அந்த வித்தியாசங்கள் வந்து நிறைய பேர் சொன்னதில்லை நான் கேள்விப்பட்டு வரேன் ஏன்னா அண்ணி எனக்கு தெரிஞ்சு இது பெருமைப்படுத்துறதுக்காக புகழ்படலாம் செய்யலை தமிழ் யூடியூப் சைட்லே யூடியூப் மட்டும் இல்லை சோசியல் மீடியா எந்த சைடாக இருந்தாலும் சரி வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணுறது நீங்கள் ஒரு அளவு தான் இருப்பீங்க மேபி அந்த ட்ரை பண்ண விஷயம் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க மோட்டர் லாக் பண்ண இடங்கள் வந்து சில மூவிஸ்லாம் பற்றி போட்டிருந்தேன் அப்படின்னு ஸோ அது மாதிரி இப்போ அந்த லைவில் வந்து உங்களோட வியூவர்ஸ்கிட்ட நீங்கள் பேசுகிற விஷயம்லாம் வந்து அதுக்காரணம் பெப்சியமாக அதான் அது அதை கூட ஒரு வியூவர்ஸ்கிட்ட சொல்லுவீங்க என்ன சார் நான் புதுசாக நல்ல வெப்சியமாக செஞ்சது ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி செஞ்சதை நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படின்னு பட் யூடியூப்பில் இது வரைக்கும் அது மாதிரி செய்யலை இங்கிலீஷ் சொல்லி நான் யாருமே பார்த்ததில்லை இது மாதிரி மேபி இருந்திருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் உங்களோட அந்த பேஷனில் இருக்கிற அந்த ஹைராக்கி கிளை கிளைகள் ஸோ அந்த கிளைகள்லாம் ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் செஞ்சுட்டே வரைக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ இந்த பேஷனை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லலை எப்படி சொல்கிறேன்னா பேஷனை ஃபாலோ பண்ணுங்க நீங்கள் சொல்கிறது மாதிரி தான் அந்த பேஷனை ஃபாலோ பண்ணும்போது அது ஹாபியாக கூட இருக்கலாம் ஸோ நம்மளோட வாழ்வாதாரத்துக்கு நம்ம ஏதோ ஒன்று செஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ அது ஹா ஹாபியாக சைடில் இருக்குது அது அது நீங்கள் பேஷனாக தான் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க ஒரு ஆர்ட்டாக இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் என்னோடய வாழ்வாதாரமே இது தான் இதை வச்சு தான் நான் சம்பாதிக்க போகிறேன் நாளைக்கு சாப்பாடு சாப்பிட போகிறேன் அப்படின்னா அந்த பேஷன் வந்து சம்பாதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் உங்களோட ஸ்கில்லை வச்சு டெவலப் பண்ணணும் இதை தான் சொல்கிறேன் இந்த ஸ்கில்லை வச்சு டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அந்த நாலேஜ் அக்கேஷன் அந்த நிறைய விஷயங்கள் ஸ்கில்லை நம்ம கற்றுக்கிறது அதெல்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் அதெல்லாம் எதுவுமே நீங்கள் செய்யாமல் என்னோட பேஷனை ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நடுத்தருவுக்கு வந்துடும் ஸோ இதுதான் நான் சொல்கிற விஷயம் ஸோ ஹாபியாக இருக்கலாம் பேஷனாக இருக்கலாம் அந்த ஹாபியை எப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு சோர் போடுற அளவுக்கு நீங்கள் அதை கொண்டு வரீங்களோ அன்னைக்கு அதை எப்படி நம்ம டெவலப் பண்ணி கொண்டு போகணும் ஒரு பிஸ்னஸ் எப்படி செய்யணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்காம செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் என்னோட தாழ்மையான கருத்து அப்படின்னா வச்சுக்கலாம் எஸ் எஸ் இப்போ இந்த 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 பேஷனை வந்து நீங்க ஒரு ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அப்படி ஃபாலோ பண்ணோம்னா நடுத்தருவு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஒரு ரியாலிட்டி தான் இப்போ அதை ஃபாலோ பண்ணும் போது ஒரு நபருக்குள்ள அஹ் அதை வந்து தாங்கிக்கக்கூடிய சக்தி இருக்காங்கிறது அடுத்த ஒரு கேள்வி ஆமா கரெக்ட் இப்போ இப்ப அதை வந்து தாங்கிக்கக்கூடிய சக்தி இருக்குன்னா அந்த நபர் வந்து குறுக்கு கிறுக்கு என்ன சொல்ல கிறுக்குத்தனமா ரிஸ்க் எடுக்கலாம் ஒரு சில பேருக்கு அந்த கேரக்டர் அந்த மாதிரி இருக்கும் சில பேர்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிறுக்குத்தனமா ரிஸ்க் எடுக்கிறவங்களா இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எல்லாருமே ஃபேமஸா பேசிக்கிட்டு இருக்கிற இலான் மஸ்க் எக்ஸாம்பிளா வந்து சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் அவர் வந்து இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இது கம் கம்பெனி ராக்கெட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இதுக்கு போய் கேட்கும்போது ராக்கெட் வந்து கிடைக்கல சரி நம்மளே உருவாக்கணும்னு சொல்லிட்டு இறங்கிட்டார் அது ஒரு வகையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிறுக்குத்தனமாக தான் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய கிறுக்குத்தனமான மனிதர்களை வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் பட் என்னென்னா அந்த கிறுக்குத்தனங்கிறதோ அல்லது ஒருத்தங்க ரிஸ்க் எடுக்கிறதோ அல்லது ஒருத்தங்க வித்தியாசமாக நடந்துக்கிறதோ இந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்குது இவர் மாலினி கார்த்திக்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் நம்ம பாட்காஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் அவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப வித்தியாசமாக அவரோ அவர் வந்து ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக அவருடைய கேரக்டர்ஸ் வித்தியாசமாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுனால அவர் வந்து அவருடைய பர்சனல் பிராண்டிங்கை பில்ட் பண்ணுறாரு ரிச்சார்ட் பிரான்சன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விர்ஜன் குரூப்ஸு அவர் வந்து இதே மாதிரி தான் இந்த பிர விளம்பரங்களுக்காக ரொம்ப கோமாளித்தனமாக வித்தியாசமாக நிறையா செயல்களை வந்து பண்ணக்கூடிய நபர் இப்போது இதெல்லாம் அவங்களுடைய கேரக்டர்ஸ் அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய குணங்கள் அந்த குணங்கள் அடிப்படையில தான் அதை அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி நட நடக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க ரிஸ்க் வந்து எல்லாத்துலயுமே வந்து இருக்குதான் செய்யும் பட் அந்த ரிஸ்க வந்து அந்த நபர் வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறாரு எப்படி அந்த ரிஸ்க மேனேஜ் பண்றாரு அவர் அதை தான் அதை எடுத்துக்கிறதுக்கான மைண்ட் செட் எல்லாம் இருக்கா இல்லையா இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் அடிப்படையில தான் ஒரு ஒரு எல்லாத்துலயும் எல்லாமே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு தொழில ஃபாலோ பண்ணுறதாகட்டும் அல்லது ஒரு பேஷனை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதாகட்டும் இது எல்லாத்துக்குமே அது எண்ட் ஆஃப் த டே இந்த பாட்காஸ்டோட ஒரு ஒரு நம்ம அதிகமாக டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு டாப்பிக்கு உள்ள அடக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா செல்ஃப் அப்சர்வேஷன் செல்ஃப் டிஸ்கவரி ஆர் செல்ஃப் அப்சர்வேஷன் உங்களை நீங்கள் வந்து கவனிக்கிறதன் மூலமாக உங்களை நீங்கள் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிற அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்கள் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா அல்டிமேட் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுங்கிறது இது தான் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம நிறையா
இதுக்கு மட்டும் எனக்கு டைம் கொடுங்க சொல்லிடுறேன் என்னன்னா என்னை விட இது வரைக்கும் உங்கள் சேனலில் பேசின எவ்வளோ பெரிய 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 ஆளுங்க அவங்க வந்து சாதாரணமாக இருக்கலாம் நம்ம வந்து நான் வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கிறதுனால என் முகம் வெளியில் தெரியுது பட் இந்த வீடியோ இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க இந்த பாட்காஸ்ட் ரியலாக பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு எனக்கு எத்தனை பேருக்கு எனக்கு தெரியும் தெரியும் யூடியூப் சேனலில் என்னை பார்த்துருந்தாங்கன்னா தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் இது வரைக்கும் உங்கள் சேனலில் பேசின என்னனாலே தாழ்த்திக்கலை இருந்தாலும் சொல்கிறேன் நான் ஒரு சாதாரண ஒரு ஆள் தான் ஏன்னா எவ்வளோ பிரம்மாண்டமான ஆளுங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ பாட்காஸ்ட் மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க சூப்பரான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்மில் எனக்கு நீங்கள் இப்படி ஒரு சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தான் தேங்க்ஸ் பண்ணி தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த ரிமோட் பாட்காஸ்ட்டில் நான் தான் ஃபஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நீங்கள் அந்த பாயிண்ட் சொன்னோடனே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு மகிழ்ச்சி ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் நிறைய விஷயங்கள் உங்கள்ட்டேருந்து நான் தொடர்ந்து கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ தொடர்ந்து இந்த பாட்காஸ்ட்டை நிறுத்தாதீங்க செய்யுங்க ஸோ நானும் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னோட சைடு சோஷியல் மீடியா பக்கம் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்டெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ வெரி குட் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் நல்லது நல்லது நன்றி ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண் நிறைய மனிதர்களை வந்து கொண்டு வரணும் அவங்க கூட வந்து பேசணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னுடைய ஒரு இது அது அதுதான் அது அது எனக்கு வந்து இப்போ என்ன சொல்றது ஒரு இன்டர்வியூ அப்படின்னாவே வந்து ஒரு டைம்ல அது வேற மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ ட்ரெண்டிங் ஆகுறவங்க எல்லாம் ஒரு இன்டர்வியூ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிறைய மீடியாஸ் வந்து பண்றாங்க பட் எனக்கு வந்து என்னன்னா நிறைய ஸ்டோரிஸ் அல்லது அனுபவங்கள் ஏதோ ஒன்று அவங்க கிட்ட இருக்கும் எனக்கு அந்த அந்த ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தோணுவாங்க அவங்க கிட்ட வந்து பேசணும் அதனிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய கான்டென்ட் வந்து வேல்யூபுளாக மக்களுக்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அந்த அடிப்படையில் தான் போயிட்டு இருக்கேன் ஒரு பர்டிகுலர் என்ன சொல்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் கேட்டகரி அடிப்படையில் வந்து என்னுடைய பாட்காஸ்ட் கெஸ்ட்டை வந்து அடக்கணும்னு நான் விரும்பலை ஃபியூச்சரில் அது இது இதுவும் ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு தான் நிறையா ஒவ்வொருத்தங்களை வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா இது வந்து பிஸ்னஸ் தமிழ் பிஸ்னஸ் பாட்காஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சுருக்கோம் ஆனால் வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து இந்த பிஸ்னஸ்ங்கிறத தாண்டியும் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பாட்காஸ்ட்டில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது நிறையா விஷயங்கள் வந்து இதில் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் ஏன்னா இப்போது ஒரு ஒரு நபரை கூட்டிகிட்டு வந்து உட்கார வச்சு ஒரு பாட்காஸ்ட் பண்ணுறோம்னா அது ஒரு ஒரு ஆயிரம் பேர் பார்க்குறாங்கன்னா ஆயிரம் பேருக்கும் அந்த ஒரு கெஸ்ட்டு வந்து ஒரு தேவையான மெசேஜ் வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டார் ஒரு நூறு பேருக்கு கொடுத்துருப்பார் ஒரு பத்து பேருக்கு கொடுத்துருப்பார் இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு மாதிரி அதே மாதிரி இன்னொரு பத்து பேருக்கு கொடுப்பார் ஸோ இப்படி தான் வந்து போகும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் என்னுடைய சஜஷனே வந்து என்னென்னா பாட்காஸ்ட்டை வந்து டெவலப் ஆகணும் பாட்காஸ்ட் வந்து வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு தாட் இந்த இப்போ தமிழ் பிஸ்னஸ் பாட்காஸ்ட்டோ அல்லது நான் பண்ணுற பாட்காஸ்ட் மட்டும் கிடையாது இப்போ ஜென்ரலாக நிறைய பேர் வந்து பாட்காஸ்ட்டுக்குள்ளே வரணுங்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் குவாலிட்டியாக பாட்காஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அது அதுக்குன்னு ஒரு பாட்காஸ்ட் கல்ச்சரை யூடியூப்பில் செட் பண்ணி கொண்டுட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் நிறைய பேர் பாட்காஸ்ட்டுக்குள்ளே வரணும் இப்போ எப்படி யூடியூப் சேனலில் நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து நிறைய பாட்காஸ்ட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆசை ஸோ அதுக்கான முயற்சிகள் என்னால் ஏதாவது பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ வந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக அதற்கான விஷயங்களையும் நான் வந்து பண்ணுவேன் அண்டு தேங்க்யூ ஸோ மச் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பாட்காஸ்ட்டில் வந்து இணைஞ்சிருந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் ப்ரோ தேங